அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல இந்த கிளாஸ்ல ஆஹ் யாருக்கும் வெட்கமில்லை அந்த பாணியில யாருக்கும் வெட்கமில்லை வந்து முன்னாடி சோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது வந்து பார்த்தோம் இல்லையா அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு ஆத்திகர் சரிங்களா ரைட் ஆஹ் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ஒரு நாத்திகர் எழுதுன ஆஹ் ஒரு ஒரு க எழுதுனன்னு கிடையாது அவர் பேசின ஒரு விஷயம் தான் தட் இஸ் அதர் நன் அதர் தன் அண்ணா சரிங்களா பேரறிஞர் அண்ணான்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியவர் அவரு வந்து ஒரு உரை நிகழ்த்தினாரு அந்த உரையோட தொகுப்ப தொகுப்பை தொகுப்பை வந்து ஒரு புத்தகமா வெளியிட்டு இருக்காங்க அதோட பேரு ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே அப்படின்றது தான் ஆஹ் ஏ உயர்ந்த தமிழகமேன்னு சொல்லல ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வெளியோட வெளிச்சொல்லோட அது வந்து கே சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் அந்த உரையோட ஒரு சாராம்சம் அந்த உரையை வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்கிறாங்க யூபிஎஸ்சில இருந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அதான் நம்ம வந்து விளக்கமா பார்க்க போறோம் ஓகேவா சரி ஆஹ் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன் பகிரப்படுகிறது பகிர்ந்தாகிவிட்டது ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் தான் இது வந்து அண்ணாவோட சொற்பொழிவு தான் சரி இப்போ இத பத்தி நம்ம வந்து இந்த இது வந்து கோர் தீம் வந்து என்னவா இருக்கு ஒரு சாராம்சம் இந்த இதோட இது வந்து என்னவா இருக்குன்றதையும் நம்ம பாத்துருவோம் ஆஹ் இதை ஃபர்ஸ்ட் இதை படிச்சிடலாம் ஓகே உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதை அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தேன் நான் அதை இந்த புத்தகத்தை அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தேன் ஓகே ஆஹ் அப்படி படிங்க நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டுலேருந்து அறிஞர் அண்ணா ஒரு உரைகள் கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் முழங்க தொடங்கினார் பச்சையப்பன் காலேஜ் அமெரிக்கன் காலேஜ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் ஒரு இவர் எடுக்காத கல்லூரியே கிடையாது எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு உரை நிகழ்த்திருக்காரு பயங்கர சிரிப்பொலி கைத்தட்டல் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் எத்தனையோ பே எத்தனையோ பேர் வந்து பேசியிருந்தாலுமே இவரு இவரோட இதுல இவரோட பேச்சுல வந்துட்டு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க இந்திய நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் அண்ணாவின் உரை பரவாத இடமே இல்லை என்று சொல்லலாம்ன்றது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சொல்லு தான் ஓகேவா அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்திய நாட்டுல பரவாத அண்ணாவோட உரை பரவாத இடமே இல்லைன்றது மிகைப்படுத்துகிறது இப்ப எப்படி நம்மளுங்க தமிழை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே அஹ் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி பயணிதான்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் நிலை மொழி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதனால தமிழ்னு சொல்லி சொன்னாரு நம்மளாலும் தமிழை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழ் தான் பெருசுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இதாக அடுத்த ராஜ்யசபால வந்து அவர் ஆற்றிய உரை கேட்டு அமைச்சருக்கும் உறுப்பினர்களும் அதிசயத்தினர் இது வந்து நம்மளாவே போட்டுக்கிறது இது உண்மையை சொல்ல போனா ஏன் சொல்றேன்னா இப்ப எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்ப கூகுள் வந்து அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் சுந்தர் பிச்சை கதற அமெரிக்காவே கதற விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்ல வந்து தலைப்பு போட்டுருக்காங்க இல்லையா ஆஹ் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் ராஜ்யசபையில ஆற்றிய உரை கேட்டு இதெல்லாமே ஆஹ் இதை நான் ஏன்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா எனக்கு அண்ணா அது நான் நியூட்ரலா தான் இருந்து நான் பேசுறேன் ஓகேவா ரைட் அதனால நீங்க உடனே கட்சி சார்பு எதுன்னு நினைச்சிட வேண்டாம் ஓகே ஆஹ் அண்ணாவின் உரை கே அப்போது சபையில் குறிப்பாக வீற்று பிரதமர் நேரு அண்ணாவின் உரையை கேட்பதற்காகவே அப்போது சபையில் குறிப்பாக வீற்றிருந்தார் என்றால் அப்படின்னா அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது அவரோட டைம் அது பிரதமர் நேருவா இருக்கட்டும் அல்லது வேற யாரா இருக்கட்டும் அவர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஏன்னா இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க சின்ன வயசுல இதை வந்து பாக்குறது வந்து வேற நம்ம விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அரசியல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாக்குறதுன்றது வேற ஓகேவா ஹரே மூட பழக்க பழக்கத்தை முறியடிக்கும் திறன் உண்டு இலக்கிய காட்சிகளை எடுத்து காட்டும் நயத்தை காணலாம் அரசியல் அறிவிப்புகளை கேட்கலாம் கதைகளுக்கோ கணக்கில்லை ஓமைகளுக்கோ அளவில்லை அத்தனையும் வாரி வாரி வழங்குவோம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டினபிள் ஏரியா எப்படின்னா அறிஞர் அண்ணாவின் சொல்நடை வந்து எந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அப்படி அப்படின்றத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்ப அதுக்கு இதுதான் இதைதான் சொல்லணும் சரிங்களா அவர் வந்து எப்படி எப்படி எடுத்துரை எடுத்துரைக்கும் விதம் சாட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணாம ரொம்ப நாள் வேற ஆச்சா ஓகே சோ அதனால ஏதோ நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் என்ன அது அடாப்ட் ஆகல ஆஹ் பரிணாம வளர்ச்சியில வந்து ஒரு ஒன்றரை மாசம் பக்கம் நம்ம விலகி இருந்துட்டோம் இல்லையா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மாதிரி அதனால ஒரு நிமிஷம் வருங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு ஓகே 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 சொல்லுங்க ரைட் ஸோ அத்தனையும் வாரி வாரி வழங்குவார் இதெல்லாம் இதை நான் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இது ஓகேவா இது நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்ச பிடிஎஃப்ல இது கிடையாது சரிங்களா இதை நான் ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே இது வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல ஃபார்ட்டி ஃப
ஆஹ் பேசுனதுதான் இந்த இந்த உரை உரை தொகுப்பு ஓகேவா ரைட் ஆஹ் இதுல நல்லா புரிஞ்சுங்க இது வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நாப்பத்தி அஞ்சு அண்ணாமலை பழக வாழ்வுனா நம்ம சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி திறந்து வச்சிருக்கிறாரு சரிங்களா பாரதிதாசன் இறந்ததுன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப என்ன ஏன்னா புதுச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினரா இருந்தாரு பாரதிதாசன் சரிங்களா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்ப இருக்கும் போதே வந்துட்டு அவரோட ஆஹ் உருவப்படத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் திறந்து வைக்கிறது சரிங்களா அதாவது உருவப்படம்னா வந்து என்னன்னா திருவுருவ சிலை அப்படின்னா முழு சிலைன்னு அர்த்தம் உடம்பு காலில இருந்து தலை வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து திருவுருவ சிலை அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அவரோட அவர் பேசுனதோட தொகுப்பு தான் அங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரைட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ தாழ்ந்த தமிழகம் என்றதான் நம்மளோட இது சரி இப்ப இதை பத்தி கொஞ்சம் பாத்திரலாம் அதாவது ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் இது இப்ப உங்களுக்கு வந்துருக்கும் ஓகே ரைட் இதுதான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்ச பிடிஎஃப் இது ஓகே ரைட் ஆஹ் ஓகே ரைட் சரிங்க இப்ப வந்து அண்ணாவை பத்தி பார்த்தோம்னா அண்ணாதுரை வந்து பேச்சாற்றல் மிக்கவர் ஓகேங்களா ஆஹ் திராவிடர் கழகம் வந்து இதா இருந்தாரு திராவிடர் கழகத்தெல்லாம் தோற்றுவிச்சதுல இவருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு ஆஹ் அதாவது திராவிடர்கள் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க ஆஹ் திராவிடர்கள் அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த திராவிடம் அப்படின்ற சொல்லு வந்துட்டு தமிழ் அப்படின்ற சொல்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் அப்படின்ற சொல்ல இருந்து திராவிடம் வந்துச்சுமாங்களா இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்லணும்னா திராவிடம்ன்ற சொல்லுதான் தமிழ் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அதை நம்ம மொழி வரலாறு நம்ம வந்து முதல் பேப்பர்ல பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து என்னன்னா திராவிடம் அப்படின்றது ஒரு இடத்தை வந்து சொல்லும் அதாவது எப்படின்னா தெற்கு மகாராஷ்டிரா நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்ப இருக்கிற புவியியல் ரீதியா சொல்லும் போது தெற்கு மகாராஷ்டிரால இருந்து ஆஹ் இப்ப இருக்கிற ஆந்திரா தெலுங்கானா கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி இது எல்லாமே சேர்த்ததுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிடர்கள் அந்த அந்த இடம் தான் திராவிடம் ஆஹ் அந்த திராவிடத்துல வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாமே திராவிடர்கள் அவ்வளவுதான் சரிங்களா ரைட் ஆஹ் இதுல வந்து எப்படின்னா ஆதி திராவிடர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாதி பிரிவு இருக்கு இல்லையா சோ அப்படின்னா என்னன்னா இந்த மண்ணுல வந்து வாழ்ந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் அப்படின்ற அந்த மீனிங்ல தான் வந்துட்டு என்னன்னா ஆதி திராவிடர்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க திராவிடர்கள் இந்த திராவிடர்கள் அதுதான் ஆதி திராவிடர் அப்படின்னா திராவிடருக்கு முன்னாடியே வந்து இருந்தவங்க அவங்கதான் இந்த மண்ணினோட மைந்தர்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆரியர் ஆரியர்கள் வந்து உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வர்ணாசிரம முறைப்படி இவங்க இங்க 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 இருக்கிற மக்கள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வரலாறு இருக்கு சரிங்களா ரைட் அப்போ இத நம்ம பாக்குறோம் இந்த அண்ணாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனை கொண்ட ஒரு ஒருத்தர் அதாவது கடவுள் இல்லை ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு ஆனா வந்து இந்த திராவிட தமிழ் பற்று வந்து அதிகம் சரிங்களா அது உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா அவர் பச்சையப்பன் கல்லூரி கல்லூரிலேதான் வந்து படிச்சாரு சென்னையில அந்த ஆஹ் தமிழ் பற்று அதிகம் அப்படின்றதுனால கிட்டத்தட்ட வந்து ஆஹ் திராவிடர் கழகம் வந்து கையில எடுத்த விஷயங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா பிராமணிசம் வந்து அதிகமா இருக்குது ஆஹ் பிராமணிசம் பிராமணர்கள் கிடையாது பிராமணிசம் வந்து அதிகமா இருக்குது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அரசு துறைகள்ல வந்து அவங்கதான் கோல வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால அத வந்து அஹ் அதனால பிற்படுத்தப்பட்டவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை முறை வந்து மீண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த சமயத்துல வந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம்தான் அந்த திராவிடர் கழகம் அந்த திராவிடர் கழக வரலாறுல நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அதாவது தமிழ்நாட்டோட அரசியல் அமைப்பு அப்படின்ற ஒரு வகையில பேப்பர் ஒண்ணுல நம்ம அதை பத்தி தெளிவா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஏன்னா எனக்கும் கொஞ்சம் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரெஃபரல் நோட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்டேட் பண்ண வேண்டிய இருக்கு அதையும் அதனால அப்பவே நல்லா தெளிவா நான் சொல்லிடுறேன் ஆஹ் சோ இவரோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேச்சாற்றல் தான் மிக முக்கிய முக்கியமா சொன்னோம்னா அடுக்கு மொழியில அதே அதே மாதிரி விஷயம் ஒரு எந்த விஷயத்தை கொடுத்தாலுமே பேசக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து இருக்கும் ஈவன் இந்த திராவிடர் கழகம் இந்த அரசியல் கட்சி எல்லாம் வந்து பேசும்பொழுது ஒரு மேடையில பேசுறது இவரோட பேச்சு கேட்கறதுக்கே மக்கள் திரண்டு வந்த காலங்கள்லாம் வந்து உண்டு இவர் வந்து இறந்த பொழுது ஆஹ் நிறைய லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து இவரோட இறுதி உருவத்துல வந்து பங்கேற்றாங்க அப்படின்ற அந்த இதுவும் உண்டு அந்த இது வந்து கின்னஸ் கார்லயே இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆஹ் அது ரெண்டு வருஷம் வந்து முதலமைச்சரா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து புற்றுநோய் காரணமா வந்து இறந்துட்டாரு ஆஹ் ஒரு அறுபத்தி ஏழு டு அறுபத்தி ஒன்பது நினைக்கிறேன் அந்த சமயத்துலதான் வந்து இவர் இதா இருந்தாரு
அதாவது அங்க நல்லா பேசுவாங்க அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் இந்த மாதிரியான சம்பத் இந்த மாதிரியான மக்கள் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா பேசுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேள்வி இப்ப இருக்கிறாரு இல்லையா அந்த நாம ஆங்கிலேயர் கட்சியோட தலைவர் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே பயங்கரமா வந்து பேசுறது ஓகே அதுல உண்மை இருக்கோ இல்லையோ ஆனா என்ன ஒண்ணுன்னா அந்த காலத்துல மக்களுக்கு வந்து ஓ இப்ப கேக்குதுங்களா இப்ப கேக்குதா ரெடி பண்ணிட்டேன் தான் இருக்கு நீங்க தான் சொல்லணும் அத இப்ப சரியா இருக்க கேக்குதா அப்போதைக்கு உங்களுக்கு இல்லையா ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க பேச்சுக்கு வந்து பேர் போனவங்க அந்த அந்த கழக கட்சிக்காரர்கள் ஆனா வந்து அதோட வழிவகையில வந்தவங்க வந்து இப்ப எல்லாம் துண்டு சீட்டை வச்சு பேசிட்டு இருக்கிறதுன்றது ஒரு மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா ரைட் எந்த ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு எழுத்து சொல்ல கூட வந்து பார்த்தோன்னா துண்டு சீட்டை பத்தி பார்த்துதான் செய் பேச வேண்டியிருக்கின்றது காலத்தின் கொடூரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட் அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் பாருங்க எப்படி இருந்த இது வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு சரிங்களா அதனால வாழ்க்கைன்றது ஒரு வட்டம் அப்படின்றத கூட இது நிரூபிக்குது உலகம் பிரபஞ்சம் எல்லாமே எப்படி வந்தது இப்படி எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு சரி பரவாயில்ல விடுங்க ஓகே அடுத்து போகலாம் என்னடி அதுக்கு போயிடலாம் இது வந்து என்னன்னா இது முழுக்க முழுக்க இவரோட இவரோட சிந்தனைகள் எல்லாமே வந்து எப்படின்னா தமிழ்ல வந்து உயர்த்தி பிடிக்கணும் தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அதாவது தமிழ்ல வந்து எந்த ஒரு மத சாயமும் வந்து பூசாம தமிழ தமிழா பாக்கணும் அப்படின்றதான் இந்த ஏ தாழ்ந்த தமிழகமோட மிகப்பெரிய ஒரு தீம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க தமிழ தமிழா மொழிய மொழியா பாக்கணும் அதுல வந்துட்டு என்னன்னா நம்மளோட கருத்துக்கள் அதாவது மத கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து திணிச்சு அதை வந்து அதை வந்து இது பண்ணிடக்கூடாது மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த வந்து அப்படியே கஷ்டம் கஷ்டம் தான் அதை பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு விஷயம் கஷ்டம்பா அப்பா பிலிம்ஸ் எல்லாம் கஷ்டம்பா மெயின்ஸ் எல்லாம் கஷ்டம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதாவது என்ன சொல்றது யாரையும் நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியாதான் அவங்க பெரிய ஆளா வந்து நினைப்போம் இல்லையா அதாவது எப்போ அவரை பார்க்க முடியாதுப்பா அவர் வந்து ஈஸியா அக்சஸ் பண்ண முடியாது அவரை பாக்கணும்னா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அப்பாயின் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு வைக்கிறதுனாலதான் அவங்க வந்து பெரிய ஆள்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க கூடாது அதாவது சங்க இலக்கியங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனா அந்த சங்க இலக்கியங்கள் எல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குது அந்த மொழி நடையெல்லாம் ஆனா அதை வந்து அப்படி எழுதுறதுதான் வந்து என்னன்னா கவிஞர்கள் வந்து பயங்கர கெத்துன்னு நினைக்கிறாங்க தமிழ் என்ன நம்ம கலவக்கெல்லாம் பேசணும்னா பயங்கர ஒரு பெருமாப்பு அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஆனா அப்படி எல்லாம் கிடையாது அதை வந்து நார்மலா ஒரு சாதாரண ஒரு மக்களுக்கும் மக்களுக்கும் புரியுற மாதிரியான மொழி நடையில வந்து எடுத்து கொடுக்கணும் அதை வந்து நம்ம கவிஞர்கள் செய்ய தவறிட்டாங்க அதனால தமிழகம் வந்து தாழ்ந்து போச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க இந்த மூணு கருத்துக்கள் வந்து புரியுது இல்லையா இதுக்கு மேலே கருத்துக்கள் இருக்கு இப்போ ஒண்ணு நம்ம பார்க்கலாம் தலைவர்களை தருமை தோழர்களே ஆஹ் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் ஒரு கவிக்கும் ஒரு பேராசிரியருக்கும் சிறந்த முறையிலே பாராட்டுதல் நடத்துகின்ற இந்த உங்கள் சம்பவத்திலே அதாவது ஒரு கவிஞர் அப்படின்றவன் வந்துட்டு பயங்கர ஒரு 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 நிறைய விஷயங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து தொடர்பு படுத்துவாங்க ஆஹ் அவரு பேராசிரியரா இருக்கவங்க கவிஞரா இருப்பாங்க ஆனா கவிஞரா இருக்கிற ஒரு பேராசிரியா இருக்குன்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை சோ அப்ப வந்து எப்படின்னா பாரதிதாசன் வயசுல மூத்தவர் அதனால வந்து அவரை வந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா வயசுல மூத்தவங்களை தான் ஃபர்ஸ்ட் விழிச்சு சொல்லணும் ஐ மீன் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சோ அதை வச்சு பேர பாரதிதாசன் பேராசிரியருக்கும் காசு பிள்ளை கா சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவரோட பேரு சிறந்த முறையிலே பாராட்டு நடத்துகின்ற இந்த உங்கள் சம்பவத்திலே நான் கலந்து கொண்டு பேசுவதற்கும் இதில் பங்கு எடுத்துக் கொள்ள வாய்ப்பு அளித்தமைக்கும் எனது மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு நாள் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பே நடந்திருக்க வேண்டும் பல வேலையின் காரணமாக நான் வரத்த வரைகாலும் முடியவில்லை அதற்கு மன்னிக்குமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்திய தோழ தண்டபாணி அவர்கள் பலபட சொல்லிவிட்டார் அவர் என்னை புரட்சியின் சிகரம் என்றால் புரட்சியின் சிகரம் என்றார் புரட்சி என்றது இவ்வளவு குள்ளமா இருக்காது சரிங்களா ஏன்னா அண்ணா வந்து ஒரு குள்ளம் இது வந்து அண்ணாவோட நகைச்சுவை உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுது சொல்லுது புரியுங்களா அண்ணாவின் ஏற்கனவே சொன்னா இல்லையா நகைச்சுவைக்கு பஞ்சம் இல்லை சிரிப்பா கட்டுவாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி புரட்சின்றது இவ்வளவு குள்ளமா இருக்காதுப்பா புரட்சியின் சிகரம் என்றால் அது இங்கே அமர்ந்திருக்கும் ஆஹ் டாக்டர் சிதம்பரநாதன் ஆஹ் அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு பொருந்தும் அவர் மிக உயரமானவர் ஆகவே நான் புரட்சியின் சிகரத்து பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு மலைச்சாரலை நின்று கொண்டு சில சில விஷயங்களை பேச பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் இடர்பாடுகளுக்கு மன்னிக்கவும் வருத்தப்படுகிறேன்
இப்ப சரியா இருக்கான்னு பாருங்க இப்போ வாய்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கா வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா வீடியோ வந்து இது பண்ணிருக்கேன் வாய்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் வீடியோ இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே கிளியர் ரைட் சரி ஓகே ஆ பார்ப்போம் ஓகே ரைட் சிதம்பரநாதன் ஓகே ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே மலைச்சாரில் நின்று கொண்டு ஏதோ சில பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் அதாவது என்ன மலைச்சாரில் நின்றுக்கிட்டா தட் மீன்ஸ் என்னன்னா ஸ்லோப்பில் மலையோட ஸ்லோப்பில் கீழே நின்றுட்டு நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா ஒரு சிகரம் உயரமாக இருக்கு நான் ஏதோ ஒன்று பேசலான்னு இருக்கேன் பாருங்க பாருங்க அவர் வந்து பெரிய ஆர்கனைஸ்டாலாம் பேசுகிற மாதிரிலாம் சொல்ல பார்த்து படிக்கிற மாதிரிலாம் சொல்ல ஏதோ சில பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் அவர் வந்து என்னன்னா தன்னை தானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹம்பிள்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவையடக்கம் அதிகம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்றது இது அடுத்தது ஒரே இனம் ஒரு கவிஞர் இதுல வந்து கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நல்லா கவனிங்க இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதையும் நல்லா கவனிச்சிருங்க இதுல வந்து என்னன்னா ஒரே இனம் பற்றி என்ன கூறுகிறார் ஒரு அண்ணா வந்து என்ன கூறுறாரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொஸ்டின் வரும் யூபிஎஸ்சில அப்ப வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கும் நம்ம வந்து பாத்துக்கணும் ஓகேவா ரைட் என்ன தீம் அப்படின்றத போக போக பாத்துருவோம் நம்ம ஸ்டக்கப் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்க ஓகே ரைட் கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் அளித்த கவிதைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் படித்தும் இருக்கிறேன் என்பதற்காக என்பதற்காக மட்டுமல்ல நான் பாரதிதாசன் படத்தை திறந்து வைக்க பிரியப்படுவது புரட்சி கவியும் நானும் ஒரே இனம் ஒரே இனக்கொள்கை உடையவர்கள் என என்ன இனக்கொள்கைன்னா தமிழர் அப்படின்ற ஒரு இனக்கொள்கை வேற ஒண்ணும் கிடையாது பொதுமக்கள் துர்பாகியவசமாக அவர் நாட்டுக்கு ஆட்டுகின்ற தொண்டரை பற்றி நினைக்காவிட்டாலும் துர்பாகியம் அப்படின்னா ஒரு கெடு வாய்ப்பாக அதாவது அதிர்ஷ்டம் துர்பாகியம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றோம் இல்லைங்களா சோ துரதிர்ஷ்டவசம் அந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா துர்பாகியம் அப்படின்றது வடமொழி இது அப்ப வந்து தமிழ்ல வந்துட்டு இவருக்கு ஆழமான ஒரு பற்று இருந்தாலும் வந்து வடமொழி சொற்களை வந்து பேச பேசுறாரு தான் வடமொழி சொற்களை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அண்ணா வந்து அவரோட உரையில வந்து இயல்பா புரிய பேசுறாரு ஏன் அப்படி புரிய ஏன் அப்படி பேசுறாரு அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப தூய தல் பே தமிழ் பேசினாலும் புரியாது ஏன்னா இவரே என்ன சொல்றாரு சங்க இலக்கியங்கள் பின்னாடி பார்ப்போம் நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்லாம் வந்து புரியற நடையில இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இவரோட எய்மே இருக்குது இவரோட நோக்கமே இருக்குது அதை விட்டுட்டு அதனால நான் தனித்தமிழ் பேசுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசாம மக்களுக்கு இயல்பா புழக்கத்துல இருக்குது கார் பஸ் ட்ரெயின் அப்படின்றது மக்கள் மத்தியில புழக்கமா இருக்குன்னா அதையே பேசிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மனநிலை கொண்டு வரதான் இவரு சோ அதான் அந்த இடத்துல துர்பாக்கியம் அப்படின்றது ரவுண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா ரைட் அவர் நாட்டுக்கு ஆற்றுகின்ற தொண்டை பற்றி நினைக்காவிட்டாலும் சிறு நிறையாவது செலுத்தாவிட்டாலும் பல மாநிலங்கள் உள்ளங்களே பாரதாசனங்கள் அன்பு உளுருவி நான் படிச்சிடவா இல்லை எப்படி விளக்க மட்டும் சொல்லிடுவா உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களை வந்து படிக்க சொல்லிட்டேன் இது இதுதான் இது வே ஆஃப் இது வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்துச்சுன்னா சொல்லிடுங்க நான் கருத்துக்கள் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ரைட் பல மாநிலங்கள் உள்ளங்களே பாரதாசனமே அன்பு உளுருவி பாய்ந்து அவருக்கு இப்படிப்பட்ட பாடல்கள் நடத்துவது பற்றி பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனால் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆச்சரியம் கலந்து வருகிறது பாருங்க மகிழ்ச்சியுடனும் ஆச்சரியமுடனும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரே ஒரு இனச்சொற்கள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இனச்சொற்கள் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்பு தெரியுமா இப்போ வந்து ஒரு 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 ஃப்ளைட்டு ஹெலிகாப்டரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் காத்தாடி தண்ணீர் இதில் வந்து எப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மூணு வந்து இனச்சொற்கள் தண்ணி அப்படின்றது தனி இது தனியாக இருக்கு மற்ற மூணுமே ஒரே இனத்தை சேர்ந்தது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இனச்சொற்களோட பேசுவதுல நம்மால் ரொம்ப கிளாடி அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால தான் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆச்சரியமும் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் ஏற்கனவே நான் சொல்கிறது தான் ஒரு மோனோடோனஸா இல்லாம டைவர்சிஃபைடா இருக்கணும் ஆன்சர் அதனால தான் நீங்க நீங்க வர்ற உங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே நான் வந்து ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் என்னோட கண்டென்ட் ஐ மீன் அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு மீதி பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்களே கிரியேட் பண்ணுங்க அதுக்கான ஃபார்முலாவும் கொடுத்துறேன் மீதி பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்முலாவும் கொடுத்துறேன் இப்போ நீங்க வந்து நான் சொல்ற எல்லாருமே நான் சொல்ற விஷயத்த நீங்க எல்லாருமே வந்து நோட் பண்ணி வச்சீங்கனாலும் அங்க போய் ஞாபகம் இருக்கிறது உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்காது அப்ப நீங்க நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் சொன்னது எழுதிடுறீங்க பிளஸ் நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்க வந்து எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு படிச்சது ஒரு நாலஞ்சு தானே ஞாபகம் இருக்கும் பத்துல அப்ப நீங்க ஒவ்வொன்று எழுதும் போது ஆன்சர் வந்து டைவர்சிஃபைடா இருக்கும் அப்ப எல்லாத்தையும் நல்ல மார்க் இருக்கும் சொல்லுது புரியுதுங்களா சோ அந்த மாதிரி அந்த மாடல்ல படிங்க ரைட் கட்சி கொள்கையை பரப்புவோர் என்று கூறுகிறார்கள் ஆஹ் அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க பலர் படித்தவர்கள் கட்சி கொள்கையை பரப்புவோர் என்று கூறுகிறார்கள் புரட்சி கவிஞரை பற்றி குறிப்பிடும் போது தலைவர்கள் அவர்கள் எடுத்து காட்டியது போல கவிஞர் மாத்திரம் ஒரு கட்சியின் கவி ஒரு குறிப்பி
எப்படி முத்திர குத்துறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு இவர் வந்து ஒரு ஒரு டிஎம்கே அவரை போயிட்டு இருப்பா அவர் அப்படிதான் பா எழுதுவார் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மக்கள் வந்து இவரை பேசிட்டாங்க ஒருவேளை அந்த வார்த்தை இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இவரோட வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து பொண்ணு எழுத்துக்களால பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றதான் அண்ணா வந்து சொல்ல வர ஓகேவா ரைட் பாப்போம் அவரது எழுத்துக்கள் ஒண்ணு பொண்ணு அப்படியே இருப்பதற்கு அப்படியே இருந்தாலும் இருப்பதற்கு காரணம் அவரது இயற்கை அல்ல இந்த துரதிருஷ்டவசமான நாட்டிலே துர்பாக்கியம் முன்னாடி பார்த்தோம் இப்ப துரதிருஷ்டம் வாட்டிலே நானா விதமான காட்சிகள் நடமாடுகின்றன நாலா விதமான அதுதான் ஆஹ் அக்கட்சிகள் என்னும் கூடாரத்திலே கவிகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கா எப்படின்னா கவிஞர்கள் எல்லாமே ஒரு கட்சியில போய் ஜாயின் பண்ணிடுறது கட்சியில வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு முத்திர குத்திடுறது அப்ப அவங்க வந்து அந்த அந்த கட்சியோட கொள்கையை தான் வந்து அவங்க பரப்புறாங்க அவங்களோட கற்பனா சக்தியை வந்து வீணடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதான் அங்க சொல்றாரு ஓகே சோ கூடாரத்துல அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை வெளியேற்ற வெட்ட வெளியே கொண்டு வந்து உழவு செய்ய தமிழர்களுக்கு போதிய உள்ளம் இருக்குமானால் நாங்கள் தொடை சொல்ல மாட்டோம் அதாவது அவர் கட்சியை விட்டு வெளியில வந்து அவரு அவர் பங்கன் பண்றாரு இண்டிபெண்டா அவர் பாடல் பாடுறாரு அது வந்து மக்கள் ஏத்துக்க தயாரா இருக்காங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீ யோசிச்சு பாருங்க இப்ப பாடல்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆல்பம் எல்லாம் வந்து இருக்குது இப்ப சினிமா பாட்டுன்னா எல்லாரும் கேக்குறாங்க ஆனா ஆல்பம் சாங்ஸ் யாரும் கேக்குறது இல்ல சொல்லுது புரியுங்களா இதே மாதிரிதான் ஒரு கட்சி சார்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா மக்கள் விரும்புறாங்க கட்சி சார்பா இல்லாம அவர் தனிப்பட்ட முறையில ஒரு இண்டிபெண்ட் போயட்டா வந்து இருந்தாரு அப்படின்னா அந்த அஹ் அந்த இண்டிபெண்ட் போய் அந்த இண்டிபெண்ட் போயிட்டா இருந்தாருன்னா மக்கள் வந்து வரையறுக்க தயாரா இருந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்றாரு சொல்லுது புரியுதா ரைட் ஆஹ் பேதமின்றி கட்சி பேதமின்றி கவி என்பதற்காக மட்டும் அன்பு செலுத்தினால் போதும் இன்பம் பெறலாம் அப்படின்றார் நீ வந்து அவர் கவி கவி கவிஞர கவிதையா மட்டும் அதுக்காக மட்டும் பாருங்க அவர் கட்சி என்ன இருக்கான்னு பாக்காதீங்க அந்த மனநிலை மக்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நாங்க வந்து தமிழ்ல வந்து போட்டுருவோன்றாங்க சரி எதற்காக புரட்சி கவிஞன் கருத்தோவியங்களை பற்றி அறிஞர் ஆஹ் சிரம்பத சிதம் அதாவது கருத்தோவியம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு கருத்தை சொல்லும் போதே வந்துட்டு அத அதை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அதாவது உள்ளங்கையில வச்ச நெல்லிக்கனி எப்படி கிளியரா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து சொல்றது வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு விஷயத்த சொன்ன உடனே அதோட இமேஜினேஷன் தெரியும் இல்ல நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் பத்தி சொன்னோம்னா அவரோட இமேஜினேஷன் இவர் இப்படிதான் பா அப்படின்ற மாதிரி டக்குன்னு அப்படியே ஒரு ஓவியமா மனசுல வந்து வரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் சரிங்களா கருத்து படம் ஒண்ணு இல்ல கார்ட்டூன் மாதிரி வச்சுங்க அவ்வளவுதான் கார்ட்டூன் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வந்து சொல்லிக்கிறோம் ஆனா கருத்து ஓவியம் அப்படின்னா அவங்க சொல்ல கருத்து சொல்ற கருத்துக்களை வந்து நம்ம ஓவியமா சித்திரமா இருக்கும் அப்படியே மனசு மனசுல வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அதான் கருத்து ஓவியம்னு சொல்லி சொல்றது அப்ப புரட்சி கவிஞர் வந்து கருத்து ஓவியங்களை பற்றி சிதம்பரநாதன் போ போன்றவர்கள் பேசுவதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அப்போ புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் வந்து எந்த மாதிரி இருக்காரு ஒரு விஷயத்த வந்து எளிமையா படைக்கிறதுல திறம் வாய்ந்தவராக இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க வேற ஒண்ணு இல்லை சரிங்களா ரே ஆனால் என்னை போல் அவரது கொள்கையை கடைபிடித்து நண்பர் தண்டமானி குறிப்பிட்டது போல் அவருக்கு தோழனாகவும் இருந்து அவரது கருத்துக்களை ஏட்டிலே தீட்டியும் நல்ல பாருங்க இதுல கவனிக்க ஏட்டிலே தீட்டியும் நாட்டிலே பேசியும் செயலிலே காட்டியும் வருபவர்கள் உரிமைக்காக பேசலாம் ஆகவே நானும் உரிமைக்காக கவ கவிஞரின் படத்தை திறந்து வைக்க அருகதை உள்ளவன் அருகதை அப்படின்னா தகுதின்னு அர்த்தம் அருகதா அருகதா அப்படின்னா இதுன்னு அர்த்தம் தெலுங்கு வார்த்தை அது அருகதா அப்படின்னா தெலுங்குன்னு வார்த்தம் சரி தெலுங்கு வார்த்தை சரிங்களா ரைட் ஆஹ் அதுல வந்து இங்கேயும் பயன்படுத்திருக்காங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஆஹ் கலந்து பேசுறது தானே தமிழ்ல பேசுற நிறைய வந்துட்டு அவங்க கூட பெரிய அக்க போடுறா நோட்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா கேட்டுட்டே இருக்காண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல அந்த அக்க போற அப்படின்றது தெலுங்கு வார்த்தை தான் சரிங்களா அக்கடான்னு கம்முன்னு இருந்திருப்பேன் ஏண்டா இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா அப்ப அந்த அக்கடான்றது தெலுங்கு வார்த்தை தான் அது நமக்கு தெரியாமலே தமிழா வந்து மாறிடுச்சு சரிங்களா அது பின்னாடி நம்ம மொழி கலப்புல பார்ப்போம் அருகதை அப்படின்றது தெலுங்கு வார்த்தை தான் ஆனால இவ்வளவு இதை பயன்படுத்துறாரு பாத்தீங்களா தெலு அது அருகதைக்கு வந்து சமமான ஒரு தமிழ் சொல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் தகுதி தான் சரிங்களா அதனால படத்தை திறந்து வைக்க தகுதி உள்ள இப்ப நான் சொன்னதை நோட் பண்ணிக்கலாம் துர்பாக்கியம் துரதிருஷ்டம் அதுக்கப்புறம் அருகதை இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணுங்க அப்படி திறந்து வைக்கும் பொழுது கவி நுட் கவி கண்ட நுட்பத்தையோ கலை நயத்தையோ பற்றியோ காவிய ரசத்தை பற்றியோ கா 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 பரிசியா பேசுறாரு பாருங்க அல்லது அவற்றுக்கு விளக்க உரையோ விரைவுரையோ கருப்பொருளோ பருப்பொருளோ கொடுக்க அல்ல நான் உரையோ ஆஹ் விரிவுரையோ கருப்பொருளோ பருப்பொருளோ கருப்பொருள் அப்படின்னா வந்து ஜிஸ்ட் இப்பா ஒரு ஒரு படம் இருக்குது அந்த படத்தோட ரெண்டு ரெண்டு லைன்ல சொல்லுங்க அந்த ஒரு மூணு மணி நேரம் ஓடுற படத்தோட ஜிஸ்ட் சொல்லுங்க தீம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு லைன்ல சொல்றோம் இல்லையா அது கருப்பொருள்
காமன் மேன் மத்தியில வந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில புழங்கக்கூடிய அந்த தமிழுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடம் கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கும் ஒரு கௌரவம் வரும்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க வந்து மொழி பிரச்சனையை வந்து கையில எடுக்கிறது இது திராவிடர் கட்சிகள் அப்போ அப்ப மட்டும் பண்ணல இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலயே தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இந்தி பிரச்சனை இந்தி தெரியாது போடான்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா அதுல இருந்து கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மொழியை அந்த மொழி பிரச்சனையை தான் டச் அப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு திராவிடர்கள் திராவிடர் கட்சிகள் வந்துட்டு மக்கள் மேல மொழி வெறிய வந்து ஊத்தி வச்சிருக்கு ஒரு வகையில வந்து சொல்ல போனோம் சரிங்களா அதாவது ஒரு மொழி மேல வந்து பற்று இருக்கிறது வந்து பிரச்சனை கிடையாது அங்க வெறியார் மாறும் பொழுதுதான் நமக்கு பிரச்சனை அப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம கண் மூடிடுவோம் நமக்கு வந்து நம்ம செய்யறதான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து தோன்றிடும் சரிங்களா வி ஷுட் பி வெரி ஓப்பன் டு த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் அப்பதான் ஒரு மொழி அப்படின்றது வளரும் தமிழ்ல வந்து அந்த மாதிரிதான் வச்சுட்டாங்க அதுக்கு காரணம் எல்லாம் சொல்றேன் பின்னாடி ஓகே சோ உள்ளம் குளிர உடனே கவிகளை கட்டி அணைக்க இரு கரங்களை மீட்டுகின்றான் பாராட்டுகின்றான் பரிசீலிக்கின்றான் இது நா நாட்டின் நற்காலத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நாட்டின் நற்காலத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க அப்ப வந்து இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணணும் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே பாடத்தில் வரும் ஆஹ் அண்ணாவின் மொழிநடையை பற்றி எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இதுல இருக்கிற சில வார்த்தைகளை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க அதாவது ஓமை நயத்துக்கு சொல் நயத்துக்கு வாக்கிய நயத்துக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுக்கு மொழி பேச்சுக்கு அஹ் வடமொழி சொற்கள் கலக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்க தனிப்பட்ட நான் சொல்றதெல்லாம் நோட் பண்ணீங்க இதை தனியா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க அவர் எழுதும் போது வந்து இந்த இதெல்லாம் நீங்க அதுல உள்ள முடிச்சு எழுதணும் இதே வார்த்தையை போடணும் இது நாட்டின் நல்லதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏட்டிலே தீட்டியும் பாட்டிலே பாடியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து சொல்றாருன்றது அந்த வார்த்தையை அப்படியே எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்க உண்மையான ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க யாரோட நோட்ஸையும் நீங்க படிக்கல அப்படின்றது மீனிங் வரும் ஓகே எப்பயும் சொல்றதும் ஓகே ரைட் இதற்கு முன் இதற்கு முன்பெல்லாம் கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக இப்படி நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது கிடையாது கவிதைகளை மக்கள் கனவிலும் கொண்டு கருதினாரில்லை கனவிலும் கருதினாரில்லை தமிழ் தன்னந்தனியே தமிழரை விட்டு பிரிந்து உழைவிற்று உதாரணமாக தமிழ் தனியா இருக்குது தமிழ் தனியா இருக்கிறான் உதாரணமாக இது எப்படின்னா வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்கள் இருப்பாங்களே பேருக்கு என்னடனா ஐம் தமிழியன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்குவான் அவன் தமிழ்ல பேசணும்னா ஐயா நான் தமிழியன் தென் ஐ கேம் பேக் டு சவுத் ஆப்ரிக்கா ஃபார் நல் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் பிப்டின் இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிச்சிருவான் கேட்டா அவன் தமிழன் சொல்லி சொல்லுவான் சோ அந்த மாதிரி வந்து பிரிஞ்சு போயிடுச்சு உதாரணமாக அப்பொழுதெல்லாம் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு இருந்தது என்றால் முருகனுக்கும் தெய்வ யானைக்கும் எவ்வளவோ அவ்வளவு பாத்துங்க அதாவது இந்த பண்டிதர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா முருகன் தமிழ் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா இவர் வந்து கடவுள் மறுப்பாளர் சரிங்களா அதாவது பகுத்தறிவு பேசுற ஒரு ஆள் அதனால வந்து எடுத்துக்காட்டு எங்க வந்து எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா பிடிக்காத ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கிறாரு புராணத்துல இருந்து முருகனுக்கும் தெய்வ யானைக்கும் இவ்வளவோ எவ்வளவோ அவ்வளவு அவ்வளவு கேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு தமிழ் பண்டிதர்களே தமிழ் பண்டிதர்களுடைய நிலையே தனி அவர்கள் சரிந்த தலப்பாகையும் உலர்ந்த கண்களும் ஒட்டிய கண்ணங்களும் வீட்டில் அரை டஜன் குழந்தைகள் அரை டஜன் சரிங்களா வடமொழி என்ற எண்ணமும் குறைந்த ஊதியமும் அவர்களை பரிதாபகரமான நிலையிலே கொண்டு வந்து நிறுத்திற்று அதிக ஆற்றிலிருந்தும் ஆங்கிலம் கற்காத காரணத்தால் நிலை தாழ்ந்தது தமிழனுக்கு தாய்மொழியை கற்றுக் கொடுத்த காரணத்திற்காக சம்பளம் குறைந்தது அப்போ ஏன் வந்து தமிழோட லெவல் வந்து கம்மியாதுன்னு சொல்லி அண்ணா சொல்றாரு அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கலாமே அப்படின்றத சொல்றாரு சம்பளம் குறைந்தது அவர்களை இகழ்வது தள்ளி வைப்பது ஆஹ் கிண்டல் அடிக்கிறது தள்ளி வைக்கிறது ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பு மாணவர்களின் தென்படுது எப்பா அவர் தமிழ் அதேப்பா உடுப்பா அவரு கரெக்டா என்ன வச்சு வலிச்சு செய்வி கரெக்டா வருவாரு கரெக்டா போவாரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து மக்கள் மத்தியில அது மாணவர்கள் மத்தியில இருந்துச்சு தமிழ் வகுப்பு என்றால் இஷ்டப்பட்டால் இஷ்டப்பட்டு விருப்பப்படுதல் தான் தமிழ் வார்த்தை இது இஷ்டப்படுறது வடமொழி வார்த்தை இஷ்டப்பட்டால் போகின்ற வகுப்பு என்று நினைத்தார்கள் தமிழ் வகுப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கும் தெய்வ யானையை விட்டு வள்ளியை தேடிக்கொண்டு முருகன் போவது போல் மாணவர்கள் வாத்தியாரை விட்டு விட்டு வெளியே போய்விடுவார்கள் அவங்க கிளாஸ் பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கோம் என் பாட்டு போயிட்டு இருப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அவர் வந்து படிக்காம கிடையாது வள்ளி வள்ளியும் முருகனும் வந்து பிரிஞ்சு போறது வள்ளியை விட்டு சாரி சாரி தெய்வானையை விட்டு முருகன் வந்து பிரிஞ்சு போறதுன்ற அந்த புராண நிகழ்வு வந்து இவர் வந்து சுட்டிக்காட்டி சொல்றாருன்னா அப்ப இவர் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில புராணத்தை வந்து படிச்சிருக்கிறார் அந்த ஒரு புராண அறிவு அப்படின்றது இவருக்கு இருக்குது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க உலகளாவிய அறிவு வந்து எப்படி அண்ணாவின் பேச்சில் வெளிப்படுகிறது என்பதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா நீங்க எதை எடுத்து பாட் பண்ணணும் எங்களை உலகளாவிய அறிவு என்ன என்னது புராணங்கள் பத்தி பேசுறாரு இது பின்னாடி பேசுவாரு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி ச
நாலு லெவர் விழிப்பு ஓர் உணர்ச்சி ஒரு உணர்ச்சின்னு சொல்லல ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒருக்கும் ஓருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம மொழியிலேயே வந்து இருக்கும் அப்ப அப்பயே நம்ம கோட் பண்ணுவோம் இப்பயே நான் கோட் பண்றேன் அப்ப அது ஒரு குடும்பம் ஒரு ஆஹ் ஒரு சிறிய அப்ப ஒரு அப்படின்னா சிறிய அதை அதை மெய் எழுத்துக்கள் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் வந்துச்சுன்னா ஒரு அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஒருவேளை வர்ற வர்ற சொல் வந்துட்டு உயிரெழுத்தோட தொடங்குச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஓர் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அதாவது ஏக்கும் ஆனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சொல்லது புரியுதுங்களா ஏக்கும் ஆனுக்கும் ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்து பார்ப்போம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல அது மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஓர் அப்படின்றது சரிங்களா ஓர் உலகம் அதாவது ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாருன்னு சொல்லக்கூடாது ஓர் ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அப்படின்னு தான் குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா ஊ அப்படின்றது உயிரெழுத்து சோ அப்போ உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி வந்தது வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓர் அப்படின்றது தான் வந்து வரணும் சோ அதனாலதான் ஓர் உணர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரி அந்த மொழியை வந்து கரெக்டா கையாள்றாரு அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த இடத்துல சரிங்களா ஒரு உணர்ச்சின்னு சொல்லி சொல்ல ஓர் உணர்ச்சி தாய்மொழி பற்று தன்னினப்பற்று தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட தமிழன் தன்னிலை உணர வந்ததற்கு காரணம் இந்த புரட்சி கவி பாரதிதாசன் நேற்று இல்லை இன்று இருக்கிறார் அதாவது இப்பதான் வந்து தமிழர்களுக்கு உணர்ச்சி வந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தெரிச்சு ஓடிட்டு இருந்தேன் தமிழ்னா தெரிச்சு ஓடிட்டு இருந்தேன் இப்ப அவனா தான் தமிழன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறானே இதுக்கு வந்து காரணம் வந்து புரட்சி கவி பாரதிதாசன் வந்து முன்னாடி எல்லாம் இல்ல இப்பதான் இருக்கிறாரு அதனாலதான் தமிழர்கள் வந்துட்டு பெருமைப்பட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் சரிங்களா அப்படி நீங்கள் கருதினால் அப்படி சொல்பவன் நல்லன் அப்படி சொல்றவன் நான் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றத வந்துட்டு இலக்கண முறைப்படியே பேசுற பாருங்க சொல்பவன் அல்லன் அப்படின்ன மாதிரி சொல்றாரு இதெல்லாம் முன்னோட் பண்ணுவீங்க அவருக்கு முன்னால் இருக்கும் பெயரே அவருக்கு முன் மா பெருங்கவி பாரதியார் இருந்தார் என்பதை நிறை நினைவூட்டுகிறது அவரோட பேரே பாரதிதாசன் வச்சிருக்காரு இல்லையா அவரோட உண்மையான பேர் வந்து என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம் அவருடைய உண்மையான பேர் என்ன பாரதிதாசனே உண்மையான பேர் என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்களே ம் நானே பேசிட்டு இருக்கேன்ல உங்ககிட்டயே நான் கேட்கணும் எல்லாம் தூங்கிட்டீங்கன்னா எழுப்புறதுக்கு வந்து இந்த கேள்விகளை நான் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லையா ரைட் பாரதியார் என்பதை நிறைவூட்டுகிறது கவிஞர்களும் புலவர்களும் இதற்கு முன் இருந்த இளநிலைக்கும் தமிழனின் கனக சுப்பிர கனக சுப்பிரத்தினம் ஆமாங்க ஆஹ் தமிழர் பற்றுக்கொள்ளாததற்கும் காரணம் தமிழ்நாடு என்றால் அது குறுகிய காரணத்திற்கு ஆஹ் அது குறுகிய மனப்பான்மை என்றும் தமிழ் மொழி என்றால் அது உத்தியோகத்திற்கு லாயக்கானதல்ல லாயக்கு அப்படின்றது வார்த்தை வடமொழி வார்த்தை என்றும் தமிழ் படுத்த ஒரு சில வட்டாரங்களை உளவி வந்ததும் தமிழ்நாட்டின் எல்லையை குறிக்க வந்தால் தமிழுடைய மேன்மை பண்பை குறித்தால் தமிழுடைய தனித்தன்மை குறித்தால் நம் நாட்டுக்கு செய்கிற நாச காரியங்கள் என்றும் தரிய தவறாக தெரியாமல் பாமரர்களும் படித்தவர்களும் பரிதினா அதாவது என்னன்னா தமிழ் மொழியை பத்தி நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னா அது வந்து நாட்டுக்கு செய்யற நாச காரியம்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நினைச்சதுதான் வந்து தமிழனோட தாழ்நிலைக்கு காரணம் சரிங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க தெரிந்து பாமரர்களுக்கு புரிந்து பேசுவது போல நடிக்கும் நயவஞ்சகர்கள் நயவஞ்சகர்னா ஏமாத்துற சரிங்களா எத்தன் அந்த மாதிரி நாட்டிலே உண்டாக எத்தர்களும் ஏமாளிகளும் ஆஹ் ஏற்பட்டன ஏமாற்றி வாழ்பவன் எத்தன் ஏமாறுபவன் ஏமாளி தன்னுணர் அற்ற மக்களால் தமிழும் தமிழர்களும் போற்றப்படாமல் மூளை முடுக்கலே தூங்கிடும் அதாவது தான் யாருனே தெரியல அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் யாருனே தெரியாம அவனோட அவனோட உண்மையான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியாம அவன் பாட்டுக்கு முடங்கி கிடக்கிறான் நம்ம கிட்ட என்னப்பா இருக்குது நம்ம தான் நம்மளால முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி தன்னை தானே தாழ்த்திக்கிட்டு முடங்கி கிடக்கிறான் தமிழன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஆனால் இன்று ஆனால் இன்று தூங்குகிறவர்களை தட்டி எழுப்புகின்றனர் து துக்கப்படுவர்களுடைய துயரத்தை தொடக்கின்றனர் தேம்பி திரியும் கவிவானர்களை தேடி பிடித்து தேம்பி திரியும் கவிவானர்களை தேடி பிடித்து தேத்தே தேடி பிடித்து அவர்களை மார்போடு அணைத்து உச்சி மோர்ந்து முத்தம் கொடுத்து உள்ளம் பூரிக்கின்றனர் இவனா இவன் என்னினத்தவன் தமிழா தமிழ்தினும் இனியதல்லவா அவர் பேசும்போது இப்படித்தானே பேசியிருப்பாரு அதாவது உணர்ச்சி பொங்க அண்ணாவின் நடை அண்ணாவின் பேச்சு மொழி என்றது அண்ணாவின் பேச்சு மொழி என்பது உணர் உணர்வுபூர்வமாக இருக்கும் என்பதை கருத்தை ஆராய அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நீங்க எடுத்துடணும் இவனா இவன் என்னினத்தவன் அது தமிழா அமிழ்தினும் இனியதல்லவா அவனா அவன் ஓவியக்காரன் அவன் ஓவியங்கள் ரவிவர்மா படத்துடன் போட்டியிடும் அவன் தமிழை செய்வானா அப்படின்ற மாதிரி உணர்ச்சி பேசாம பேசுறாரு இல்லையா இந்த வார்த்தையில நீ கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் தமிழ் தமிழிசை எந்த விதத்திலும் தெலுங்கை விட குறைந்ததல்லவே அவன் நடனக்காரன் அவனது நடனம் வடநாட்டு நடனத்தை விட ரம்யமாக இருக்கும் அவன் நடிகன் மேல் நாட்டு நடிகனும் அவனிடம் தோற்றி விடுவான் தமிழ்நாட்டு நடிகன் நமது இதயத்தை தான் நடிக்கும் நாடக மேடையாக்கி கொள்கிறான் ஏன்னா நம்ம வந்து நீங்க என்னோட இதயத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அப்ப இதயத்துல இருக்கிறதுன்னா அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது நின்றுட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி என்னன்னா அங்க நடிக்கிறது வந்து நம்ம மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் ஹார்ட்டுக்குள்ள
கிரிக்கெட் கார்னர் யாரா இருக்கு யாரா இருப்பாங்க நீங்க கேட்டுறேன் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க நான் அடுத்தது போடுறேன் ஆ சச்சின் தோனி சச்சின் ஓகேவா ரைட் தோனி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றீங்க பிராட்மேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஓகே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சொல்றீங்க பட் சச்சின் அப்படின்றது பெரும்பான்மையான ஒரு விடை சரிங்களா ரைட் கே இது தோனி வந்து கேப்டன்ஷிப்புக்கு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட் ஆனா அவருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நுணுக்கம் கிரிக்கெட்ல வந்து எப்படின்னா நான் சொல்றது ஆடு பேட்டிங்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி எதுக்குனா எக்ஸ்பர்ட்ன்றதுக்காக உங்களுக்கு மீனிங் புரியுதான்னு கேட்கறதுக்காக வந்து ஓகே ரைட் பரவாயில்ல இந்த நிலை நேற்று இல்லை இன்று இருக்கிறது நாளை இந்த நிலை இல்லை சாரி நாளை நீடித்திருக்க வேண்டும் நினைத்திருந்தால் தான் ஒரு பாரதிதாசனால எண்ணற்ற பாரதிதாசன் தோன்றுவார்கள் அவர்கள் கண்டு அந்த அவர்கள் காட்டிய வழிகளை தமிழகமும் தமிழரும் பின்பற்றி பயனடை ஏதுவாக இருக்கும் சரி அடுத்து சங்க இலக்கியம் இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி என்னன்னா சங்க இலக்கியத்தை வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த சங்க கவிஞர்களையும் மற்றவர்களையும் அன்று போற்றாததற்கும் இன்று போற்றுவதற்கும் இன்னும் ஒரு காரணம் உண்டு சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா அப்போதைக்கு தமிழர்களை போட்டுல இப்ப போட்டுறாங்க அப்படின்னா என்ன காரணம்னா அப்ப வந்து என்னன்னா சங்க இலக்கியத்துல வந்து கண்ணும் கருத்துமும் நம்ம கண் நம்ம மக்கள் மத்தியில சங்க இலக்கியம் ஒன்று பற்றக்கூடாதுன்றதுக்காக அது தரப்பட்டு மறைச்சிட்டாங்க சங்க இலக்கியத்தை சங்க இலக்கியம்னா என்ன இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஆஹ் புறநானூறு அகனானூறு இந்த மாதிரி பாடல்கள் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா ஆஹ் குறுந்தொகை இதெல்லாம் சங்க இலக்கியங்கள் ஆஹ் அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட காட்டல அதை காட்டாம வந்து இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆஹ் இந்த கம்பராமாயணம் மகாபாரதம் இதையே ஹைலைட் பண்ணிட்டாங்க ஆண்டாளோட இது அப்புறம் வந்து மாணிக்க வாசலோட நீத்தல் எண்ணப்போம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பக்தி இலக்கியங்களை வந்து நமக்கு நம்ம முன்னாடி நிறுத்திட்டாங்க இந்த கடவுளை கும்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுத்துட்டாங்க அதனாலதான் சங்க இலக்கியத்தோட அந்த சுவையை வந்து நம்மளால அறிய முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் குறை சொல்றாரு அடுத்தது ஆஹ் நான் உங்கள பல பேர் சங்க இலக்கியம் படிச்சிருக்கலாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கலாம் அது சிலர் புரிந்தது போல் பாவனை காட்டலாம் நான் சங்க இலக்கியங்களை படிச்ச நான் படிச்சவன் படித்தவனை போல் பாவனை செய்பவன் அல்லன் அல்லன் அப்படின்ற மாதிரி பயன்படுத்துறாரு பாருங்க அதற்காக வெட்கப்பட போதும் இல்லை சங்க இலக்கியங்களை நான் படிக்கவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் எனது அறியாமை கிடையாது என் கண்ணு முன்னாடி சங்க இலக்கியங்கள் நர்த்தனம் ஆடவில்லை டான்ஸ் ஆல்ல எனக்கு ஆஹ் என் கண் முன் நர்த்தனம் அப்படின்னா நடனம் அப்படின் ஆஹ் நடனம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஆஹ் என் கண்முன் அவற்றை கொண்டு வந்து புலவர் பெருமக்கள் நிறுத்தவில்லை ஏன்னா அப்ப நடந்த ஆஹ் அது ரொம்ப ரொம்ப ஓல்டு ஒரு பக்கா தமிழா இருக்குது இப்ப ஆனா தமிழ் நம்மளால இது பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால அதை வந்து கொண்டு வரல புலவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஈஸியா கொடுக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க நாவலர்களும் ஆஹ் பாவலர்களும் சங்க இலக்கியங்களை சுற்றி நாலு பக்கமும் வேலைகள் அமைத்து இங்கு எட்டாவது அளவுக்கு எட்டடி உயரத்தில் தடுப்பூச்சி உரை எழுப்பி வைத்துக் கொண்டும் உள்ளே ஆளுது காளி வேடிக்கையை பார்க்க வாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போல எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வா வா எல்லாரும் வாங்க பார்க்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா யாரும் வருவாங்க சொல்றது புரியுதுங்களா அதாவது வேலி எல்லாம் அமைச்சுட்டு எட்டு பயங்கரமான எட்டடி உயரத்துல இருந்து சுவ தடுப்பு சுவர் எல்லாம் எழுப்பி எல்லாம் உள்ள வாங்க காலி உள்ள ஆடுது வாங்க பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா யாரும் வருவாங்க சரிங்களா அது மாதிரிதான் தொழுகாப்பேத்தை பாரி அதன் தொன்மையை காரி என்றால் பாரி காணிர் என்றால் அதனும் யார் அனுப்புவார் ஓகேங்களா சங்க இலக்கியங்களை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றணும் சரிங்களா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிட்டோம்னாதான் அது வந்து நடன சுந்தரிகளாக சிறு சிறு பிரதைகள் மூலம் தொழுகாப்பியும் சிறு சிறு குழந்தைகளாக ஒவ்வொரு மடியிலும் மனத்திலையும் தவளும் அதை என்ன சொல்றாருன்னா சங்க இலக்கியத்தை அப்படி கூட்டி வச்சிருக்காதீங்களா சும்ம சிம்பிளா பாம்ப்லெட் எல்லாம் இருக்குல்ல குட்டி குட்டி பாம்ப்லெட்டா போட்டு இப்ப நமக்கு மெட்டீரியல் இதுல யூபிஎஸ்சி மெட்டீரியல் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மெட்டீரியல் எல்லாம் போட்டு எல்லா எல்லா பக்கமும் கொடுங்க பா அப்பதான் வந்துட்டு மக்கள் மனசுல தவளும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இல்லமும் ஒவ்வொரு இல்லமும் இலக்கிய பூங்காவாக காய்ச்சலிக்கும் அப்படின்னா தான் இப்படி பாம்ப்லெட் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா தான் இன்றைய புலவர்கள் உண்மையிலே இனிமையும் எளிமையும் சங்க இலக்கியத்தில் சேர்த்து மக்கள் ஊட்டி இருப்பார்கள்னா சங்க புலவர்கள் போற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு இருக்குமானால் அவர்கள் ஒவ்வொரு இல்லத்தையும் இலக்கிய பூங்காவாக்கும் புலவர்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் இல்லத்தையும் இலக்கிய பூங்காவாக்கும் உலவர்களாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை என்பதை நினைக்கும் பொழுதுதான் அவர்கள் இவ்வளவு நாட்களாக நாட்டுக்கு செய்தது தொண்டு அல்ல துரோகம் என்று எண்ணெய வேண்டியிருக்கிறது அது என்ன சொல்றாருன்னா இன்டெரக்டா இன்டெரக்டான்னு சொல்லலாமா என்னடைய என்ன சொல்லலாம் இந்த இந்த கடவுளை பத்தி எழுதுறவங்களை வந்துட்டு கடவுளை பத்தி மட்டும் வந்து எழுதுறாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரியான ஆஹ் இந்த கவிஞர்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சாடுறாரு பயங்கரமா கண்டிக்கிறார் அப்படி இருக்கிறத விட்டுட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன்டா கடவுளை பத்தி எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதான்
புலவர்கள் தங்கள் நன்மை செய்வதாய் கருதி கொண்டு சில புலவர்கள் கவிதைகளுமே அதாவது புலவர்கள் வந்துட்டு நல்லது செய்ய நினைச்சிட்டு சில பேரை மட்டும் அறி அறிமுகப்படுத்துறது சில பேரை வந்து காட்டுறதே கிடையாது வெளியில காட்டுறதே கிடையாது அந்த மாதிரி வந்து நினைக்கிறாங்க அதன் மூலம் உண்மை கவிகள் உயிர் உண்மை கவிகள் உயிர் கவிகள் சங்ககால புறவர்கள் மலை மறைக்கப்படுகிறார்கள் இது மூலியமா வந்துட்டு ஒரிஜினலா வந்து நல்லா எழுதுற கவி எழுதுறவங்க கூட மறைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டும் என்றால் கம்பனை எந்த அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மற்ற புலவர் சங்ககால புற புலவர்களை பத்தி பேசல கம்பனை தெரிய கம்பனை தெரிஞ்ச மக்கள் தான் அதிகமா இருப்பாங்களே தவிர இளங்கோவை பத்தி தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சமா தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஆஹ் ஒருவேளை வந்துட்டு ஆஹ் தில்லையில தில்லைனா இதுல சிதம்பரத்துல சரிங்களா அங்க ஒரு ஏன்னா இது வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் சொல்றது பிடிக்கல அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் எங்க இருக்கு இதுல தானே இருக்கு சிதம்பரத்துல தானே இருக்கு அதான் தில்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப தில்லையில ஒரு பெட்டியை வச்சு ஓட்டு பெட்டியை வச்சு நம்ம வந்து பிரச்சாரம் இல்லாம ஏதாவது கம்பனுக்கு இளங்க ஓட்டு போட சொன்னோம்னா கம்பன் தான் வந்து வெற்றி பெறுவான் ஏன்னா வந்து என்னன்னா ஆஹ் கம்பனை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மக்களுக்கு தெரியும் இவனும் தெரியாது ஆஹ் இளங்கோடிகள் வந்து தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு சொல்றாரு ஆனா ஒருவேளை அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்தையும் நிறுத்தி சரிங்களா வாங்கப்பா கம்பன கம்பனையும் இளங்கோவையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தி நீங்க பேசுங்கப்பா அப்படின்னா வந்து கம்பர் வந்து இளங்கோவடிகள்ட்ட வந்து சொல்லுவார் சரிங்களா எனக்கு உயிர் ஊட்டிய உத்தமரே எனக்கு அணி அழகு தந்த ஆணலகரே அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவார் இதெல்லாம் அடுக்கு மொழி உயிர் ஊட்டிய உத்தமரே அணி அழகு தந்த ஆட ஆணலகரே அப்படின்றதெல்லாம் இதெல்லாம் 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 அண்டர்லைன் பண்ணி ஓகேவா ஆஹ் எந்த இடம் சரிங்களா இதெல்லாம் நோட் பண்ணிங்க இந்த இடம்லாம் இதெல்லாம் அடுக்குமொழி அண்ணாவின் அடுக்குமொழிக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது அகத்தையும் புறத்தையும் அதில் காட்டப்பட்ட கருத்துக்களையும் மணிகளையும் மோகலே அணிகளையும் ஓமைகளையும் நான் அறியாமல் போனதற்கு காரணம் பத்திரிகைகள் ஒரு கவியை பற்றிய புகழ்வதும் ஒரு சில கவிதைகளே அது எவ்வளவு பழமையில் எழுந்திருந்த போதிலும் புதுமை மிழுகிறோம் ரசம் தோதும் ஓகே ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே எல்லாட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அவங்கள பற்றியே பேசுறது இந்த சினிமா நடிகர்களை பற்றி இப்போ பேசிட்டு இருப்பாங்களா ஏதோ உலகத்தில் வந்து அவனுக்கு தான் பெருசாக இருக்கிற மாதிரியும் மற்றவனுக்கு வந்து வாழ்க்கை இல்லைன்ற மாதிரியும் அவன் வளர்க்குற நாய் அவன் வளர்க்குற பூனை தான் வந்து உலகத்திலேயே பூனை மாதிரியும் பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த திரைத்துறையில இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் அவர் தும்முனாரு இரும்புனாரு காது குடைஞ்சாரு சரிங்களா தலைக்கு வந்து எண்ணெய் வச்சுக்கிட்டாரு இப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களையுமே வந்து பேசுறத வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு பேர் வந்து எவ்வளவு சேவைகள் வந்து நாட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மருத்துவர்கள் சுகாதார ஊழியர்கள் ஆஹ் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் இது மாதிரிலாம் நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் எவனுமே காட்டுறதே கிடையாது சரிங்களா அதையெல்லாம் காட்டாம அவங்களுக்கு எது வந்து வேணுமோ அதை மட்டும் காட்டிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதே வேலையைதான் இப்ப என்ன டிஜிட்டலா அந்த குரூப் பண்ணது இதுக்கு முன்னாடி வந்து இருந்த குரூப் வந்துட்டு பத்திரிகையில பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் பத்திரிகையில நம்ம போட்டோ தானே செய்தி நம்ம தானே படிக்க ஆரம்பிப்போம் அப்போ ஒரு கட்டத்துல வந்து அந்த கருத்துக்கள்ல ஊறி போயிடும் அதனாலதான் அரசியல் கட்சி இருக்கிறவங்க வந்து பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல்ல வந்து பயங்கரமா இருக்கிறவங்க பெரிய இதா இருப்பாங்க கிரியேட்டரா வந்து இருப்பாங்க பயங்கரமா எழுதுறது நாடகம் நடிக்கிறது சரிங்களா பத்திரிகை துறையில சொல்றது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மக்களை வந்து கவரக்கூடிய விஷயங்கள் சரிங்களா அதனாலதான் வந்துட்டு திராவிடர் கழகத்துல திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிடர் கழகமும் இருந்ததுல அந்த படைப்பாளர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு சரிங்களா அது இப்ப மாறி போச்சு அது அடுத்த விஷயம் இப்பயும் வந்துட்டு எதுக்காக பெரிய பெரிய இப்போ தமிழ்நாட்டுல எதிர்கட்சியா இருக்கிற இதுல இருந்து ஒரு நடிகர் நடிச்சாரு ஒரு நாலஞ்சு படம் நடிச்சாரு அது நடிச்சாரா இல்ல சும்மா படிச்சாரான்னு தெரியாது நடிச்சாரு அது வந்து எதுக்குன்னா மக்கள் மத்தியில பிரபலம் ஆயிடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓட்டு இது எலெக்ஷன்ல நின்னா ஓகே இவரு தானே இப்ப அவரு தான் எங்களுக்கு தெரியுமே அப்படின்ற மாதிரி காட்டிடுறது சொல்றது புரியுதுங்களா இதுதான் நடக்குது சரிங்களா லிட்டரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது எழு நிதி எழு நிதி தானே ஏன்னா உதய அப்படின்னா வந்துட்டு அது வந்து வடமொழி சொல்லு ஓகேங்களா ஒரு நிமிடம் இருங்க வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்திட்டு போங்க நிறுத்திட்டு போயிருந்தேன் ஓகேவா ரைட் இப்ப கேக்குது இல்ல கரெக்டா இருக்குல்ல சிக்னல் எல்லாமே சரியா இருக்கா எஸ் எஸ் ஓகே சரியா சொல்லுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஓகே சோ அது வந்து உதயநிதின்னு சொல்றத எழுஞ்சாயிரன்னு தான் சொல்லணும் சாரி எழுநிதின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா உதய அப்படின்றது எழுன்றதா மீனிங் உதய சூரியன் அப்படின்னா எழுஞ்சாயிரன்னு சொல்லிதான் சொல்லணும் அவங்க சரிங்களா அதுவே உதயன்றதே தமிழ்
ஆஹ் இதுல வந்து ததும்போதும் விளம்பரப்படுத்துவதும் மிதிலை செல்வியை பற்றியும் கோசலை செல்வனை பற்றியும் அதாவது ராமன் சீதா பற்றியும் மாதன் மாதாந்திர வெளியீடுகளும் ஆண்டு மலர்களும் பிரத்யோக புத்தகங்களும் வெளியிடுவதுதான் பாருங்க குணலாஜிகளா சொல்றாரு மாசம் வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி போறாரு வாரம் மாதம் புரடம் அப்படின்ற மாதிரி போறாரு பாருங்க அவர் பேச்சுலேயே பாருங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு ஆற்றல் இருக்கும் அது அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா மைண்ட் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கும் ஒரு ஆர்கனைஸ்டா வந்து இருக்கும் மாதாந்திர வெளியீடுகளும் ஆண்டு மலர்களும் பிரத்யோக புத்தகங்களும் வெளியிடுவதாகும் பிரத்யோகம் அப்படின்றது சிறப்பு அப்படின்ற மாதிரி அதான் அது வடமொழி சொல்லும் கம்பனையும் சேக்கிலாரையும் அடிக்கடி பல நிறங்களிலே காட்டுவதன் மூலம் கம்பராமாயணத்தையும் பெரிய புராணத்தையும் தத்துவார்த்தங்களாலும் புதுமை கருத்துக்களாலும் காட்டி நிலைநாட்டுவதன் மூலம் வள்ளுவனை மக்கள் அதிகம் காண முடியவில்லை எல்லாரும் கம்பன் சேக்கிலாரையே பேசுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஆதிகவாதிகள் அதாவது கடவுள் தன்மையை வந்து போற்றக்கூடியதுதான் இந்த பெரிய புராணம் இந்த திருவிழாடல் புராணம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா பக்தி இலக்கியங்கள் அதுவா இருக்கட்டும் அல்லது ராமாயணமா இருக்கட்டும் கம்பராமாயணமா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் கடவுள் தன்மையை வந்து பேசுறதுனால வள்ளுவரோட இது வந்து மறைச்சு போச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சரிங்களா திருக்குறள் வந்து அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலாம் மக்கள் மத்தியில அகநானூரையும் புறநானூரையும் மக்கள் மறக்க மறந்துட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா கற்றதாரியும் கழித்தொகை கற்றவரிடம் காண்பதே அரிதாகி விட்டது பரிபாடலை பார்க்கவே முடியவில்லை பாருங்க அடுக்கு மொழி நடை பரிபாடல் பார்க்க பரிபாடல பார்க்க முடியல ஆஹ் கற்றறிந்தாரியத்தும் கழித்தொகை கற்றறிந்தும் காண்பதே அரிதாகி விட்டது க கா குரில் நெடில் மனதை பெறாமல் போனதற்கு காரணம் அந்த சங்க இலக்கிய கர்த்தாக்களை காண முடியாதபடி கர்த்தாக்களை கர்த்தா அப்படின்னா டுயர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் டுயர்னா செய்யற அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் காண முடியாதபடி நமது கண்மன் திரை போட்டுட்டாங்க ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஓகே அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு மருண்ட பாதை கிழித்து செல்ல சென்றால் என்ன எதிர்கட்சியினருக்கு மட்டமா அல்லவா என்று பார்த்துக்கிட்டால் போதும் என்று ஓகே ஒண்ணும் இல்ல அதாவது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிலரையே மீண்டும் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் பொதுமக்களுடைய ஆதரவை பெற முடியும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரு சிலரையே மீண்டும் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தும் மூலம் பொதுமக்களுடைய ஆதரவை பெற முடியும் குறிப்பிட்ட திட்டம் நிறைவேறும் மக்களுடைய மனதை மனத்தை மாசற்ற கவிகளின் மீது பாய விடாமல் மருண்ட பாதை கிழித்து சென்றால்தான் என்ன எதிர்கட்சியினர் மட்டமா அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணும் இல்ல அதாவது இப்படிலாம் எடுத்துட்டு போனா என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க டைவெர்ட் பண்றாங்க யாராவது ஒரு இன்கேபிளான ஒரு கவிஞரை வச்சு பெரிய அளவுல வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்களோட திட்டத்தை வந்து நிறைவே நிறைவேற்றிக்கிற மாதிரி நயவஞ்சக நாசக்காலர்கள் நாட்டிலேயே உழவு வருகிறார்கள் சொல்லி சொல்றாரு இது நாற்பத்தி நாலுல பேசினதுதான் பட் ஒருவேளை இதே இதை வந்து அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒருவேளை கருணாநிதி அறுபத்தி ஒன்பதுல அவர் இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் கலைஞருக்கார சொல்ற கலைஞர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கருணாநிதி வந்ததுனால ஒருவேளை அவருக்கு இது பொருந்துமா என்னன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல ஓகே ஆஹ் ஓகே சும்மா நான் சொல்ல வரேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை பிரச்சாரம் கம்பனுக்கு கம்பனுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் இருந்தாங்க கம்பனுக்கு முன்னாடியும் வந்து இருந்தாங்க ஆனா வந்து நிறைய கவிஞர்கள் இருந்தாங்க ஆனா கவிஞர் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் தான் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க கவிதை வந்து எவ்வளவு புரட்சிகரமா இருந்தாலும் கவிதை வந்து காலத்தை காட்டும் கருவியாக வந்து இருந்தாலும் அவற்றை இயற்றியவர்களே கவி சத்திரின்னு சாரி கவி சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டாங்க அவர்கள் போற்றுகின்ற கவியிடம் நாமக்கல் கவியிடம் உள்ள கட்சி கொள்கைகள் தெரியாது அது நல்லா புரிஞ்சுங்க நாமக்கல் கவிஞர் நமக்கு தெரியும் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுதுன்னு சொல்லி பாட் பாடினவர் தான் அவரு சரிங்களா அவரு வந்து அதே மாதிரி தமிழ் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடான்னு சொல்லிட்டு இந்த பின்னாடி போட்டு போனது பாருங்க பெரிய பெரிய கார்ல எல்லாம் டாடா சுமோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடான்னு சொல்லி சுத்திட்டு அலையான் அவன்ட்டு அது யாரா எழுதுறதுன்னு கேட்டா தெரியாது அது யாரு எழுதுறதுனா இவர் தான் எழுதுனது இந்த நாமக்கல் கவிஞர் தான் வந்து எழுதுனாரு அவர் வந்து திராவிட கட்சியில வந்து அவரோட சிந்தனைகள் வந்து இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஐ மீன் ஷோர் பட் படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் ஆஹ் அந்த தமிழர் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து போற்றி புகழ்ந்தாரு ஆனா அது வந்து இதுதானா அவர் வந்து திராவிட கட்சியான்றதை எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு அதை நான் அப்புறம் சொல்றேன் பாத்துட்டு சரிங்களா அவரோட அவரு அவரு பேசுறதுல இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்றாரு அதாவது மக்கள் வந்து போற்றுகின்ற கவியிடம் உள்ள கட்சி கொள்கை தெரியா அந்த கவியுடன் போட்டிய போட்டியிடக்கூடிய புரட்சி கவியிடம் காலத்துக்கு ஏற்ற கருத்துக்கள் கட்சி கொள்கைகளாக தெரியும் அதாவது எப்படின்னா பாரதிதாசனோட விஷயத்துல மட்டும் வந்து என்னன்னா மக்கள் வந்துட்டு கட்சி கட்சின்னு சொல்லி ஒரு கட்சி சார்பாவே எழுதுறாரு ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் வந்து எழுதுறத பத்தி எல்லாம் அவரு அவரு எல்லாம் எழுதுறாரு அதுல வந்து கட்சி தன்மை வந்து இருக்குது ஆனா அதெல்லாம் தெரியாது மக்களுக்கு தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு வேற ஒண்ணு உடனே இந்த கவியை கட்சி கவி கற்பனா சக்தியை குறிப்பிட்ட கொள்கைக்காக பால்படுத்துகிறது என்று பொதுமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விடுவார்கள் அறிவிருந்த மக்கள் அதை அப்படியே நம்பி கவிதைகளை கைவிடுவார்கள் எப்பா இவர் கட்சிக்காக
கவிதையை வந்து கைவிட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம எழுதணும் காரணம் இல்லாமல் இல்லை சரி ரைட் ஏன் ஆஹ் புரட்சி கவிதை புத்தளவு சிற்பியாக மக்கள் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தலன்னா அவருக்கு புதுமை கருத்துக்களை காணும்படி மக்கள் தூண்டுவதில் காரணம் இல்லாமல் இல்லை என்ன ஒண்ணுன்னா அதாவது புரட்சி கவிதையை வந்துட்டு இந்த மாதிரி புரட்சிகரமா கவிதை எழுதுறாங்க இல்லையா அதாவது பெண்ணரி பெண்ணடிமை இல்லாம இருக்கிறது சாதி இல்லாம இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சமூக அவலங்களை வந்து எடுத்து பேசுற ஒரு கவிஞர்கள் இருந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து புதுமை கருத்தை சொன்னாங்கன்னா மக்கள் வந்துட்டு ஆஹ் அதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மக்கள் வந்து அதை படிக்காம விடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து காரணம் இருக்குது அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா மக்கள் இந்த புரட்சி கவியின் உண்மை உருவத்தை பார்த்து விட்டால் அவர்களால் தூக்கி வைக்கப்பட்ட கவிகள் வந்து தொப்புன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க என்னன்னா அதாவது ஆஹ் இந்த ஆண்டா நடிமைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது என்ன கடவுளுக்கு அடிபணிதல் அல்லது வந்து பாத்தோம்னா இந்த ஹயராக்கி வர்ணாசிரம சிஸ்டம் அதாவது திராவிடர் கொள்கை வந்து இதுல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது திராவிடர் கொள்கை வந்து வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை வந்து எதிர்த்து போராடுறது பிராமணிசத்தை வந்து எதிர்த்து போராடுறதுதான் இருக்கும் இல்லையா அதனால இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு கீழே வந்து நீங்க ஒரு ஹயராக்கியில வந்து நீங்க இருக்கீங்க எல்லாரும் சமம் அப்படின்ற அந்த ஒரு அத த அந்த தன்மையை தவிர்த்து ஆஹ் நீங்க வந்துட்டு அவருக்கு கீழே நீங்க நீங்க உங்களுக்கு கீழே இவங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஹயராக்கி சிஸ்டம் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து மக்கள் வந்து போதைக்கு வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப அந்த இதை ப்ரொமோட் பண்ற மாதிரி சில கவிஞர்கள் வந்து கவிதை எழுதுறாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து இந்த பழைய இந்த மாதிரி புரட்சி கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து யாருக்கும் வெளியில சொல்லிடக்கூடாது பெண்ணடிமே எல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் ஆஹ் வரதட்சணை எல்லாம் வாங்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சமூக பிரச்சனைகளை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கிற அந்த கவிதையை எழுதுற அந்த கவிஞரை வந்து பாத்தீங்கன்னா மறைச்சு ஒருவேளை மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க எப்படி நம்மளை ஹிந்தி படிக்காம வந்து அமுக்கி வச்சிருக்காங்க இல்லையா தமிழ்நாட்டுல சரிங்களா ஒருவேளை ஹிந்தி வந்துட்டா ஏதாவது அழிஞ்சு பெருமன் சொல்லிட்டு பயப்படுத்தி அதை எதுவும் பேசி ஏதாவது ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டா என்னோட இது வந்து என்னோட சொந்த குற்றச்சாட்டு நீங்க வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ரைட் இதைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவிஞர்கள் வந்து பண்றாங்க சரிங்களா அந்த ஹயராக்கி பிளஸ் வந்து பக்தி இலக்கியங்களை வந்து மக்களுக்கு சொல்றது மூலியமா இந்த புரட்சி கருத்துக்கள் சொல்ற கவிஞர்களை வந்து வெளியில விடாம பண்றாங்க சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை மக்கள் வந்து இந்த புரட்சி கருத்துக்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இவங்க நினைச்சதெல்லாம் டம்முன்னு கீழே விழுந்துடும் இல்லையா சோ என்னப்பா இவ்வளவு பத்தி இவ்வளவு நினைச்சு வச்சிருந்தேன் இவங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணிருக்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தூக்கி கீழே போட்டுருவாங்க மக்கள் அதான் உங்களுக்கு சொல்றாரு வேற ஒண்ணு இப்ப வந்து எக்ஸாக்டா ஹிந்தி படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இதை வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் சரிங்களா ரைட் கவிகளுக்கு மதிப்பு குறையும் போற்றினவர்கள் பிழைப்பும் கெடும் இளங்கோவை பற்றி மக்கள் அறிய ஆரம்பித்தால் சிலம்பு நாட்டிலே ஒழிக்க ஆரம்பித்தால் கம்பனுக்கும் கம்பராமாயணத்திற்கும் அவ்வளவு மதிப்பு இருக்காது சரிங்களா ரைட் ஆஹ் ஓகே ஆஹ் கம்ப அதாவது எப்படின்னா சிலம்பு வந்து செக்குலர் லிட்ரேச்சர் அதை பார்ப்போம் நம்ம சிலப்பதிகாரம் மதுரை காண்டம் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் சோ அதுல வந்து செக்குலர் லிட்ரேச்சர் நம்ம ஒரு மதச்சார்பற்ற காப்பியம் தான் அது ஆஹ் அது ஓகேவா சோ அதை வந்து மக்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா கம்பனுக்கு ராமாயணத்துக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்காது ஏன்னா ராம கம்பராமாயணம் அப்படின்றது ஒரு 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 அரசன் ஒரு ராமன் ஒரு கடவுள் தன்மை அப்படின்றத பத்தி பேசுறது கடவுளை பத்தி பேசுறது ஆனா இலங்கை வந்து அப்படி இல்லாம சமதர்மம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பேசியிருப்பாரு சரிங்களா அதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து சாடுறாரு ஏன்னா இவர் திராவிட கொள்கை கடவுள் பிடிக்காது அதனால கம்மனுக்கும் கம்பராயணத்துக்கு அவ்வளவு மதிப்புறாரு மான்செஸ்டர் கிளாஸ்கோ முதலிய இடங்களில் இருந்து மெல்லிய துணிகள் வருகின்றன ஏன்னா இவர் இருந்த பிரிட்டிஷ் காலம் அந்த சமயத்துல அங்க இருந்தா நிறைய துணி வரும் அதை வந்து போட்டுறாரு அப்ப வந்து என்னன்னா காலத்துக்கு அதாவது கால விஷயங்களை இவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு கிளாஸ்கோல இது ரெடி ஆகுது மான்செஸ்டர்ன்றது யூகேல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி அந்த சிட்டியை பத்தி இவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்னா என்ன மீனிங் இவருக்கு வந்து உலகளாவிய அறிவு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சொல்லது புரியுதுங்களா அப்ப தமிழ் அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்குது உலகளாவிய அறிவு இருக்குது வரலாற்று அறிவு இருக்குது புராண அறிவு இருக்குது அறிஞர் அண்ணாவுக்கு இதெல்லாம் வெளிப்படுது அவரோட அவரோட பேச்சுல வெளிப்படுது ஓகே லாங்லாத்துக்கு அவ்வளவு கிராக்கி இருக்காது லாங்லாத்துனா என்னன்னு சொல்லி தெரியல பாத்து சொல்றேன் ஓகே ஆஹ் என்பதை ஆஹ் மட்டுமல்ல சேலம் ஆறு ஏழு மூல வேட்டிகளுக்கு மதிப்பு இருக்காது அகமதாபாத் புடவைகள் அமோகமாக கிடைக்கின்ற நாள் ஆரணங்கள் பெங்களூர் புடவை எப்படி வரும் ஆரணங்கள்னா பெண்கள்னு அர்த்தம் ஆஹ் சரிங்களா ரைட் ஆஹ் எப்படி விரும்புவார்கள் கம்மனை பற்றி நான் குறை கூறுவதாக நினைக்க முடியாதுப்பா கம்மனை பத்தி நான் குறை சொல்றேன் நினைக்க கூடாது உங்கள்கிட்ட இருக்க குறை குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணும் ஒரு சிலரை போற்றுவதன் மூலம் தான் புகழடைய முடியும் நமது புலமை மிளிரும் என்ற நினைப்பு மறைய வேண்டும் அதாவது அவருதான் அப்படி அவர் இப்
அதை மெல்லிய கிளாஸ் கோல இருந்து ஒண்ணு இல்ல ஓஹோ ஓகே அப்ப வந்து என்ன மீனிங் பண்றாங்கன்னா இந்த ஷார்ட் வந்து ஷார்ட்டா சட்டை போட்டுக்குவாங்க இல்லையா ஸ்கர்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வர்றதுனால நம்ம ஊர்ல வந்து எப்படி கிராக்கி இருக்காது எல்லாரும் அதான் விரும்புவாங்க ஆறு மூலம் ஏழு மூலம் வெட்டி எல்லாம் யாரு விரும்புறா ட்ரௌசர் எல்லாம் போட்டு சுத்திட்டு அலையவான் ஷார்ட்ஸ் போட்டு சுத்திட்டு அலையவான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க லாங் கிளாத் ஓகே லாங் கிளாத் ஓகே ரைட் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே இதுக்கு வந்துடும் பாண்டியன் பரிசு வந்துடும் பாண்டியன் பரிசுல வந்து சங்க இலக்கியங்கள்ல இருக்கிற ஓமை உருவகம் எல்லாம் சும்மா எளிய நடையில வந்து சொல்றாங்க சொல்றாங்க அப்ப அப்படின்ற மாதிரி பாரதியாசன் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு ஓகேவா ரைட் இதுல பாருங்க பாடலுக்கு லட்சணம் படித்தவுடன் லேசில் புரிந்து விட புரிந்து கொள்ள கூடாது என்றும் புலமைக்கு லட்சணம் பிறர் கண்டு பயப்பட வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் அதாவது என்னன்னா நம்ம சொன்னோம்னா புரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் சொன்னோம்னா மக்களுக்கு புரியாம போச்சுன்னா நம்மளை பத்தி கௌரவமா நினைப்பாங்க அது எப்படின்னா இப்ப ஒரு இப்போ நம்ம பெருசா பேசிட்டு இருக்கிற எத்திக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல யூபிஎஸ்சில அதையோ அதை வந்து எத்திக்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படிப்பான்னு சொல்லிட்டு அது எளிய நடையில சொன்னோம்னு வச்சுங்களேன் இதானா பா அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க அதுக்கு பதிலா வந்து எத்திக்ஸ் அது இது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல நல்லா புரியாத மொழியில அடிச்சு விட்டோம்னா அவங்க வந்து ஓஹோ ஆ இவரு பெரிய ஆளுப்பா இவரு எவ்வளவு இது இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் நினைப்பாங்க அதான் அந்த கெத்து காட்டுறதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து நினைக்கிறது சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் கருதுறாங்க அதனால வந்துட்டு இவங்களும் வந்து மக்களுக்கு எளிமையான இலக்கியம் கொடுக்காம மக்களோட புரியாத மொழியிலேயே அவங்களை ஓட்டிக்கிட்டே போயிடணும் புரியாத மாதிரியே வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறது சரிங்களா அது மக்களோட இதா இருக்குன்னு சொல்றாங்க புரியுது என்ன சொல்றது ரைட் அட்லீஸ்ட் நான் சொல்றது புரியுது இல்ல ஓகேவா ரைட் ஆமா ஆஹ் பாரதிதாசன் காவியத்தை பார்க்க படித்து உணர இலக்கணம் தேவையில்லை இது நல்லா புரிஞ்சுங்க அவரோட காவிய படித்து இலக்கணம் தேவையில்லை இலக்கியம் தேவையில்லை நிகண்டு தேவையில்லை நிகண்டுனா டிக்ஷனரின்னு அர்த்தம் நிகண்டுனா டிக்ஷனரி அதாவது டிக்ஷனரின்றது அது அகராதின்றது பிற்பாடு வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்தது நிகழ் நிகண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரைட் ஆஹ் மீனிங் பாக்குறதுக்கு பேராசிரியர் உதவி தேவையில்லை ஆனால் இதை புலவரசரை வெறுக்கின்றனர் மறுக்கின்றனர் எளிய நடையினை எழுதுவது ஒரு ஆற்றலா என்று தம்மால் எழுத முடியாவிட்டாலும் ஏழனை செய்கின்றனர் நம்மளால எழுத முடியலனாலும் ஈஸியா எழுதுற உன பார்த்து பாத்தீங்கன்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப இதா ஆஹ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அதாவது அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு ஆற்றலாப்பா இப்ப எளிய எளிய விஷயத்த எளிய நடையில சொன்னோம்னா அதெல்லாம் ஒரு ஆற்றலா அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அப்படின்றாரு ஓகேவா ஆனா குரு வந்து அப்படி கிடையாது பாரதிதாசன் வந்து அப்படி கிடையாது ரொம்ப எளிமையா ரீச் ஆகும்னு சொல்லி அவர் ஏற்கனவே சொன்னார்ல அறிஞர்னா நானும் அவரும் ஒரே இனத்தை சார்ந்தவங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆஹ் இவரும் வந்து என்ன சொல்றாரு சங்க இலக்கியத்துல இருக்கிற விஷயங்களை வந்துட்டு உலகம் மறைச்சிட்டாங்க அதை வந்து ஈஸியா கொண்டு வந்து கொடுக்கல எளிய நடையில கொடுக்கலன்னு சொல்லி அண்ணா குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு அதுக்கு 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 ஒரு 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 பதிலாக தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அதாவது எப்படின்னா அந்த கருத்துக்கள்ல ஆஹ் அண்ணாவோட கருத்துக்கள்ல ஒன்றி இருக்கிற பாரதிதாசன் வந்துட்டு என்னன்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு அது பாண்டியன் பரிசுல வந்து காட்டுறாரு அதனாலதான் இவருக்கு பாரதிதாசனும் நானும் ஒரே இனப்பா அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாரு சரிங்களா ரை புலவர்களுக்கே பழக்கம் ஒரு ஒரு எழுதின புத்தகத்திற்கு மறுப்பு அல்லது அதற்கு ஏதாவது ஒரு குறையோ காணப்பட்டால் சில புலவர்கள் தூக்கமே வராது ஒருத்தன் ஒன்று எழுதுறானா ஒரு யூடியூப் ஒருத்தன் வீடியோ போட்டானா அதுல தப்பு கண்டுபிடிச்சு இன்னொரு வீடியோ போகணும் சரிங்களா அதான் திருவிளையாடல் புராணத்திற்கு விளக்க ஒரு திருவிளையாடல் புராணம் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு ஒரு விளக்க ஒரு ஒருத்தர் எழுதிட்டு இருப்பாரு அதுக்கு பக்கத்திலே அது விளக்க ஒரு அச்சில் இருந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னொருத்தர் வந்து அவருக்கு ஒரு துண்டு பிரசுரம் திருவிக்காவுக்கு திருவி கல்ல கல்யாண சுந்தரத்திற்கு அந்த விளக்க ஒரு எழுதுனாங்க இல்லையா திருவிளையாடல் புராணத்துக்கு அதுக்கு வந்து அவரிடம் ஒரு பத்து கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வந்து விடுவோம் திராவிடர் கழகத்திற்கு ஒரு பத்து கேள்விகள் பெரியாருக்கு பத்து கேள்விகள் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி அங்க ஒண்ணு சொன்னாவே போதும் ஒரு ஆன்டி எலிமெண்ட் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வந்து வந்துடும் சரிங்களா அந்த மாதிரி வந்து பண்றது இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட திறமை கிடையாது சரிங்களா திறமை இருக்கிறவனை வந்து ஓட்டி பழைக்கிறது சிம்பிளா சொல்ல போனா இப்ப யூடியூப்ல நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா அவங்கள வந்து வச்சே மீம்ஸ் வைக்கிறது மீம்ஸ் வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே அதை வச்சே வியூஸ் வந்து அதிகப்படுத்துறது சரிங்களா யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா அதை வச்சே மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அப்படி பண்றது சரிங்களா ஏன்னா நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி அடுக்கு மொழியில பேச முடியாது ஒருவேளை அப்படி பேசுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணோம்னா இப்ப ஒண்ணு இல்ல திடீர்னு வந்து ஒரு பிரபலமா இருக்கக்கூடிய ஆளை பத்தி நீங்க வந்து ஏதாவது அந்த ஆளா ஒரு ஆளாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் வீடியோ போடுங்க அது பயங்கர வைரல் ஆய
சொல்றது புரியுதா லைன்ல இருக்கீங்களா ரைட் ஓகே ரைட் பரவாயில்ல ரைட் ஆஹ் சோ அந்த மாதிரி வந்து பண்றாங்க அதாவது அவங்ககிட்டயும் குற்றம் இல்லை ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஏன் அந்த மாதிரி வந்து பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட கருத்து கிடையாது சொந்தமா கருத்து கிடையாது எவனோ ஒருத்தன் வீடியோ போடுவான் அதுக்கு வந்து அவனை மாதிரியே இது பண்ணிட்டு வே பேரை மாத்தி ஏதாவது ஓட்டிட்டு இருப்பானுங்க இது மாதிரி நிறைய யூடியூப் சேனல்ல வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய யூடியூப் சேனல் எல்லாம் வந்துட்டு அது தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு நிறைய மில்லியன் வியூஸ் போன யூடியூப் சேனல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி யாராவது ஓட்டிருப்பானுங்க சரிங்களா டிமான் பரிதாபங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒண்ணு ஓட்டிருப்பானுங்க கே பி சி மான் டிமான் பரிதாபங்கள் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி யாரையாவது ஒரு ஓட்டி அவனு பாத்தீங்கன்னா பிரபலம் ஆகிக்காது ஓகே அந்த மாதிரி தான் அவங்ககிட்ட குற்றம் கிடையாது கருத்து அவங்ககிட்ட கிடையாது சரிங்களா நானும் ஐ மீன் இதுல இவரு இது சொல்றாருப்பா நான் படத்து பாடத்துக்கு வந்துட்டேன் ஆஹ் பாரதியார் சுந்தரம் பிள்ளையை தவிர மேல் நாடுகள் உள்ளது போல கலையை காலத்தின் கட்ட கண்ணாடி ஆக்குறாங்களா அப்படின்னா பாரதியார் சுந்தரம் பிள்ளை மனநுனையும் சுந்தரம் பிள்ளை இருக்காரு இல்லையா அவர் வந்து ஆஹ் மேலை நாட்டுல இருக்கிற மாதிரியே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த நம்மளோட கலைகளை வந்து பிரதிபலிப்பாங்க சரிங்களா காலத்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா காலம் இப்படி இருக்குது பண்ண சொல்லி இலக்கியத்துல வந்து கொண்டு வருவாங்க அதான் வந்து பா பாரதியாரும் சுந்தரம் பிள்ளையும் வந்து பண்றாங்க அவரது கலை அல்லது கலையை கடை வீதியில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்களா அப்படின்னா உள்ளேயே வந்து எதுவுமே பொத்தி பொத்தி வைக்காம அப்படியே நிதர்சனத்தை வந்து கொடுக்குறாங்களா இலக்கியத்து மூலியமா அப்படின்றது அவர்களது பாக்களிலே எழுச்சி இருக்க இருக்கிறதா ஆனால் நாடு உயிருடைய ஏதாவது மார்க்கம் உண்டா மார்க்கம்னா மார்க்கமும் அப்படின்னா தெலுங்கு வார்த்தை வடமொழி வார்த்தையும் கூட மார்க்கம்னா வழின்னு அர்த்தம் ஆஹ் காரணம் புலவர்களின் பிற்கோ பிற்போக்கான நோக்கமே அப்படின்றது ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் இது பண்றது கிடையாது நான் ஒரு புலவரை பார்த்து தோழரே அணுகுண்டு கண்டுபிடித்தது எவ்வளவு ஆச்சரியம் அதன் அழிவு சக்தியை கேட்டீரா என்றால் சரிங்களா ரைட் அழிவு சக்தி கேட்டீரா என்றால் அது என்னப்பா பெருசு ஆங்கிலேயனோ அமெரிக்கனோ தான் அழிவு சக்தியை ஏற்படுத்த இந்த ஆயுதத்தை கையில இருந்து வேண்டும் சரிங்களா அது எதுனா பெருசா ஆங்கிலேயனா அமெரிக்கா தான் அவன் தான் அப்படி பண்ணணும் நம்ம எல்லாம் பரமசிவன் நெற்றிக்கலத்துல கண்ணை திறந்தா போதும் கண்ணுல இருந்து நெருப்பு ஜுவாலைகள் வந்து பறக்கும் எதிரில இருந்து அத்தனை பேரும் சாம்பலாகி விடுவார்ன்னு சொல்லி சொல்றா அது இருக்க இது ஏன் என்ற பிற்போக்கமான நோக்கமும் சோம்பேறித்தனம் தான் காரணம் நம்ம வளராதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அது இருக்க இது இதுக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதும் சோம்பேறித்தனம் தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்றாரு சரியா ரைட் சோ அதனால சோம்பேறித்தனம் தான் ஞாபகம் வருது ஒரு பிரேக் போயிட்டு வந்துருங்க இப்ப மணி பதினொன்று நாற்பத்தொம்போது நீங்க வந்து ஒரு பதினொன்னு ஐம்பதுக்கு வந்து வந்துருங்க ஓகேவா ரைட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் இடைவேளை ரைட் வந்தாச்சா ஆரம்பிச்சிடலாம்ல ஓகே ரைட் சரிங்க பார்த்துடலாம் அது அப்போனா என்னன்னா அதாவது நம்ம ஒரு சயின்டிபிக்கா போகணும் அப்படின்றது இவரோட நோக்கமா இருக்குது அறிஞர் அண்ணா வந்துட்டு சயின்டிபிக்கா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு அவர் வந்து அணுகுண்டு பார்த்து அழுகுண்டு எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சு எவ்வளவு ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒன்னும் இல்லப்பா அது என்னப்பா அது சிவபெருமான கண்ணை திறந்தா போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுன்றது அதாவது அது வந்து ஒரு புராணம் ஒரு நம்பிக்கை அது மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ப்ரூவன் அப்படின்றதுதான் வந்து அறிவியல் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம் அப்படின்னா அது அறிவியல் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆதாரம் அப்படின்றது இருக்கும் சரிங்களா சோ அத அதை நோக்கி தான் நம்ம போகணும் ஆனா நம்மளோட புலவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடவுள் தன்மையை எடுத்துக்கிட்டு கடவுளோட பவர் இப்ப சக்திமான்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தம்ராஜ் கிலிஷோ அல்லது வந்துட்டு சக்திமானோ வந்துட்டு ஒரு பவரை பார்த்துட்டு அதை பத்தியே போற்றி புகழ்ந்துகிட்டு கடைசியா நம்ம வந்து அறிவியல வந்து போற்றாம வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஓகேவா அதான் மீன் பண்றாங்க அப்புறமேட்டுக்கு இதுதான் இருக்குதா இதுக்கு மேல என்னப்பா நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தன்மையும் தான் வந்துட்டு பிற்போக்குத்தனமா இருக்குது நமக்கு சோம்பேறித்தனமும் சேர்ந்துகிட்டு நம்மள வந்து நம்மள வந்து வாழ்க்கையில தமிழர்களை வந்துட்டு மேன்மேடையை செய்யாம விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஆஹ் அது இருக்க இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அது இருக்க இது ஏன் என்று மேல் நாடுகளில் கருதி இருப்பார்களே ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பகுதி அப்படி கருதி இருப்பார்களே ஆனால் ஆஹ் கருதி இருப்பார்களே ஆனால் ஆளில்லா விமானத்திற்கு பிறகு அணுகுண்டு கண்டுபிடிக்க முடியுமா தொல்காப்பியம் நமக்கு இருக்கும்போது வேற என்ன நினைச்சா அகமும் சிலப்பதிகாரமும் கிடைத்திருக்க வழி உண்டா சிலப்பதிகாரம் போதும்னா கலிங்கத்து பரணி கிடைக்குமா கலிங்கத்து பரணி கிடைச்சா மனம அதே போதும்னு நினைச்சா மணிமேகலை வந்து இருக்குமா மணிமேகலை போதும்னு நினைச்சா பாரதியாரோட தேசிய கீதம் கேட்க முடியுமா பாரதியாரதே போதும் அப்படின்னா தேசிய விநாயகம் பிள்ளையோட அன்புக்கினிய குலை தோண்டும் அதாவது தேசிய விநாயகம் பிள்ளைய வ
மிக கூடிய ஒரு செயலரவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதிதாசன் உணர்ச்சி மிக்க கூட கருத்துக்கெல்லாம் கேட்டிருக்க முடியுமா அவர் நாமக்கல் கவிஞர் எழுதுறதே போதும்பா இதெல்லாம் இதுக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்பயே அது போதும்னு நினைச்சிருந்தோம்னா இது ஆகுமா அப்படின்றா தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வராருன்னா போதும் என்ற மனம் அப்படின்றது வளர்ச்சிக்கு வந்து உதவாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு மீன் பண்றாரு இந்த இடத்துல அதான் சரிங்களா அதனால வந்து காலத்தின் சிருஷ்டி வியஸ்தா அப்படின்றது இவர் வந்து பாரதிதாசனை பத்தி என்ன சொல்றாரு அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயத்துல இந்த ஏ த தாழ்ந்த தமிழக மேல அண்ணா வந்துட்டு அவரு வந்துட்டு தன்னோட சொந்த கருத்துக்கள் என்ன சொல்றாரு சங்க இலக்கியங்களை பத்தி புலவர்களை பத்தி தமிழ் இனத்தை பத்தி என்ன சொல்றாரு பாரதிதாசனோட திறமைகளாக அண்ணா சொல்லுவது என்ன பாரதிதாசனுக்குன்னு ஒரு சில திறமைகள் இருக்கணும் அதை பத்தி அண்ணா என்ன சொல்றாரு அப்படின்றது ஒரு பகுதி இவர் சொல்றது மூலியமா அண்ணாவோட எந்தெந்த திறமைகள் நமக்கு தெரிய வருது ஒரு ரீடருக்கு தெரிய வருது அப்படின்றது இன்னொரு பகுதி இப்ப இது மூணுக்கும் நம்ம வந்து பிரிக்கணும் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஒர்க்கு சரிங்களா இதெல்லாம் பிரிச்சுட்டு இருக்கிறோம் கேட்டலாம் பாரதிதாசனை பத்தி சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா மேலை நாட்டு கவிஞர்களை போல கலையை காலத்தின் கண்ணாடியாக்குறாரு அப்படின்னு கண்ணாடி நம்ம பார்த்தோன்னா பார்க்கணும் அப்படின்னு தானே சோ காண்டம்பரரி விஷயத்த ரெஃப்ளக்ட் பண்றாரு வேற எதுவும் கிடையாது இன்னைக்கு என்ன நடக்குதோ அது அப்படியே கவிதையில கவிதையில போட்டுறது வேற ஒண்ணு இல்லை பேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி இன்னைக்கு என்ன நடக்குதோ உடனே போட்டுறது டிபி ஒண்ணு வச்சிடுறது ஏதாவது ஒரு இறந்து போயிட்டாருன்னா ஆர்ஐபி அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடுறது இல்லைன்னா பிளாக் அவுட் பண்ணிடுறது டோட்டலா டிபி இல்ல அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஸ்மைலியை போட்டு அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து ட்ரெயின் ஓடுறது பயங்கரமா ஃபுல்லா ட்ரெயின் ஓடுறது பயங்கர கோவிட் நைன்டீன் கூட பாக்குறது கிடையாது அப்படி ட்ரெயின் ஓடுறது பாரதிதாசன் <laughs> 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 ஆஹ் சிருஷ்டிக்கிறார் அப்படின்னா வந்து உருவாக்குறாரு அப்படின்றதான் அர்த்தம் சிருஷ்டி அப்படின்னா படைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சிருஷ்டி அப்படின்னா படைக்கிறதுன்னு அர்த்தங்க சரிங்களா சிருஷ்டி அதாவது சிருஷ்டி பவர் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா ரைட் சிருஷ்டிக்கிறார் அப்படின்னா காலத்தை வந்து அப்படியே படைக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அதாவது எப்படின்னா இப்ப ஒண்ணும் இல்லை அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் இப்படி அமைதியா பாருங்க இப்ப அப்படியே கண்ணை முடிங்க உங்க கண்ணுல வந்து அப்படியே பார்த்தோம்னா அப்படியே அமெரிக்கா போறோம் அப்படியே ஃபிளைட் அப்படியே லேண்ட் ஆகுது நீங்க ஜேஎஃப்கேல அப்படியே லேண்ட் ஆகுது அவர் அப்படியே இமிகிரேஷன் வரும் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நீங்க அப்படியே அந்த மன ஒரு இது வந்து வருது பாத்தீங்களா அந்த ஒரு 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 கற்பனையா வந்து ஒரு நாவல் படைக்கும் போது நமக்கு வந்து வரும் பாத்தீங்களா ஒரு இமேஜினேஷன் போகும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப சீக்வன்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா வைக்கிறாரு அவரு இதுக்கு வந்து என்னன்னா ஜெயகாந்தனோட குருபீடம் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா அது குருபீடத்துல அப்படியே படைப்பாருல்ல அவன் வந்து அப்படியே இருக்கிறான் அவன் அப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அந்த டீ கடை சுவாமியா டிராக்டர் சுவாமியார அவர் எல்லாத்துலயுமே அப்படியே ஒரு சொல்ல சொல்ல நமக்கு வந்து அப்படியே அந்த இமேஜினேஷன் வரும் பாத்தீங்களா அதான் சிருஷ்டிக்கிறான்னு சொல்றது வேற ஒண்ணு இல்லை ஓகே ஆஹ் தென்றல் வளரும் நிலவு வளரும் செல்வம் வளரும் அவை போல அவரது கவி கவிதைகளும் வளர வேண்டும் சரிங்களா அவரோட கவிதையும் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவரு அடுத்து வந்து பத்து பேர் சரிங்களா அந்த பத்து பேர் யாருன்னு சொல்லி தெரியல நானும் வந்து பார்த்தேன் எஸ் எஸ் பொன்னியின் செல்வனா ஆமாங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு கதை தான் அந்த பொன்னியின் செல்வன் ஆஹ் அதை பத்தி பேசுறதுக்கு இதே கிடையாது அது ஒரு அது வித்தியாசம் அதெல்லாம் வந்து சில பேர்த்தாலதான் அந்த மாதிரி படைப்பாற்றல் வந்து இருக்க முடியும் பேசலாம் நம்ம ஆயத்திட்டு சொல்லலாம் ஆனா வந்து அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல அதெல்லாம் காலத்தை தாண்டி நிக்கணும் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய விஷயம் அது வந்து ஒரு இயற்கையோட ஒரு மிகப்பெரிய கொடை தான் வந்து கல்கி அவர்களோட பொன்னியின் செல்வன்லாம் சரி ஓகே ஆஹ் இதுக்கு வருவோம் அரிய அண்ணா ஆஹ் பத்து பேர்ன்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த பத்து பேரும் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கவிஞர் அந்த யாரையும் சங்க காலத்துல வந்து வெளியில காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒரு பத்து பேர் ஆமா அந்த பத்து பேர் யாருன்னு சொல்லி நானும் அந்த காண்டுபுரில தேடி பார்க்கும் போது விசாரிச்சு பார்க்கும் போது தெரியல சரிங்களா தமிழறிஞர்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்கும் போது ஒன்னும் தெரியல சரி பாக்கலாம் ஆஹ் பத்து பேர் அந்த பத்து பேருடைய பேரையும் அந்த அடுத்த 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 அடுத்த
ஓகே இது யாருன்னு சொல்லி தெரியல அந்த பத்து பேர் இருக்காங்க சரி ஓகே இது இம்பார்ட்டன் இல்லை அடுத்தது கையில் ஊமை இது வந்து என்னன்னா சங்க இலக்கியத்துல குறுந்தொகையில வந்து ஒரு ஊமை இருந்துச்சாமா அதை வந்து படிக்கிறாரு என்னம்னா ஆஹ் கையில் ஊமை அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு இது வந்து இருக்குது எப்படின்னா ஆஹ் அதாவது இந்த காலத்து புலவர்கள் எந்த கருத்தையும் ஒரு அந்தாதி மூலியமாகவோ வெண்பா மூலியமாகவோ விளக்குவார்களோ அந்த அந்த அதை குறுந்தொகை ஆசிரியர் ஒரே அடியில் கூறிவிட்டார் எப்படின்னா ஒண்ணு இல்லை அந்தாதி அந்தம் கூட்டல் ஆதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஆஹ் அந்தம் அப்படின்னா கடைசின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஆதி அப்படின்னா முதல்னு அர்த்தம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு சரிங்களா அந்தம் அப்படின்னா வந்து கடைசி அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா இப்ப இது கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் மத்திய ரங்கம் ஆதி ரங்கம் மத்திய ரங்கம் அந்தரங்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆஹ் அதாவது நம்ம காவிரி ஆறு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த காவிரி ஆறுல வந்துட்டு மொத்தம் மூணு பெரிய விஷ்ணு கோயில்கள் இருக்கு அது மூணு தீவுகள் இருக்கு காவிரி ஆறுல ஆற்றிடை தீவுன்னு சொல்ற டெவரைன் ஐலாண்ட் இருக்கு ஒண்ணு வந்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இன்னொன்னு ஸ்ரீராம சமுத்திரம் சாரி ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இன்னொன்னு வந்து இருக்கு ஆஹ் அதுல வந்து மொத்தம் மூணு இடம் இருக்கு ஒண்ணு ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரீரங்கம் இன்னொன்னு இருக்கிறது எனக்கு தெரியல நான் மறந்துட்டேன் ஞாபகப்படுத்தி சொல்றேன் நானு அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணுல இருக்கிறது ஆதி ரங்கம் மத்திய ரங்கம் அந்த ரங்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரங்கம்னா திட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ரைட் ஆஹ் அது மாதிரிதான் ஆஹ் இந்த ஒரு நிமிஷம் அந்தாதி அந்தாதி அப்படின்னா வந்து அந்தம் அப்படின்னா கடைசி நடத்தம் ஆதினா முதல் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த அந்தாட்சரி தெரியும் தெரியுமா ஆஹ் பெரிய பெரிய டிவி சேனல் டிவி சேனல் எல்லாம் வந்து எந்த பாட்டு பாட்டோட வார்த்தை முடியாத இருந்து அடுத்தவங்க இன்னொரு பாட்டு பாடணும் பார்த்தீங்களா அதான் அந்தம் சரிங்களா அந்தாதி அப்படின்னா அந்தாதி முறையில பாடுறதுனா ஒரு செயல் வந்து முடியும் முடிஞ்சதுல இருந்து மறுபடியும் அடுத்த செயல் வந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த வார்த்தையில இருந்து அதான் வந்து அந்தாதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்து வெண்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க வெண்பா அப்படின்னா நாலு விஷயங்கள் இருக்கிறது வந்து வெண்பா சரிங்களா நாலு வரியில வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து வெண்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது மூலியமா அதாவது ஒரு வார்த்தையை ஒரு ஓமையை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் வந்து வேணும் யாருக்கு இந்த காலத்து புலவர்களுக்கு ஆனா சங்க காலத்து புலவர்கள் வந்து எந்த மேன்மையா சொல்லியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு பெருமையா இருக்காங்க அப்படின்னு இப்ப ஒரு விஷயத்த சுருங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா கையில் ஊமை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே வரிதான் அதாவது ஒருத்தன் ஊமையா இருக்கிறான் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரெண்டு கையும் கிடையாது இதுதான் வந்து ஊமை சரிங்களா அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவான் ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது ஒருத்தனை ஒரு குட்டி குட்டி குழந்தை விளையாண்டுட்டு இருக்குது அதை வந்து புளி வந்து ஒரு திடீர்னு சாப்பிட வருது அப்படின்னா ஐயோ புளி வருது காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு அவனால முடியாது ஏன்னா அவன் ஊமை இவனாலையும் போய் காப்பாத்த முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு கை கிடையாது சரிங்களா அப்ப என்னன்னா கையர நிலைன்னு சொல்லுவாங்களே என்ன எதுவுமே பண்ண முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அந்த நிலையை தான் வந்து ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிடுறாங்க யாரு சங்கலைக்கு எவ்வளவர்கள் எப்படி கையில் ஊமை அப்படின்ற ஒரு 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 ஓமையில பாருங்க ஒரு தோழன் காதல ஈடுபடுகிறான் ஓமையின் நேர்த்தியை பாருங்கள் கட்டுக்கடக்காத காலை இருந்தாலும் கட்டுப்படுகிறான் இரு கண்களுக்கு மனதின் ஏதோ நினைக்கிறான் அதை எதிரே உள்ள கட்டளைகளிடம் சொல்ல முடியவில்லை எதை போல் என்றால் காலை நேரம் காட்டிலே அதாவது ஒரு லவ் பொண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு போகுது அதை பார்த்துட்டு புடிச்சிருக்கு அதுகிட்ட லவ் சொல்லுன்னு நினைக்கிறான் ஆனா சொல்ல முடியல அது ஏன் வந்து சொல்ல முடியல அது எது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா காட்டுல வந்து காலையில வந்து பாறையில ஒரு வெண்ணம் இருக்குது பாறை மேல ஒரு வெண்ணம் இருக்குது கையில வந்து கையில்லாத ஒரு ஊமை கையில்லாத ஊமையுந்தான் காவல் அந்த வெண்ணை யாரும் சாப்பிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் காக்கா எதாவது கொத்திட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் காவல் காலை கதிரவன் காலையில இருந்து ஆஹ் தனது இளங்கதிரிகளை பாய்ச்சுக்கிறான் காலை கதிரவன் இவர் வந்து உதய சூரியன் எல்லாம் சொல்லல சூரியன் சொல்லல காலை கதிரவன் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு இருந்து தனது இளங்கதிரிகளை பாய்ச்சுக்கிறான் வெண்ணெய் உருகுகிறது வெண்ணெய் உருகுவதை பார்க்கிறான் பார்த்தோன்னா ஐயோ வெண்ணெய் உருகுகிறதே என்று கூறலாம் அது அவனால் வாயில்லை நேரே ஓடி போய் எல்லாம் உருகுவதற்குள் எடுக்கலாம் ஐயோ உருகுறதுக்குள்ள எடுக்கலாம் ஆனா கையில் இல்லை கதிரவன் இருந்த கை கதிரவன் இந்த கையில் ஊமையின் கதியற்ற இலையே அறியான் அவங்க சூரியனுக்கு தெரியுமா அவனுக்கு கை இல்லை பேச மாட்டான்னு சொல்லிட்டு அவன் அவனோட வேலையை செய்யறான் அவன் பிரபஞ்சத்துக்கே சொந்தம் காவலாளிக்கு கை இல்லை வாய் ஊமையை தவிர கண் மாத்திரம் இருக்கிறது பிரபஞ்சத்தை பத்தி பேசுறாரு சயின்டிபிக் நாலேஜ் ஓகே காவலாளிக்கு கண் மாத்திரமே இருக்குது ஆஹ் இந்த கோர காட்சியை காண அதே போலவே கண் கட்டளையை காண அதே போலவே கண் மாத்திரம் இருக்கிறது கட்டளையை காண அந்த பொண்ணை பாக்குறது கண் மட்டும் அவன் சுயமரியாதை இல்லாததாலோ சுதந்திர உணர்ச்சி இல்லாததாலோ கை இல்லை அதை துணி துணிச்சல் இல்லை சரிங்களா ரைட் அஹ் அதை போய் சொல்லாம் சொல்லி பார்த்தா சுயமரியாதை இல்லை சரிங்களா ஏன்னா சுயமரியாதை இல்லைன்னா ஒரு வேலை வேலை வெட்டி இல்லா
வெண்ணெய் உருகாது பாதுகாத்தல் போடுறதுன்னு இந்த மாதிரி பெரிய இழுத்து பேசுறாங்க அப்போ சங்க இலக்கியம் தான் வந்து கருத்துக்கள் சரிவா இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாரு வேற ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ரைட் கங்கணம் அப்படின்னா என்னங்க உறுதி உறுதி கயிறுன்னு அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் இல்லை கங்கணம் அப்படின்னா கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க உறுதி கயிறுன்னு அர்த்தம் கையில கட்டுவாங்க சரிங்களா அதாவது எப்படின்னா நான் அந்த விஷயம் செய்யமா செய்யணும்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கயிறை கட்டிடுவாங்க தெரியும் இல்லையா இந்த ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு கா காதலிப்பாங்க ஆஹ் ஹீரோ வந்து வேற ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி போயிடுவாங்க அப்ப வந்து என்னன்னா அந்த பொண்ணு வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே போய் உட்காந்துக்குவாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே போய் உட்காந்துட்டு ஒரு பதினெட்டு வருஷம் ஆயிடும் வெளியே வரமாட்டாங்க அந்த கல்யாண கேசட்டையே போட்டு போட்டு பாத்துட்டு இருப்பாங்க சரியா அதுக்கு பேர் தான் கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது சரிங்களா அதான் ஒரு உறுதிப்பாட்டோட இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கங்கணம் ஓகேங்களா ரைட் ரெடி பில் நிலாம்பரி ரைட் சங்க இலக்கியங்களை இன்பங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் முழு அதெல்லாம் அதை பத்தி பேசணும்னா பேசிட்டே இருக்கலாம்ப்பா சங்க இலக்கிய நுட்பத்தை அனுபவிக்க வந்து எளிய மொழியில் அனுப்புவது அதாவது சங்க இலக்கியத்தோட வந்து ஈஸியா நம்ம சொல்லணும்னா அதுக்கு வந்து இவருக்கு நமக்கு பாரதிதாசனுக்கு வந்து நாட்டுக்கும் நமக்கும் செய்துள்ள துண்டினை மறந்தாலும் மறக்கலாம் ஆனா மறைக்க முடியாது சரிங்களா அதாவது இவர் எவ்வளவு பண்ணியிருக்காரு நாட்டுக்கு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அதை கூட நம்ம மறைக்கலாம் ஆனா வந்து சங்க இலக்கியத்தை வந்து எளிமையா தந்ததுல வந்து இவரோட ரோல் வந்து அதிகம் யாரோட ரோல் பதில் சொல்லுங்க யாரோட ரோல் பாரதிதாசனோட ரோல் பிடி பாரதிதாசன் ஓகே பாரதிதாசன் பாடங்களை பாட பாக்களை படித்தவுடன் அவை நம்ம ரத்தத்தோடு ரத்தமாக கலந்திருக்கின்றன உணர்ச்சி ரத்தம்ன்றது தமிழ் சொல் கிடையாதுங்க ரத்தம்ன்றது குருதி தான் அதுக்கான தமிழ் சொல் குருதி ஓகேங்களா ரத்தம் கலந்திருக்குன்னா உணர்ச்சி நரம்புகளில் ஊறுகிறது சுவைத்தால் ருசிக்கிறது படிக்கிறோம் பாரதிதாசன் ஆகிறோம் அவர் அவர் அவருடைய இதை வந்து படிச்சோம்னா அப்படி பாரதிதாசனாவே மாறிடுறோம் ஆஹ் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்கிறோம் ஆஹ் ஆனால் சில புலவர்கள் அதுல இலக்கண அமைப்பு இல்லை என எனலாம் அது அவர்கள் ஓய்வு நேர வேலையாக இருக்கட்டும் ஓய்வு நேரம்னா வெட்டி வேலையை தான் வருவது ஓய்வு நேர வேலையா இருக்கட்டும் சும்மா ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்குது புற கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறது ஓகே அது வந்து அவரோட வேலையா இருக்கட்டும் சொல்றாங்க வேற ஒன்னும் இல்லை ஓகேவா ஆஹ் காரியத்துல ஈடுபடுனா ஓட்டை சட்டியாக இருந்தாலும் கொழுக்கட்டை வந்தா சரி நினைக்கிறேன் எப்பா எப்படியா இருந்திருப்போம் பெஸ்டா கொடுக்குறியா அப்படின்றத நினைக்கிறோம் ஆஹ் சுவைக்கு கவைக்கு உதவுமா கற்க நிகண்டு தேவையில்லையே கற்கறதுக்கு இது தேவையில்லை அதாவது டிக்ஷனரி தேவை அதை படிச்சுட்டு டிக்ஷனரி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை பாட்டுல ஏதாவது எளிமையுடன் இனிமை மாத்திரம் கலந்து விடாமல் எழுச்சியும் கலந்து இருக்கிறதா புரிகிறதா புரிந்து பயனடையலாமா என்று பார்க்கிறோம் நாம் தான் பெரும்பான்மை அவர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கை என்று சொல்லி ஒரு இடத்தில் கூறுவது போல பாட்டை படித்தோடு புரிந்து கொள்ளி முறையாக இருக்க வேண்டும் என்பவர்கள் எண்ணிக்கை தான் அதிகம் கடின நடை கவிதைகளை விரும்புவர்கள் எண்ணிக்கை கொஞ்சம்தான் அதாவது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கவிதைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிற மக்கள் இருக்காங்களே அவங்க வந்து கம்மி தான் ஈஸியா இருந்தா போதும்பா படிச்சா புரியும் சொல்லி நினைக்கிறாங்க இல்லையா மக்கள் அவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாரு அவர்கள் பாரதிதாசன் பாக்களில் எந்த சின்னங்கள் மட்டமானவை என்று தேடி வளைபவர்கள் யாருன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா கவிஞர்களே அவங்க வந்து இந்த எந்த சின்னங்கள் மட்டமானவை சொல்லி தேடி திரும்பவர்கள் நாம் தான் சுவையை அப்படியே அனுபவிப்பவர்கள் பயனடைகிறோம் காரணம் எளிய இனிய நடை இதுவரை அவரது நடையை பற்றி சொன்னேன் அவர் எடுத்துக்கொள்ளும் பொருள் என்றால் அவர் கொடுக்கும் தலையங்கங்கள் என்றால் அவை புரட்சிகரமையா இருக்கும் புதுமையாக இருக்கும் அவரோட நடை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு எளிமையா இருக்குது இதுக்கு மேல அவர் எடுத்துக்கிற கருப்பொருள் வந்து என்னவா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க அதுல வந்து இன்னொன்னு அடுத்தது வருது இரண்டு நாக்குகள் இந்ததான் முக்கியமான இதுவும் முக்கியமானது அதாவது ஒரு காலத்திலே தமிழகத்திலே சாலைகள் சோலையும் கண்டிகளை சொன்ன காலத்தில் சந்தனம் ஒண்ணு இல்லை அதாவது என்னன்னா இயற்கையை பத்தி பாடுறாங்க ஒரு காலத்துல சரிங்களா பிற்பாடு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அதாவது சங்க சங்க இலக்கியத்தை பத்தி சொல்றாரு சங்க இலக்கியத்துல வந்து இயற்கை இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் சரிங்களா வானம் சரிங்களா மலை மரங்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருந்திருக்கும் அதை பத்தி பேசுறாங்க நம்மளும் சங்க இலக்கியம் படிக்கும்போது அதை பார்ப்போம் ஆஹ் அதாவது அப்படி பாடினாங்க சங்க இலக்கியத்துல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த லோகம் இந்த லோகமாக பிரிந்தது பேரம்பலம் சிற்றம்பலம் என்பது போல மாயா வாழ்வு மனித வாழ்வு சரிங்களா அது ஒரு மாய சொர்க்கம் நகர நரகம் சொர்க்கம் நரகம் மாய வாழ்வு அப்படின்றதையும் இது மனுஷ வாழ்க்கை இப்ப அப்பா பூமியில இருக்கிறோம் சாப்பிடுறோம் காலையில இன்டர்நெட்ல வந்து உட்காந்துட்டு ஜூம்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம் இது இப்ப ரியல் லைஃப் சரிங்களா மா மாய வாழ்க்கைன்னா சொ சொர்க்கம் நரகம்னு சொல்லிட்டு அப்படி பேசுறது சரிங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கு இடைக்கால புலவர்களின் உள்ளங்கள்ல ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மாறுபட்ட காட்சிகள் தோன்றி மறைந்தன இடைக்காலத்துல இருந்தாங்கன்னா பக்தி பக்தி இலக்கிய காலங்கள்ல சொல்றாங்க ஏன்னா இந்தியா இந்தியாவில முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல வந்து இலக்கியங்கள் வளர்
அவர் அதான் அங்கே பாரு தெரியுதா அங்கே பாரு கடவுள் வந்து அப்படியே படுத்துருக்கிற மாதிரி தெரியுதா உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா காட்சி அளிக்கிற மாதிரி தெரியுதா அப்படின்ற மாதிரி பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் ஓகேங்களா வளைந்து வரும் அப்படின்னா புலி உலகம் காட்சி அங்கு வேடுவரும் வெள்ளியரும் ஆடுகின்ற வேற்றை இயற்கையில் அடுத்து அந்த வினாடி தோணல இப்படி பார்க்கும்போது அது தோணல இதுதான் தோணுது அந்த கடவுள் தன்மையை உள்ள புகுத்திட்டாங்க இலக்கியங்கள்ல அப்படின்ற மாதிரி குற்றம் சாட்டுறாரு சொல்றது புரியுதா ரைட் கற்பனை கொலை இன்று நாடக மேடைகளிலே நடக்கின்ற வள்ளி திருமணத்திற்கும் அதிலிருந்து தான் இது கற்பனையானதோ என்று எண்ணும்படியான ஒரு இயற்கை காட்சி சங்க இலக்கியத்துல வர்ணிக்கப்படுவதற்கு ஒரு வித்தியாச பாருங்க பண்டை அப்படின்னு சொல்றாரு ஒண்ணும் இல்ல அந்த வள்ளி திரு வள்ளி திருமணத்தையும் சங்க காலத்து நடந்ததையும் வந்து ஒண்ணு சொல்றாங்க ஓகேவா ஆஹ் ஒருத்தன் வந்து வேட்டையாட போறான் அவன் வந்து அவன் வந்து வில்லு வந்து குத்துறான் வேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல் விடுறான் ஈட்டி மாதிரி ஒண்ணு விடுறான் அது யானையோட இதுல போய் தச்சு யானையோட உடம்புல போயிட்டு குத்திருச்சு குத்தி யானை தப்பிச்சு போயிடுச்சு அது எங்கடா போயிடுச்சு தேடி தேடிட்டு போறான் அப்ப பார்த்தா ஒரு பொண்ணு அங்க இருக்கா நல்லா அழகி பக்கத்துல வந்து பளிங்கி நீரோடை கட்டலாக அந்த 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 பொண்ணை பார்த்துட்டு இவன் வந்து கல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் அதாவது மணந்து மணந்து கொள்வதென்றால் இந்த காலத்தை போன்று பொருத்தம் பார்க்க ஐயரை தேடுவது தேவையில்லாத காலம் இது நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா பிராமணிசத்தை வந்து இவர் எதிர்க்கிறாரு அப்படின்னு மாதிரி சொன்னேன் இல்லைங்களா அப்ப வந்து சாரா குத்தி காட்டுறாரு அதாவது அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படியே வந்து புடிச்சதுன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்கப்பா அப்படின்னா என்னது அது வந்து அந்த புரட்சி திருமணம் சாதி இது என்னது புரட்சி திருமணம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க புதுமை திருமணம் சொல்லிட்டு இந்த டீகா குரூப் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா மேடல் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கருப்பு சட்டை போட்டுக்குவாங்க இந்த பொண்ணுக்கு வந்து கருப்பு சாரி கட்டி விட்டுருவாங்க கட்டி விட்டு மாலை மாத்திக்குவாங்க முடிஞ்ச தாலியை எடுத்து கட்டிப்பாங்க கேட்டா வந்து பகுத்தறிவு திருமணம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சுயமரியாதை திருமணம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் போய் தனியா ஒரு தாலி கட்டிக்குவாங்க அந்த மாதிரி இப்பெல்லாம் அப்படிதான் சுயமரியாதை திருமணம் வந்து வீரமணி அவர்கள் நடத்தி வைத்தாருன்னு சொல்லுவாங்களா அவங்க இங்க மேடைக்கு போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறம் போயிட்டு ஒரு இதுல போய் பண்ணிப்பாங்க அது எந்த லிஸ்ட்ல சேர்க்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆஹ் பட் எனிஹவ் இதான் வந்து உண்மை அது பாருங்க அந்த ஐயரை தேட ஐயரை தேடுவது தேவையில்லாத காலம் அது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இப்போ எதுக்கு தேவையா இருக்குது ஏன்னா அந்த வைதீகம் அப்படின்றது உள்ள வந்துருக்கு பிராமணிசம்ன்றது உள்ள வந்ததுனால எல்லாரும் ஐயரை வந்து வச்சு யாகம் வளர்த்து கல்யாணம் பண்றதுன்றது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இல்லையா அதை வந்து சாடுறாரு ஏன்னா இவர் வந்து இவர் லிட்டரலா சொல்ல போனா பகுத்தறிவாளர் ஓகே காதலர் இருவரும் கண்களில் கண்களில் பேசினார்கள் வாய் அச்சு பதுமை போல் இருந்த போதிலும் அருகே சென்றான் வஞ்சி அஞ்சி நாள் அஞ்சாதே அஞ்சுகமே என்றான் அஞ்சுகம்னா கிளீன் அர்த்தம் அஞ்சுகம்னா கிளீன் அர்த்தம் சரிங்களா ரைட் ஆனால் ஆஹ் சற்று நேரத்தில் ஒரு அளவில் கேட்கிறது அது என்னவென்று கேட்கிறாள் அந்த ஏந்திலையால் ஆஹ் அது என் வேல் பாக்குறான் யானை தானே தேடிட்டு போனான் அங்க போனா அங்க ஒரு யானை இருக்கு ஐ மீன் அங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஆஹ் அதை வந்து அதுல அதோட காதல் வாய்ப்படுறான் ஆனா அப்ப அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் கேக்குது அந்த பொண்ணுக்கு பயந்து அந்த பொண்ணு பயந்துருச்சு பயந்த உடனே வந்துட்டு உடனே ஆஹ் பாவைக்கு ஆஹ் ஓகே அது என்னன்னு சொல்லி கேட்கறா அந்த பொண்ணு உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என் நான் விட்ட ஈட்டில வந்து குத்தி வழி தாங்க முடியாம சத்தம் போடுதுப்பா பிளிரும் யானையின் குரல் என்றான் பாவைக்கு யானை பாவைக்கு யானைன்னா பயம் போல இருக்கு இந்த பொண்ணு பொண்ணுங்கெல்லாம் கரப்பா மூச்சு எலிகெல்லாம் பயப்படுவாங்க இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி பயம் இருக்கு என்றால் அச்சமானால் அருகே வாழ் என்றால் வந்தான் அனைத்து கொண்டான் திருமணம் முற்றிட்டு முடிஞ்சு போச்சு அதாவது இப்ப சினிமாவில எல்லாம் பாப்பாங்க இல்லையா போயிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு ஏதாவது பள்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா விழுந்துரும் சரிங்களா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் கட்டி அணைச்சு பிடிச்சுக்குவாங்க உடனே காதல் மலந்துரும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து எப்பா பள்ளி போயிருச்சுப்பா இன்னும் ஏப்பா ஓட்டிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைங்களா சோ அந்த மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்தா நம்ம ஆளுங்க சுட்டு இந்த மாதிரி அந்த காலத்துல யானை இந்த காலத்துல எங்க போய் யானை இது பண்றது இந்த ஆக்ட்ல கூட பிடிச்சி உள்ள போட்டுருவாங்க சரிங்களா ரைட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அனிமல் குரியாலிட்டி ஆக்ட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பிடிச்சி உள்ள போட்டுருவாங்க அதனால வந்து பள்ளியை வச்சு கதையை வச்சு படம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சோ இது வந்து சங்க இலக்கியத்துல வந்து ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி இருக்கு இது இது மாதிரி இருக்கிற விஷயத்த இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த அந்த காட்டுல தேடி ஐ மீன் யானை கிட்ட போயிட்டு இது பண்ணாங்க இல்லையா யானையை போயிட்டு கொண்ட அந்த ஈட்டி போட்ட பையனை வந்து முருகனா சித்தரிச்சுட்டாங்க அதை வந்து வள்ளி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்றாரு பிற்காலத்துல வள்ளிய வள்ளி கதையாக்கி அந்த வீரனை வேலனாக்கி கிழவனாக்கி தேனும் தினைமாவும் கேட்டான் என்று சொல்லி வளையக்காரனாக்கி விட்டார்கள் வைதீகத்தை புகுத்தி வைதீகம்னா கடவுள் நம்பிக்கை புகுத்தி மூட நம்பிக்கையை வளர்க்கும் பகுத்தறிவிற்கு ஒவ்வாத
ஓகே இப்படி காலத்தை கேட்டவர்கள் கவிதைகள் ஏற்றிருக்கலாம் என்றால் காலம் என்னும் சிறையில் இருந்து தன்னை விடுதலை செய்து கொள்ளாதவன் சிறந்த கவியாக இருக்க மாட்டான் அதாவது என்னன்னா பழமையே பேசிட்டு இருக்கிற கவிஞர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல கவிஞர் கிடையாது இவர் சொல்ற தீமா தான் இது சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அது நான் சொல்றதெல்லாம் இதெல்லாம் இன்ஃபுளன்ஸ்ல சொல்றேன் ஓகேவா அதாவது ஓல்டு விஷயங்களே வச்சுக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னா வந்து நல்ல கவிதை கவிஞர் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்றாரு அவன் கோர்ட்டுகளில் உள்ளவர்களை போல ஒரு காலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி அதை அவன் இப்படி சொல்றான் அப்படின்னா பல செல்லாம் தொகுத்து வைக்கிற ரெக்கார்டு மாதிரி அப்படின மாதிரி சொல்றான் அவன் சிறந்த கவியாக மாட்டான் சிரி சிருஷ்டி கர்த்தாவாக மாட்டான் அப்படின்னா புது விஷயங்களை படைக்கிறதுக்கு தான் சிருஷ்டி கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது கர்த்தானா செய்யறவே அர்த்தம் சிருஷ்டினா படைக்கணும் சொன்னாரு கனவே எக்காலத்திலும் ஜீவித்திருக்கும் உயிர் கொல்லி உயிர் சாரி உயிர் கவியாக மாட்டான் அதாவது எவர் கிரீன் போயட்டா வந்து இம்மார்டல் போயட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டான் இப்ப பொன்னியின் சொல்வது என்ன கல்கி எல்லாம் எவ்வளவு நாவலாசிரியரா இருக்காரு இல்லையா எப்பயும் போல காலத்துக்கு எப்படி இருந்தாலும் எஸ்பிபி இருக்காரு இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு இவன் வந்து ஒரே இதுல அடைச்சிக்கிட்டான் தன்னை வந்து அடைபட்டு கொண்டு விட்டானால் அது வந்து அஹ் அப்படி வந்து ரீச் ஆக மாட்டான் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாரு அருணல்ல அடுத்தது காலம் என்னும் சிறை இடைக்கால கவிதைகளும் அதற்கு பின்னால் ஏற்பட்ட அநேக கவிகளும் காலம் என்னும் சிறையை தங்களை அதாவது இடைக்கால இடைக்காலத்துல வந்த கவிஞர்கள் யாரு இந்த பக்தி இலக்கியம் இருக்கு இல்லையா அவங்க அதுக்கு பின்னால ஏற்ப பின்னால வந்து நிறைய கவிஞர்கள் வந்துட்டு என்னன்னா காலத்துல வந்து ஒட்டிட்டாங்க என்னன்னா பெரிய அளவுல அவதார லீலையை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க பக்தி இலக்கியத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க எப்போ கடவுள் வந்து எப்ப வாழ்ந்தாருன்னு எப்போ ராமாயண மகாபாரதம் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு தெரியல ஐ மீன் அந்த கதாபாத்திரங்கள் வந்துச்சுன்னு தெரியல ஆனா அதை பத்தியே பேசி 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 நாளை ஓட்டிட்டாங்க சொல்லுது புரா யாரு எட்டாம் நூற்றாண்டுல வந்தவனும் சரி பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுல வந்தவனும் சரி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல வந்த சில கவிஞர்களும் சரி அந்த ரிலீஜியஸ்லயே வந்துட்டு மைண்டை வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுல இருந்தும் அவர் அதை சுற்றி மதம் என்னும் மண்டப சோறை ஏறி குதிக்க வேண்டும் அதனால தான் அந்த கவிகளுக்கு ஆண்டவனின் அவதார லீலையை பற்றியும் கையிலைக்கும் திருப்பதிக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றியும் தேவாதி தேவர்களை பற்றியும் தேவாதி தேவன் கௌதமர் ஆசிரமத்துல செய்த ஆபாசத்தை பற்றியும் எழுத எண்ணம் பிறந்ததே ஒழிய அதாவது இப்படி எல்லாம் பண்ணதுனால அந்த கடவுளை பத்தி எழுதினாங்களோ ஒழிய இயற்கையை பத்தி அவங்க வந்து எழுதல மாடுகளை பற்றியோ மலைகளை பற்றியோ கவிதை எழுதல கதிரவனை பற்றியும் மாலை மதியத்தை பற்றியும் பாட்டுகள் இல்லையா இதோ பார் என்று சொல்லலாம் ஏதோ பாருன்ற சொல்லலாம் இருக்கின்ற நிறைய இருக்கான அப்படி வந்து எழுதல ஆனால் வைதிகம் என்னும் குறுக்கு சங்குலினே பறிக்கப்பட்டிருக்கேன் எல்லாமே கடவுள் தன்மையா வந்து உள்ள புரிஞ்சிருச்சு தமிழ்ல சரிங்களா சொல்றது புரியுதுங்களா அந்த ரிலீஜியஸ் உள்ள கொடுத்ததுனால அந்த இது கவிதை ரசத்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களோட நெஞ்சில நஞ்ச பாய்ச்சது ஏன்னா அன்சயின்டிபிக்கா வந்துருச்சு ஏன்னா பகுத்தறிவுன்றது ஒரு வகையில சயின்டிபிக் நாலேஜ் தான் சொல்றது புரியுதுங்களா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கடவுள் தன்மை எப்பா கடவுள் வந்து கண்ணை குத்திடுவாரு இந்த மாதிரி அது இதுன்னு சொல்லி சொல்லியே வந்து கவிதை எழுதுறாங்களா அப்ப அதை படிக்கிற கல்லூரி மாணவர்களோட நெஞ்சத்துல வந்து நஞ்சை பாய்ச்சுது அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்றாரு சரிங்களா நெஞ்சில் நஞ்சை பாய்ச்சுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அது அதனாலதான் நமது புரட்சி கவி அந்த இரண்டையும் வெட்டு என்கிறார் அதெல்லாம் வெட்டு புரட்சி கவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு கூறு இல்லாத வாரை கூறாக்கு படி இல்லாத குளத்திற்கு படிகட்டு கட்டு குன்று இல்லாத இடத்திலே செய் குன்றாது செய் புல்ல உள்ளத்தை கொலை செய் அதனாலதான் அவரை புரட்சி கவி என்று அழைக்கிறோம் உயிர் கவி உண்மை கவி என அழைக்கிறோம் அதாவது ஏன் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்னா அதாவது ஆஹ் ஒரு பழம் பழங்கருத்துக்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பழங்கருத்துக்கள் எல்லாம் உடைச்சிட்டு மீண்டு வாங்க அதெல்லாம் உடைங்க அந்த பெண்ணடிமை அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இன்னி குவாலிட்டி எல்லாம் உடச்சி வெள்ளுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்றதுனாலதான் இவரு இவரு புரட்சி கவி பாரதாசன் மாதிரி சொல்றாரு அதனால அவர் வந்து உயிர் கவி உண்மை கவி அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு புரியுதா அதனால ஆஹ் இந்த பாரதிதாசனை வந்து நம்ம புரட்சி கவி உயிர் கவி உண்மையா சொல்றாரு உண்மை உண்மையதான் சொல்றாரு அதனால உண்மை கவின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப கொஸ்டின் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா அறிஞர் அண்ணா புரட்சி த புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனை பத்தி என்ன மாதிரி சொல்றாரு அவரோட அவரோட பார்வையில வந்து அண்ணாவோட பார்வையில புரட்சி கவி வந்து எப்படி தோன்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்ப இதெல்லாம் நம்ம எழுதணும் சரிங்களா அவர் வந்து எளிய நடையில இருக்கும் அவரோட கருத்துக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழமையை விட்டுட்டு புதுமைக்கு வரும் ஏன்னா அவர் திராவிட கருத்துக்கள் சிந்தனையாளரு பகுத்தறிவு வைக்கிற வைக்கிறவர் சரிங்களா ஆஹ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு அண்ணா வந்துட்டு பாரதிதாசனை பாக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எழுதுங்க இதான் ஆன்சர் உள்ளது புரியுதா அடுத்தது அடுத்தது வந்து புரட்சி புதுவை புதுவை வந்து பாத்தீங்கன்னா புரட்சி கவிதான் என்று அழைக்கிறோம் என்று புரட்சியில் முதல் கவியை நான் அழைக்கவில்லை ஏன்னா இந்த லோகத்தை பற்றி இவ்வளவு புரட்சிகளை பாடுவதற்கு காரண
ஸோ அது வந்து புரட்சி இப்போ பிரான்சு புரட்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதாவது சாமானிய மக்கள் வந்து அரசனுக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்த ஒரு ஒரு புரட்சி தான் அது அதை பற்றி தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து சொல்லியிருக்காங்க நாம் எல்லாரும் ராஜாதி ராஜாக்களை பேசுகிற நேரத்தில் அங்கே அரசர்களே சிறையில் எடுத்த காலம் எப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அந்த பிரான்சு புரட்சியோட ஏழு எட்டு ஒம்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது சமயத்தில் வந்து இந்த பிரெஞ்சு புரட்சி நடந்திருக்கும் ஆஹ் அது அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து என்னன்னா ராஜாவெல்லாம் கீழே எடுத்துட்டு டெமோக்ரஸின்ற பேர்ல வந்துட்டான் எப்போ பிரான்ஸ்ல ஆனா அந்த சமயத்துல ஆயிரத்தி எழுநூறுல இந்தியாவில வந்து அவுரங்கசீப் அந்த குரூப் முகல் ஆஹ் முகல் வழியா வந்தவங்க முகலையர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதான் அங்க மீன் பண்றாரு நாம் எல்லாரும் ராஜாதி ராஜாக்களை போற்றிய காலத்தில் அங்கு அரசர்களை சிறையில் அடைத்த காலம் எங்க பிரான்ஸ்ல ஆயிரத்தி எழுநூறுல அப்ப இவருக்கு உரல உலக வரலாறும் தெரிஞ்சிருக்கு யாருக்கு அண்ணாவுக்கு உலக வரலாறும் தெரிஞ்சிருக்கு அங்கு அரசர்களை சிறையில் எடுத்த காலம் அரண்மனைகளை ஆசிரமங்களாக அநியாய கோட்டைகளாக ஆக்கிய நேரத்தில் எல்லாம் அங்கு பா பாஸ்டில் சிறை உடைக்கப்பட்ட நேரம் பாஸ்டில் சிறைச்சாலை எங்க உடைப்பாங்கன்னா அமெரிக்காவில வந்து உடைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அமெரிக்கான்னு தான் நினைக்கிறேன் பட் ஐ எம் நாட் ஷூர் பாக்கலாம் கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் சரிங்களா அப்ப வந்து ஒரு ஒரு மக்களை வந்து தேவையில்லாம அடைச்சி வச்சிருந்தது அந்த மாதிரி உடைச்சிட்டு வருவாங்க அது அமெரிக்காவும் பிரான்சும் தெரியல பரவாயில்ல ஆண்டான் அடிமை என்ற வார்த்தைகள் இங்கு உழைய நேரத்திலாம் அங்கு சுதந்திரம் விடுதலைன்னு கோஷம் போட்டு இருந்தாங்க ஆண்டான் அடிமைனா கடவுளுக்கு அடிமை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மீனிங் இருக்கு இந்த ஃபீடலிசம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜமீன்தார் ஜமீன்தாருக்கு கீழே இருக்கிற விவசாயிகள்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அவங்க ஒரு முதலாளி தொழிலாளி அப்படின்ற அந்த வர்க்க பேதம் பேசிட்டு இருந்தோம் நம்ம ஆனா அங்க வந்து என்னடன்னா சுதந்திரம் விடுதலைன்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்ச இடம் தான் வந்து இந்த பிரான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஓகேங்களா பிரான்சின் சாயல் பிரான்சின் தென்றல் அவர் வசிக்கும் புதுவையில் வீசுவதால் தான் அவர் கொடுக்கும் தலைப்புகள் புரட்சிகரமாக புத்துலக கருத்துக்களாக கொண்டிழங்கதாக விளங்குகின்றன அதாவது என்னன்னா அந்த பிரான்ஸ்ல இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அதோட அந்த அதான் அவங்க தான் பாண்டிச்சேரி ரூல் பண்றாங்க அதுல இருக்கிற பாரதிதாசன் ஏன்னா அவர் புது புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர் தான் அவர் பாரதிதாசன் கனக சுப்பிரத்தினம் அதனால அவருக்கு இந்த மாதிரி இருக்குதுப்பா அந்த ஒரு லிபர்டி பிரின்சிபல் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு ஓகே ரைட் ஆஹ் யாருக்கு தெரியும் அடுத்தது ஆஹ் கடவுள் மறுப்பு ஓகே இதுல பாருங்க முரண் ஊத்தி வந்து பயன்படுத்தி இருக்காரு ஆண்டா நடிமை சுதந்திரம் விடுதலை ஆஹ் அரண்மனை ஆசிரமம் ராஜா அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அடிமைகள் சரிங்களா அந்த மாதிரி முரண் ஊத்தியை வந்து பயன்படுத்தி இருக்காரு பேச்சுல சரியா ரைட் ஓகே பேச்சுல அந்த மாதிரி பயன்படுத்தி இருக்காரு ஃபைன் ஆஹ் அடுத்தது யாருக்கு தெரியும் பல கவிகள் அவர் ஓகே சோ பல கவிஞர்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு அவங்களே தெரியாது சரிங்களா பேசுவோம் ஏதோ ஒண்ணு வளருவான் சரிங்களா அப்புறம் என்னடான்னு சொல்லி கேட்டா எனக்கே தெரியாதுமா ஆணை மகனை பற்றி அழகாக பாடுவார்கள் துதிக்கையை பார்த்தது உண்டா அதாவது பார்க்காத விஷயத்தை பத்தி பாடுவாங்க கவிஞர்கள்லாம் வந்து அது அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பா பாடுவாங்க அதன் அகல நீளம் ஒன்றும் ஒன்னும் தெரியாது ஊர்வசியும் ரொம்பையும் சிறந்த நாட்டியக்காரி அதாவது சொர்க்கத்துல வந்து சொல்லுவாங்களே இந்திரலோகத்தில் இந்திரலோகம் சொல்லி இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா சொர்க்கம் நகரகம் சொர்க்கத்துல வந்து இந்த ஊர்வசி ரொம்ப எல்லாம் நாட்டியம் ஆடுவாங்க அவர்கள் இருப்பது தெய்வலோகம் என்றால் கேள்வி ஞானமே தவிர அனுபவம் எது தெய்வலோகத்துக்கு நான் போயிட்டு வந்திருப்பாங்க ஒண்ணும் இல்ல அப்ப வந்து சொர்க்கத்துல இந்த மாதிரி ஊர்வசி ரம்பை அஹ் இவங்க எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்றது கேள்வி ஞானத்துலதான் பாடுவாங்க அதை பத்தி தான் பாடிட்டு இருக்காங்க பத்து தலை ராவணனை பற்றி பாடுவார் பாடுவார்கள் என்றால் ராவணன் பாத்துருக்காங்களா பத்து தலை ராவணன் இவங்க பாத்துருக்காங்களா ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கவிதை எழுதுவாங்க பயங்கரமா ராவணன் வந்து பத்து தலை பா அப்படி இருக்கு இப்படி ஆனா அவங்க பாத்துருக்க மாட்டாங்க பரமசிவன் பார்வதியுடன் ரிஷப வாகன ரூடராய் திடீர் திடீர்னா தோன்று மறைகிறார் அதனால ரிஷபம்னா இது கூட அஹ் இந்த எருமை காலை கூட காலை காலை கூட வந்து பாத்து காலை மாட்டு மேல அவர் வந்து தோன்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா திடீர் திடீர்னா தோன்றி மறைகிறார் இந்த இதுல தான் வந்து பம்மல் கே சம்பந்தம் நினைக்கிறேன் அந்த படத்துலதான் வந்து என்னன்னா ஆஹ் கமல்ஹாசனும் சிம்ரனும் நடிச்சிருப்பாங்க ஓகே இப்ப என்ன ட்ராங்க அந்த படம் தான் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமசிவன் அவர் பபுள் கம் போட்டுட்டு கமல்ஹாசன் வந்து சும்மா ஒரு டேக் வந்துருக்கு அதுல படத்துக்குள்ள படம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுல ஒரு கால மாட்டை நிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா கவ கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு பாத்துருப்பீங்க அந்த இதுதான் அந்த இதுதான் சரிங்களா ரைட் ரிஷப வாகனர் விட ஏன்னா பரமசிவன் பார்வதி அந்த கால மாட்டு மேல நிக்கிறது சரிங்களா அந்த இதை நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுலயே வந்து அந்த 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 படத்திலேயே வந்து கமல்ஹாசனோட அந்த இதுல இயக்கம் யாருன்னு தெரியல ஆனா வந்து அத அத ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னா ஆஹ் கருத்துக்கள் அந்த பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் புகுத்தக்கூடிய அசின் தான் அது சரிங்களா
அப்படி ஏதாவது அப்படிதான் நல்லா பாடுவாங்க பரமேஸ்வரன் பார்வதியோடு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி பாடுவாங்க ஆனா அதெல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா அதை பத்தி தெரியாதுமா ஆஹ் இவரு வந்து என்ன பண்றாரு இவரு பாவேந்திர பாரதிதாசன் வந்து என்ன பண்றாருன்னா படிச்சது எழுதுறாரு கேட்டதை ஒப்புக்கிறாரு அதாவது ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டுதான் எழுதுவாரு சொல்லுவாரு சொன்னதை கேட்டாரு அப்படி எழுதுவாரு ஆனா இது பரம்பரை தவிர அதாவது சில பேர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இல்லாத ஒண்ணு எழுதுவாங்க ஆனா இவர் இருக்கிறதா எழுதுவாரு உண்மை கவி அப்படின்றத சொல்றாரு வேற ஒன்னு இல்ல தாம் கண்டதை எழுதுகிறார் பார்த்ததே எழுதுகிறார் புரியாத விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் வலிக்கே போக மாட்டார் புரியல தெரியலன்னா விட்டுருவார் எப்பா எனக்கு இதுதான் தெரியும் இதுதான் விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாரு காணாத கடவுளை பற்றி எழுத மாட்டார் இன்று இல்லாவிட்டாலும் நாளை பரிகாசத்திற்கு இடமாகும் என்று நான் வேதாந்தங்களை பற்றி பேசினால் வேடிக்கையா இருக்கும் சங்கராச்சாரி பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசினால் வேடிக்கையா இருக்கும் சொல்லுது புரியுதுங்களா இது காமெடி ஆஹ் வேதாந்தை பத்தி பேசினா நான் எப்படி பேச முடியும் நான் வந்து இதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா நான் வந்து ஒரு பகுதி தெரியாது நான் போய் வேதாந்தத்தை பத்தி பேச முடியுமா வேதங்களை பத்தி பேச முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மானையும் மடந்தையும் பற்றி பேசினால் மடந்தை பற்றி பாட வேண்டிய புலவர்கள் மானை மடந்தைனா பெண் பாட வேண்டிய புலவர்கள் ஆறுமுகத்தை பற்றியும் ஆறுமுகத்தில் எந்த முகம் வள்ளிக்கு முத்தம் கொடுத்த சொந்த முகம் என்பதை பற்றியும் பரமசிவத்தின் சூழத்தை பற்றியும் அந்த சூழம் மொட்டையா இருந்தால் மேருமலை எந்த பாகம் தீட்ட மேருமலைனா இமயமலைன்னு அர்த்தங்க ஆஹ் அதாவது சூலம்னா என்னது அந்த திரிசூலம் சரிங்களா அப்படின்றத சொல்றது ஆஹ் மொட்டையா இருந்தால் மேருமலையின் எந்த பாகம் தீட்ட உபயோகப்படும் என்பதை பற்றியும் பாடினால் வேடிக்கையா இருக்கும் என்பது மட்டுமல்ல ஏதோ ஆஹ் ஒரு புலவர் தம் விருப்பம் போல் கதை அழைக்கிறார் என்றுதான் நினைக்கிறது எப்பா அது வந்து இப்படி பாடினாங்கன்னா நமக்கு என்ன காமெடியா தானே இருக்கும் அதாவது ஒரு சூழம் இருக்கு அந்த சூழத்துல வந்து எது இமயமலையை தீட்டுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சொல்லி யாராவது பாடினாங்கன்னு நமக்கு இதாக தானே இருக்கும் இதுல பாருங்க அதாவது இந்த திராவிட கழகத்துக்கு அது என்னன்னு சொல்லி தெரியல இந்த மாதிரியான ஒரு மதத்தை வந்து புண்படுத்துற மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க அவர் அண்ணாவோட தமிழ்ல எனக்கு பர்சனலா வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ இந்தியாவில் இந்து மதம்ன்றது ஒன்று இருக்கு ம சீக்கியர்கள் வந்து இருக்காங்க முகமதியர்கள் இருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பிலீஃப் வந்து வச்சிருக்காங்க அவங்க பிலீஃபை நம்ம வந்து இது பண்ண தேவையில்லை இப்போ இந்து மதம் கூட இருக்கிறவங்க கூட அவங்க மதத்தை வந்து பரமசிவன் பார்த்தா எழுந்துட்டு போறாங்களே அதுல போய் என்ன வேண்டி கிடக்குது அவங்க நினைச்சிட்டு போறாங்கன்றதா விட்டுருக்கணும் சரிங்களா இது என்னன்னா முழுக்க முழுக்க சுய லாபத்துக்காக பண்ணியிருக்காங்களோனு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது பர்சனலா தோணுது இப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க ஏதாவது ஒரு மக்களை வந்து ஓட் பேங்காக பாலிடிக்ஸாக மாத்திட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது அரசியலும் ஆன்மீகமும் தனி உண்மையை சொல்ல போனா ஆனா அதை வந்து கேட்டா பகுத்தறிவாளி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி பரமசிவனை வந்து இந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்றது சரிங்களா ராமரை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது இந்த மாதிரி தான் வந்து இப்ப இருக்கிற குரூப்பும் பயன்படுத்துது அப்ப இருக்கிற குரூப்பும் பயன்படுத்துது இதே நான் ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு பேசிடுறேன் ரொம்ப நேரமா புக்கை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் அதாவது இந்த இப்ப இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட தலைவர் நினைக்கிறேன் அவர் வந்துட்டு மூக்க சுடலை சுடலைன்னு இல்ல ஸ்டாலின் ரைட் அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்ல சுடலைன்றது பெரும்பான்மை அவரது நானே அவருக்கு ஒருவேளை அவருக்கு அந்த பேர் தான் இருக்குமா சொல்லி நினைச்சேன் ஆனா அது வந்து ஸ்டாலி ஸ்டாலின் தான் சரிங்களா ரைட் ஆஹ் அந்த அவர் வந்து ஓணம் பண்டிகைக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் ஓணம் பண்டிகை வந்து கேரளாவில வந்து கொண்டாடுற பண்டிகை ஆஹ் எல்லாருமே கொண்டாடுவாங்க அந்த ஓணம் பண்டிகை வந்து எது சார்ந்தது அப்படின்னா கிருஷ்ண அவதாரம் அந்த பலராம அவதாரம் சார்ந்த ஒரு ஒரு பண்டிகை அது அப்ப அது வந்து அந்த கிருஷ்ண அவதாரம் பலராம அவதாரம் வந்து யாரோட இதுன்னா இந்து மதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கைகள் கிருஷ்ண அவதாரம் பலராம அவதாரம் வாமன அவதாரம் இதெல்லாமே அப்ப அந்த பண்டிகையை கொண்டாடுற கேரள மக்களுக்கு வந்து ஓணம் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாருனா அப்ப தமிழகத்துல எதுவும் ஃபாலோ பண்றதும் இந்துவிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ற நிறைய மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா தமிழகத்துல இந்த சரஸ்வதி பூஜை லட்சுமி பூஜைக்கு எதுவுமே வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்க மாட்டாங்க கேட்டா விடு விடுமுறை நாளை முன்னிட்டு நாங்க எங்க டிவில நாங்க இது போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு இரட்டை வேடம் போடுறாங்க அப்படின்றத பாருங்க அப்ப யார் முட்டாளுன்னு அது தெரியல அதாவது ஒருவேளை அது கா அந்த சமயத்துல அதாவது அறிஞர் என்ன சொல்றது போல அது இருந்தா இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற மனநிலை தான் நம்மளை வந்து பின் பின்னோக்கியே தள்ளி இருக்கு ஆஹ் அது மூலியமா சொன்னா சொல்ற மாதிரி அது தொல்காப்பியா இருந்ததுன்னா இதுக்கு இது மணிமகளை வந்து மனோன்மணி வந்திருக்குமா மனோன்மணி இருந்ததுன்னா சொல்ல அடுக்கு முடியல சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி ஒருவேளை அந்த காலத்துல அது இருந்ததுனால திராவிட கழகம் வந்துச்சு ஒருவேளை அதே போதும்னு சொல்லி நினைச்சிட்டோம்னா நம்ம முன்னேற முடியாதோ அதை நான் உங்க அந்த கேள்வியை நான் முன்னாடியே நான் வைக்கிறேன் சரியா நான் எதுவும் சொல்ல வரல நான் அவங்க முன்னாடி வைக்கிறது என்ன ஒருவேளை அ
அது ஒருவேளை கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லாம அந்த சமயத்துல இருந்திருக்கலாம் அப்ப ஏன்னா மீடியான்றது எல்லாம் கம்மியா இருந்துச்சு நாப்பத்தி நாலு சமயங்கள்ல பிற்பாடு கூட இப்போ தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி அஞ்சு வரைக்குமே அப்பதானே இருந்துச்சு இப்ப அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேலதான் மீடியாவோட இது அதிகமாயிடுச்சு இன்ட்ராக்டிவா பேஸ்புக் அதுன்னு சொல்லி வந்ததுனால இன்ட்ராக்ஷன் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஒரு வாசகர்கள் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பேச முடியுது தைரியமா பேச முடியுது அதனால வந்து எந்த அளவுக்கு மீடியாவை வந்து ஆக்டோபஸ் மாதிரி பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் அது யாரா இருந்தாலும் சரி சரிங்களா ரைட் அதனால வந்து தனி மனித ஆஹ் இது தனி மனித சாடல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களே பர்சனாலிட்டி அசோசினேஷன் இதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க லெட்டெல்லாம் சொல்ல போனா அவங்க வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி திட்டங்களை முன் வைக்கிறது ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவா சிந்திக்கிறதுக்கு கட்சிகள் இருக்கா அப்படின்றது ஒரு கொஷினா தான் இருக்கு மாநில கட்சிகள் நான் சொல்றேன் சரிங்களா சோ அதனால ஹிந்தி படிக்க வேணாம்னு சொல்லி சொல்றதும் அதானே இதை படிக்காத இது படிக்காதுன்னு சொல்லி சொல்றது எந்த வகையில நியாயம் சரிங்களா அவங்க மும்மொழி கொள்கை வந்து பண்ணிருக்காங்க மும்மொழி கொள்கை வந்து கண்டிப்பா தேவையான ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க நீங்க வந்து ஸ்பானிஷ் கத்து கொடுக்க வேண்டியதானே சைனீஸ் கத்து கொடுக்க வேண்டியதானே சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா அப்போ வந்து இந்தியாவில நூத்தி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் வந்து இருக்கிற இதுல வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இந்திய விட்டு தனியா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஒரு இதா இருக்க முடியும் சரிங்களா அது ஏன் கத்து கொடுக்க மற்ற மாநிலங்கள்லாம் கத்துக்கிறாங்க அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ல எல்லாம் கத்து கொடுக்குறாங்க ஏன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க வந்து கத்துக்க கூடாதா அதானே கேள்வியா இருக்கு ஆனா அந்த அதை வந்து ஏற்றுக்கவே முடியல இல்ல அப்போ வந்து எப்படி சமரசமோ அல்லது வந்து சமதர்ம பத்தி சமதர்மத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன ஒரு தகுதி இருக்கு தகுதின்றத யோகிதேன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதுல அருகதை இருக்குன்னு சொல்லி அருகதை இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம நம்ம கிட்ட கேள்வி எழுது இல்லையா சோ அதனாலதான் அது வந்து நியூட்ரலா இருக்கணும் என்ன எல்லாரும் படிச்சு போறோம் அதான் மும்மொழி கொள்கையில ஹிந்தி தான் சொல்லு ஹிந்தின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வேணாம்ப்பா ஏதோ ஒரு தேர்ட் லாங்குவேஜ் படிச்சுக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதுல போய் நான் தேர்ட் லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுல என்ன போய் பிரச்சனையா இருக்கும் போது ஏன் இப்போ சிபிஎஸ்சில படிக்கிற பிள்ளைங்க மட்டும் மூணு மூணு லாங்குவேஜ் படிச்சுக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க வந்து மூணு லாங்குவேஜ் படிக்காதா ஏன் அதுக்கு திறமை கிடையாதா அப்ப திறமை இல்லைன்னா வந்துட்டு திறமை இல்லாத ஆட்சி நடத்துறீங்களா நீங்க அந்த மாதிரி கொஷின் எல்லாம் வந்து வருது இல்ல சோ அப்ப வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஹிந்தி வேணாம்னு சொல்லி சொல்றதுன்றது இது பயங்கர முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் ஹிந்தின்னு இல்லை ஒரு மூணாவது லாங்குவேஜ் வந்து இது உடனே நீங்க கேட்கலாம் அதாவது தமிழ் வேற ஏதாவது ஸ்பானிஷ் கத்துக்கலாமே சார் இது லேட்டின் கத்துக்கலாமே பிரெஞ்சு கத்துக்கலாமேனு சொல்லிட்டு அது வந்து பிரெஞ்சு லேட்டின் வந்து கத்துக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட சூழ்நிலைகள் இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம இன்னும் டெவலப் பண்ணல ஐடி கொண்டு வரல நம்ம ஸ்கூல்ல இல்லை ஸ்கூல் லெவல்ல அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல போறோம் ஓகேவா அதனால வந்துட்டு என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து வந்து என்னன்னா ஹிந்தி கத்துக்கிறது ஹிந்தி மூணாவது மொழி கத்துக்கலாம் அதுல ஹிந்தியா இருக்கிறதுல பெரிய நமக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கு தெலுங்கு கத்துக்கிறதுக்கு தெலுங்கு கத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு எட்டு கோடி பேர் தான் நமக்கு தெரியும் எட்டு கோடி பேர் எட்டு கோடி தெலுங்கானாவும் இதுலயும் இருக்கிறது ஆஹ் மன பிரஜான்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கலாம் ஒருவேளை மத்ததெல்லாம் கத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஹிந்தி கத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு எண்பது கோடி நூறு பேத்து கூட நூறு கோடி பேர் கூட வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்ல பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் ஏற்கனவே அதிகமா தான் போயிட்டு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாடு டாப்ஸ் அண்ட் ரேங்கிங் நான் அதை இல்லைன்னு சொல்லவும் இல்லை அது வந்து திராவிட கட்சிகளால் மட்டுமே கிடையாதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் திராவிட கட்சிகள் வந்து தான் வந்து தமிழ்நாட்டை முன்னே முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போச்சுலாம் சொல்ல முடியாது ஈவன் அதுக்கு முன்னாடி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி இருந்த நீதி கட்சி வந்து தமிழ்நாட்டு ஆட்சி செய்யும் போதும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருந்துச்சு வளர்ச்சி பாதையில் தான் வந்து இருந்துச்சு ஏற்கனவே வேகமாக ஓடிட்டு இருந்தால் இவங்க கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி கொண்டு போனாங்கண்ணா இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் ஆனால் விரும்பின வளர்ச்சி வந்து கிடைக்க இதுக்கு மேலே வந்து வேணும்னா நம்ம வந்து மா நம்மளோட ஒப்பீனியனை வந்து மாற்றக்கூடிய இதில் வந்து இருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து டெமோக்ரஸியில் இருக்கிறோம் அதை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரிங்களா கட்சின்றது நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டானுங்க அப்படின்னா திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்றத தி மு கா அப்படின்றத திரு மு கருணாநிதி நினைச்சிட்டா அதான் பிரச்சனை பாருங்க திரு மு கருணாநிதி அப்படின்றத தி மு கா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நினைச்சிட்டான் சரிங்களா அதாவது அவரோட தான் கட்சி நினைச்சிட்டான் அது அப்படி கிடையாது சரிங்களா அது எந்த கட்சியா இருந்தாலும் அது பொதுமை தானே கட்சின்றதே ஒரு பொதுமை தானே அதுல இருந்து ஒரு டெமோக்ரஸி வந்து வேணும் இல்லையா அவங்க தலைவர்கள் வந்து அதை கரெக்டா ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஜனநாயகம் ஃபாலோ பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா சோ அதனால வந்து என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு 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 நேர்மையான இருக்கிற செய்வார் இவர் வந்தா இதெல்லாம் மக்கள் பிரச்சனை எல்லாம் தெரியுன்ற நபருக்கு வந்து ஓட்டு போடணும் அதை விட்டுட்டு நான் வந்து சரி
அல்லது வந்து இஸ்லாமிசம் வந்து இந்தியாவில் கிடையாதா ஏன் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய குறைகள்லாம் அதுலேயும் மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குல்ல எதுல மூட நம்பிக்கை இருந்தாலும் தப்பு தப்பு தானே அதில் வந்து கேட்கலாம் இல்லையா அதாவது நான் சொல்லவில்லை அதாவது தலைவர்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றவங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒருதலை பட்சமா நடந்திருக்காங்களேன்றதான் என்னோட வருத்தம் ஒழிஞ்சு ஆஹ் அவங்கள கேட்கல அப்படின்றது உடனே நம்ம அவங்க கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது யாருமே கேட்க கூடாதுன்னு தான் சொல்றவங்க ஒரு கிருஷ்ணா ஒரு மதத்தை வந்து கேள்வி கேட்க கூடாது அவங்களோட நான் நம்பிக்கை இருந்துட்டு போட்டுமே இதுல போய் என்ன இருக்குது சோ அவங்க ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கிறாங்க இருந்துட்டு போறாங்க நீங்க ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கீங்க இருந்துட்டு போங்க அவங்க ஒருத்த நம்பிக்கை இல்லையா இருந்துட்டு போங்க நம்பிக்கை இல்லையா இருந்துட்டு போங்க உடனே நம்பிக்கை இல்லாத அவனை பிடிச்சி ஏண்டா அவனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்ல தேவையில்ல இருக்கிறவன்ட்ட ஏன் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்ல தேவையில்ல சரிங்களா அது அரசியல் அமைப்பு இருக்குது செக்குலரா இருக்குது அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோமே ஏன் ஒருத்தரோட நம்பிக்கையை மட்டும் பால்படுத்தணும் அப்படின்றதுதான் சரி ஓகே நம்ம இதுக்கு வந்துடும் ஓகே அடுத்தது பண்டிதர்களின் பரம்பரையிலே பாரதிதாசன் கொஞ்ச நாள் இருந்தார் ஆஹ் கவி பாடினார் மற்றளவு மயிலை முருகனை பற்றி பாட்டுகள் பாடினா வள்ளியை பற்றி லாலிகள் பாடினார் சரிங்களா ரைட் சரி லாலினா லாலி அதாவது என்ன அந்த போற்றி பாடுறது இங்கிலீஷ்ல வந்து தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வள்ளியை பற்றி லாலிகள் பாடினா வந்து ஓசை சுவைக்காக அது பண்ணியிருக்காரு இவரும் பாரதிதாசன் கொஞ்ச நாள் வந்து ஆத்திரா இருந்திருப்பாரு போல சரிங்களா அதை பத்தி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தோன்னா அவர் பாடும் போது பாத்தோன்னா வெள்ளிக்கிழமை வந்து விளக்கேத்தி வந்து பாத்தோம்னா பூஜையில பாடுற மாதிரி எல்லாம் பாடிப்பார் அந்த சமயத்துல அவங்க கூட இருக்கும் பண்டிதரா இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கவிஞர் பார்த்தாரு அடடா இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து தெரியாத பத்தி பாடிட்டோம் கடவுள் கடவுள் நம்ம அதை பார்த்தது கிடையாது ஆனா அதை பத்தி பாடிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அவருக்கே வந்து உண்மை தெரிய தெரிய வரும்போது உடனே ஆஹ் நெற்றிகன் சிவத்து பரமசிவத்தை அப்படி பாடிட்டு பிற்பாடு வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா அவரு அவரே நினைச்சுக்கிட்டாரு அடடா பரமசிவத்தை பத்தி பாடிருக்க பாரதிதாசா நீ தான் பரமசிவத்தை பத்தி பாடிருக்க நீ என்ன பாத்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நினைச்சாரு யாரு பாரதிதாசன் அதனால பகுத்தறிவு அதே மாதிரி மாறிட்டாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா க சுனையை பற்றி பாடு பாறையை பற்றி பாடு தெண்டலை பற்றி பாடு நிலவானை பற்றி பாடு கோலை வெளியை பற்றி பாடு முழு நிலவை பற்றி பாடு குருவாலை பற்றி பாடு இவரின் தோலை பற்றி பாடு வட்ட தாமரையை பற்றி பாடு இது பாருங்க அப்படியே வரிசையா வந்து வருது பாத்தீங்களா அடுத்து மொழி நடை அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி பாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு உன் பேனாமுனையின் கட்டளையில் உன் பேனாமணி கட்டளைக்கு காத்து கிடக்கு நின்று இதை ஏடெடுத்தேனே கவி ஒன்று வரைந்திர என்னும் அவரது கவியிலே பார்க்கலாம் அது அவரது கவிதை மட்டுமல்ல அவரது சுயசரித்திரம் சோ அதுக்கப்புறம் பகுத்தறிவாளர்னா மாறிட்டாரு அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா வந்து என்னன்னா ஆஹ் நம்ப தகாதட்டு நம்புவதா நம்பும்படி நாட்டு மக்களே நம்ப நம்ப முடியாத விஷயம் நம்ப இல்லாத விஷயத்த நம்ப வேண்டாம் சரிங்களா நயவஞ்சக அதாவது இல்லாத ஒண்ணு வந்து நம்பி மக்களை நம்ப வைக்கிறதுல பிரோஜனம் கிடையாது அது வந்து நயவஞ்சக செயல் ஆஹ் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து நினைக்கிறார் இந்த லோகமே வேண்டாம் என்று அந்த லோகத்துக்கு வந்தார் வந்து கடவுள் முதல் கொண்டு கர்ப்பத்தடை வரைக்கும் காதலிலிருந்து விதை மறுமணம் வரைக்கும் சுண்ணாம்பிடிக்கிற பெண்ணின் பாட்டிலிருந்து ஆலை செங்கின் ஆதம் வரைக்கும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அவசியமானதை கண்டு கழிப்பதை நாம் பாட வேண்டும் என்று இருப்பதை பாடுகிறார் நாம் பார்ப்போம் அதாவது என்னன்னா எது வேணுமோ அதை கேட்கிறார் சமுதாயத்தோட போக்கு சம்பந்தமா வந்து பாடல் பாடுறாரு பாரதிதாசன் அப்படின்றத இவரோட கருத்தா இருக்குது அண்ணா அறிஞர் அண்ணாவோட கருத்தா இருக்குது சரிங்களா ரைட் சரி ஆஹ் அடுத்தது அதாவது ஆலை சங்கின் நாதம் வரைக்கும் இடுக்கி அதாவது சுண்ணாம்பிடிக்கிற பெண்ணுன்றது மேனுவல் இருக்கு ஆலை சங்கின்றது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் சரிங்களா அப்ப வந்து பழைய விஷயத்துல இருந்து புது விஷயம் பழமையும் பாடுறாரு புதுமையும் பாடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் போறது இந்த இடத்துல இந்த கட்டளையின் கண்ணீருக்காவது ஒரு பாட்டு பாட வேண்டும் நினைப்போம் ஆனால் பாட முடியாது அதை பாரதாச அதாவது ஏதாவது ஒரு சொல்ல மறுத்த விஷயங்களை இவர் வந்து பாடுவாரு ஏதாவது ஒண்ணு பாடணும்னு சொல்லி இந்த விளிமநிலை மனிதர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இவங்களை பத்தி அதாவது ராஜாவை பத்தி பெரிய பெரிய பணக்காரங்களை பத்தி பாடுறதை விட்டுட்டு காமன் மேனை பத்தி இவர் வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறாரு சரிங்களா ரைட் நம்ம வந்து நினைப்போம் அடடா என்ன இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே இவங்களுக்கு ஒரு பாட்டு இவங்களோட இவங்களோட கஷ்டத்தை பத்தி ஒரு பாட்டு பாடலாமா பூங்குயில் பாட்டு பிடிச்சிருக்கா பூங்காற்றே பிடிச்சிருக்கா இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறது யாராவது ஒருத்தர் பார்த்து அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பாடுறது அது வந்து நம்ம பாடணும்னு நினைப்போம் ஆனா அந்த வேலையை இவர் பண்ணி தந்துடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ விதைகளை பார்க்கிறோம் அவர்கள் பூ வணியாத கோலத்தை பார்க்கிறோம் விதைகள் வந்து பூ வச்சுக்க மாட்டாங்க பொட்டு வச்சுக்க மாட்டாங்க இல்லையா இத வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மமதையாளர்கள் அவர்களுக்கு மனவாளர்களும்
வயசானவங்கலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பொண்ணுங்க சின்ன வயசு பொண்ணுங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற அந்த விஷயத்தையும் வந்து பாக்குறோம் தாத்தாவுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட பெண் தாழ்வாரத்திலே தனியே பொருளை பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து பெண்ணோட அந்த அந்த சமயத்துல அதாவது என்னன்னா பெண் அடிமை வந்து இருக்கிறதுனால சின்ன வயசுலேயே பொண்ணோட இதெல்லாம் கேட்காம ஒரு வயசான ஆளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறது சொல்லுது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஏன்னா வந்து பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தா தானே அவங்க அவங்களோட முடிவை தானே எடுக்க முடியும் அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு அடிமைத்தனமான ஒரு சமுதாயத்தை வந்து இவர் சாடி பேசுறாரு சொல்லுது புரியுங்களா சோ அப்ப இதெல்லாம் தாத்தாவுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட பெண் தாழ்வாரம்ன்றதெல்லாம் வந்து சமூகத்தோட பிரதிபலிப்பு அந்த சம அந்த சமயத்துல இப்பனாச்சும் ஒரு ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு தான் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் அப்ப எல்லாம் வந்து பதினஞ்சு வயசு இருபது வயசு சரிங்களா தோல்ல தூக்கி வச்சு மாமன் பையன் பொண்ணை வந்து தூக்கி வச்சிருப்பான் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு பெரிய வளானதுக்கு அப்புறம் அந்த மாமனுக்கே வந்து அவங்களை அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம் சரியா முதல் மரியாதை அவளுக்கு கண்ணீர் தலையணையை நினைத்து கொண்டிருப்பதையும் பார்க்கிறோம் பார்த்து கருத்தை கருத்தை வெளியிட கவிதைகள் கட்டலாமான்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நம்மளால முடியல ஆனா பாரதிதாசன் வந்து அதை பத்தி பேசுறாரு சில பெண் விடுதலையை பத்தி பேசுறாரு தம்பி எதானே நீ பாட நினைச்சா நான் பாடுறேன்பா அப்படின்ற மாதிரி வந்து இது பண்றாரு ஓகே அடுத்து காதற்ற ஊசி காதற்ற ஊசினா தெரியும் இல்லையா ஊசிக்கு வந்துட்டு அந்த காது இருக்கும்ல அதுல தானே நூல் கோப்பம் அதை பத்தி சொல்றது ஆஹ் லைன்ல இருக்கீங்களா எல்லாரும் நான் பாட்டி பேசிட்டே இருக்கேன் எல்லாரும் அட்டன்ஸ் போடுங்க மாய வாழ்க்கையை பற்றி அதாவது பட்டணத்தை பட்டணத்தடிகள்னு சொல்லி ஒரு கவிஞர் இருந்தாரு அவரோட இதுல பத்தி மாய வாழ்க்கையை பத்தி நிறைய நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க காதற்ற ஊசியம் வராது கான் கடை வலிக்கே அப்படின்ற மாதிரி தெரியல அதை நான் விளக்கம் சொல்றேன் அப்புறம் மாயா வாழ்க்கை தத்துவம் என்றும் உலகுது நாடகத்திலே நீங்கள் இதை பார்த்திருக்கலாம் அங்கிருந்து அரசன் வருவான் அவன் நினைச்சு பார்த்து ஒரு கேட்பான் இந்த அரண்மனை யாருக்கு சொந்தம் கேட்பான் இந்த நந்தவனம் யாருக்கு சொந்தம் கேட்பான் இந்த இரும்புப்பட்டி யாருக்கு சொந்தம் இரும்புப்பட்டியில இருபது லட்சம் யாருக்கு சொந்தம் என்று அரசன் யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை என்று சொல்லுவான் உண்மையிலேயே அவன் இறந்த பிறகு அதை அவன் மகன் அனுபவிப்பான் அதாவது கட்சி கட்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலத்துல நான் குடியிற மாதிரி சொல்லுவோம்னா கட்சின்றது பொது பொதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்சியில இருக்கிற பில்டிங் எல்லாம் யாருன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்து மக்களை தான் சொல்லுவாங்க கடைசியில வந்து அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னா அவனோட மகன் வந்து வருவான் அவனோட மகன் வந்து அனுபவிப்பான் சரிங்களா இப்ப இருக்கிற அந்த டெமோக்ரஸி அதாவது கட்சி டெமோக்ரஸியை பத்தி சொல்றாரு வேற ஒண்ணு இல்ல உண்மையில அவன் மகன் அனுபவிப்பான் மகன் இல்லாவிட்டால் மருமகன் அனுபவிப்பான் மருமகன் இல்லாவிட்டால் அவனது வாரிசுகளில் ஒருவன் அனுபவிப்பான் வாரிசும் இல்லாவிட்டால் தர்மகர்த்தாக்கள் அனுபவிப்பார்கள் தர்மகர்த்தாக்கள் இல்லாவிட்டால் நிரந்தர தர்மகர்த்தாக நமது சர்க்கார் அனுபவிப்பார்கள் இதை மக்கள் உணர்வதில்லை உணர அவர்கள் மனம் இடம் கொடுக்காது சரிங்களா ஏன்னா அந்த ஒரு அடிமைத்தனத்திலேயே வந்து வாழ்றதுனால இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது மக்களாட்சி தத்துவம் இவர் வந்து என்னன்னா மக்களாட்சி தத்துவத்துல ரொம்ப முனைப்பா இருந்தவர் தான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சரிங்களா அதாவது இப்ப இருக்கிற திராவிடர் முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் இப்ப வந்து அண்ணாவோட படம் எல்லாம் போட்டு பயங்கரமா பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா ஆனா அவன் அண்ணா வந்து உயிரோட இருந்த காலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட அவரு அண்ணாவுக்கு குழந்தைங்க கிடையாது பட் ஆனா அவரோட சொந்தக்காரங்க அண்ணன் பையன் ஏதோ ஒண்ணு அண்ணாவோட அண்ணன் பையன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த கட்சி பதவி கொடுக்கும் போது கட்சி பதவி கொடுக்கல அவங்க ஒதுக்கிட்டாங்க ஆனா வந்து கேட்டா இல்ல இல்ல நாங்க கொடுத்தோம் அவங்க வேணாம்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்ற மாதிரி மக்கள் மத்தியில பரவலை இது பண்ணிட்டாங்க அதனால வந்து பாருங்க நீங்க அண்ணாவோ நாவலை நெடுஞ்சலையனோ இந்த மாதிரியான திராவிட கட்சிகளை வந்து தோற்றுவிச்சவங்களோட யாரோட வாரிசுகளும் இப்ப இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஹயராக்கியில வந்து ஃபேமிலி ட்ரீல வந்து கிடையாது சரிங்களா அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சாபமா வருமான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஓகே அந்த மாயம் எந்த அளவிற்கு மயக்கத்தை மக்களை உண்டாக்கினா நாற்பது வயது ஆளை பார்த்து என்ன சௌக்கியமா இருக்குன்னு கேட்டோம்னா சௌக்கியமா இருக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லி மேல் தாய் ஸ்டீல் தாய் இறங்கி சொல்லுவோம் தாயில அப்படின்னா இது அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அதான் அப்படி சொல்றது தாயில மேல் தாய் என்னங்க நல்லா இருக்குன்னா நல்லா நல்லா இருக்கே இல்லையாப்பா அப்படின்னா நல்லா இருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்றது வேற ஒண்ணும் இல்லை அதான் தாயின்னு சொல்லி சொல்றது சுரம் குறைந்த என்பதோடு மட்டும் அல்லச பேச்சுடன் மட்டும் அல்ல மட்டும் அல்லச பேச்சுடன் பெருமூச்சும் கலந்து விடும் அதாவது மட்டும் அல்லச பேசுனா வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா பேசுறதுன்னு அர்த்தம் மட்டும்னா கம்மி அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அந்த கலப்பு கேட்டவனுக்கே பயம் என்னப்பா இவன்கிட்ட நல்லா இருக்கான்னு கேட்டதுக்கு நம்மள வந்து நோயாளி ஆக்கிடணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இருக்கும் நல்லா இருக்கிறேன் என்று சொன்னா மேல் நாடுகளில் ஆங்கிலத்திலே ஹவுடு யூடு என்
என்னப்பா நல்லா இருக்கு ஏன்னா என்னப்பா வாழ்க்கை இருந்தா நாளை போயிடும் இந்த கொரோனா வந்துருச்சு எப்ப போகும் தெரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்ம வந்து இதாயிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அப்ப வந்து அடுத்தது ஆஹ் சிவனே ஆஹ் அப்பா உனது பாதார விந்தம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா அந்த பொற்பாதாரணங்கள் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதான் வந்து பாதார விந்தம் எப்போது கிடைக்கும்னா சிலைக்கு முன் கதை என்ற சைவரிடம் ஒருவேளை சிவ ஒரு வந்து கடவுள் முன்னாடி போயிட்டு சொல்றான் அப்பா உன உன்ன கால உன்னோட காலடியை நான் எப்ப சேருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா ஒருவேளை பரமசிவனே எழுந்து வந்து பக்தா பயப்படாத எழுந்துரு உனது சிவனை கண்டு உள்ளம் பொறித்தேன் இன்று முதல் நீ என்னோட இறந்த என் என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கூட வந்து இவன் தயாரா இருக்க மாட்டான் யாரு அந்த ஐயோ எனக்கு எப்ப உங்களை பாப்பேன்னு சொல்லி சொன்னா பாத்தீங்களா அந்த பக்தன் நான் தயாரா இருக்க மாட்டான் அப்ப வந்து என்னன்னா சரி அப்ப வந்து அந்த பக்தன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா பிரபு நீங்க காய்ச்சலிச்சதெல்லாம் போதும் நான் அப்பதான் காய்ச்சலிச்சு போதும்னு சொல்லி சொல்லிடுவான் அப்போதான் வந்து தான் என்ன டிமாண்ட் வைப்போம் அதாவது என் பையன் வந்து பரீட்சைக்கு பரீட்சை எழுதிட்டு இருக்கான் பிஎல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பாஸ் ஆகணும் என் மகளுக்கு வந்து நல்ல இடத்துல மா கல்யாணம் பண்ணணும் போன வருஷம் பேங்க்ல போட்ட ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் எப்ப மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எண்ணுவான் அப்படின்னு தான் நினைப்பான் ஈசனை பற்றிய என்றம்லாம் தோணாது உண்மையிலேயுமே அவர்கள் பக்தியில் அர்த்தம் இருக்கிறதா மாய வாழ்க்கை பேச்சுல நிஜம் இருக்குமா இருக்குமா என்றால் இல்லை இதையெல்லாம் மக்களை மயக்கி அவர்கள் உழைப்பிலே வாழ்வதற்காக நயவஞ்சர்களால் வகுப்பு வகுக்கப்பட்ட வழி சூழ்ச்சியான வழிகள் மக்கள் இதை நம்பி இந்த வழியிலே போய் தடுமாறுகிறார்கள் இது வந்து என்னன்னா பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் மக்களுடைய விஷயத்த வந்து அதாவது உண்மையான விஷயத்த சொல்லாம இந்த மாதிரி மாயமான விஷயத்த சொல்லி மக்களை வந்து ஆஹ் நயவஞ்சலா வந்து சூழ்ச்சியான வழி இப்படிலாம் வந்து அவங்கள அடிமையா வந்து வச்சு வச்சு ரிலிஜியன் பேரை சொல்லி அடிமையா வச்சு 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 இவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிக்கிறது அவங்களோட ஆஹ் சுய லாபத்துக்காக பண்ற வேலைகள் அப்படின்ற மாதிரி இவரு வந்து சொல்றாரு யாரு அண்ணா வந்துட்டு இந்த ஆஹ் ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல பக்தி இலக்கியங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆஹ் இதை வச்சு சொல்றாரு புரட்சி மனப்பான்மை தீர்த்தவை விழுப்புரம் ஜங்ஷன்ல இருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு போற வழியில ஆஹ் திருச்சி ஜங்ஷன்ல மதராசுக்கு போற வழிப்பது போலவும் மக்கள் பிறந்தோன்னு நான் மேலே இப்ப அப்பா இதை விட்டு எப்பப்பா அந்த லோகத்துக்கு வருவேன் அதாவது பிறந்திருக்கும் பிறந்த உடனே வந்து பாத்தோம்னா உழுத விட்டுட்டு எப்பப்பா அந்த லோகத்துக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டு இந்த லோகத்தை வந்து ஒரு ஜங்ஷன் ஆகிட்டானுங்க இந்த பூமி வந்து ஒரு ஜங்ஷன் ஆகிட்டாங்க ஆஹ் சமணர்கள் காலத்தில் நிலையாமை தத்துவம் கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிக்குது சமணர்கள்னா ஜெயின்ஸ் ஜெயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலைய அந்த லைஃப்ன்றது ஒரு ஆஹ் ஒரு வந்து ஸ்டேபிள் வந்து கிடையாது சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அந்த தத்துவம் வந்து இருந்துச்சு சமணர்கள் காலத்துல அந்த வேதி புத்திசம் ஜெயினிசம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஹிஸ்டரியில அந்த காலத்துல வந்து நிலையாமை தத்துவம் வந்து கொஞ்சம் வளர மணிமேகலை ஒரு இடத்துல யாக்கை நிலையாமை பற்றி ஆசிரியர் சுதமதியின் வாயின் மூலம் கூறியிருக்கிறார் அப்ப இவர் மணிமேகலையை வந்து படிச்சிருக்கிறாரு இவர் சொல்ல புரியுதுங்களா இலக்கிய இலக்கண சாரி இலக்கிய அறிவு வந்து அண்ணாவுக்கு மிகுந்தது என்பதை பற்றி சொல்லணும் நம்ம இதெல்லாம் சொல்லணும் ஓகேங்களா மணிமேகலை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் ராமாயணத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் நம்ம வள்ளி தெய்வானை வள்ளி முருகன் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும் சுதமதின் வாயில் மூலம் மானே மயிலே மரகதமே மானே மரகதமே அந்த வார்த்தை எங்கே தான் எடுத்திருப்பாங்கன்னு தெரியல என்று கூறுகின்றான் கூறிக்கொண்டு அருகில் அப்போது சுதமதி கூறுகளால் வினையின் வந்தது வினைக்கு விளையாது புனைவன நீங்கள் புலால் புறத்திடுவது மூப்பு விழி உடையது தீப்பினி இயற்கை பற்றின் பற்றிடும் குற்றக்கொள்களும் மக்கள் இலக்க இதுவன உணர்ந்து அப்படின்னு சொல்லி மணிமகளை எழுது குறிப்பிடுறாரு சரிங்களா பாருங்க ஆஹ் பாருங்க உடனே லாஜிக்கல் பேசுது இந்த மானே என்கிறீரே அங்கே என்ன இருக்கிறது தோல் தோலை பீத்தால் ரத்தம் சீல் இல்லா இவற்றிலா காமரசம் பருகலாம் என்று வந்து என்று யாக்கிய நிலைமை நிலையாமை பற்றி கூறுகிறார் ஒவ்வொரு கேட்டிருக்காம் போல அந்த அந்த மணிமேகலை புக்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது வந்து வருது ஒரு பொண்ணை பார்த்து வந்துட்டு உங்க கூட நான் இருக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லும் போது அப்படின்னா என்ன தோல் இருக்கு தோலை பிச்சம்னா ரத்தம் வருது அது சீல் வருது இதுல இது கூட இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களேன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு வந்து சொல்ற மாதிரி சொல்லுது காம வேகத்தை அளக்குவதற்காக சுதமதி அரசகுமார யாக்கை நிலைமை பத்தி கூறியது போல அதாவது என்னன்னா இந்த மாய வாழ்வை பத்தி பேசியே வந்து என்னன்னா மக்களோட அந்த இயல்பு நிலையை வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க வேற எதுவும் இல்லை மாய வாழ்க்கை வந்து என்ன சொல்லுது நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த உடல் அப்படின்றது நிலையாமை இதுக்கு வந்து இந்த உடல் சுகத்துக்கு நம்ம ஆசைப்படலாமா சிற்றின்பத்துக்கு ஆசைப்படலாமா பேரின்பத்துக்கு ஆசைப்படணும் பேரின்பம்னா இறைவனோட திருவடி சேர்றது எப்ப பார்த்தாலும் சதா வந்து சதாசுகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா எப்பயுமே இறைவனை பத்தியே பார்த்தோம்னா நினைச்சுக்கிட்டே இருந்து அவரோட பாதத்துல போய் விழுறதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு இன்பம் ஒழிஞ்சு ஒரு ஒரு பெண்ணோ ஒர
அந்த லோகத்தில் சுகம் கிடைக்கும் இந்த லோகத்தில் நடக்கிற அநியாயங்களுக்கு அந்த லோகத்தில் நீதி கிடைக்கும் அதாவது இப்ப பண்ணானா அப்ப அதுக்கப்புறம் அணு அணுகுப்பாம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது சரிங்களா ஆஹ் இது எம்பெருமான் இட்ட கட்டளை என்று சொல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் அனுபவித்தார்கள் அனுபவிக்கிறாங்க மாயா வாழ்வு விதி அந்த லோகம் என்பன என்றெல்லாம் புரட்சி மனப்பான்மை தீர்த்தி விட்டுன்னு ஆமா அப்படி எல்லாம் நினைச்சாங்கன்னா அந்த லோகத்துல இப்ப இவன் வந்து தப்பு பண்றான் அப்படின்னா உடுப்பா அந்த சொர்க்கத்துல நரகத்துக்கு தான் என் போவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்காதுங்க சரி உடுப்பா அவன் பாட்டு போயிட்டு போறான் செஞ்சுதான் அனுபவிச்சுட்டு போறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது நம்ம மக்களை பாக்குறோம் சரிங்களா அப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து என்னன்னா புரட்சி மனப்பான்மையை வந்து தூண்டல இந்த மனப்பான்மை இருக்கிறதுனாலதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ அல்லது திராவிடர் கழகங்களோ வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து வேறூன்றி வந்ததுக்கான காரணங்கள் இந்த மாதிரி பெரும்பான்மையான மக்கள் இருக்கிற இந்து மதத்துல இருக்கிறவங்களை கூட இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் நிறைய கேட்டு மூட நம்பிக்கை ஒழிக்கிறேன்ற பேர்ல வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து ஆன்மீகத்தை மேல கை வைக்கிறது மூட நம்பிக்கைன்றது வேற ஆன்மீகம் அப்படின்றது வேற அதனால புரிஞ்சுங்க எல்லா ஆன்மீகத்திலயும் மூட நம்பிக்கைகள் வந்து உண்டு அந்த மூட நம்பிக்கைகள் களையப்பட வேண்டும் சரிங்களா இப்ப வந்து ஒரு கிறிஸ்தவம் இஸ்லாம் இருக்குன்னா அதுலயும் மூட நம்பிக்கைகள் வந்து இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு மதம் தான் மதம்ன்றது வேற ஆன்மீகம்ன்றது வேற இது உண்டு மதம்ன்றது வேற ஆன்மீகம்ன்றது வேற அதே மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் வேற நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா பாக்குறோம் சரிங்களா அங்கதான் பிரச்சனை சரிங்களா ரைட் அடுத்து வருவோம் லோகம் என்பதை புரட்சி மனம் மாதிரி தீர்த்து விட்டேன் ஓகே இது இது இப்ப வந்து என்னன்னா ஆஹ் இதுல இருந்து நம்ம அண்ணா வந்து எந்த அளவுக்கு இவரு இவரு சொன்னதுலயே வந்து பாருங்க இவர் பேசின பேச்சுலயே வந்து மடை திறந்த வெள்ளம் போல பேசியிருக்கிறாரு பேசினதுதான் நம்ம ஆளுங்க டெக்ஸ்டா வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க இதுல வந்து ஒரே ஒரு இடத்துலதான் வந்து சாரி ரெண்டு இடத்துல ஒரே ஒரு வார்த்தையை ரெண்டு டைம் இது பண்ணிருக்காருன்னா அவருக்கு இலக்கணம் தேவையில்லை பாரதிதாசன் கவிதைகளை படிப்பதற்கு இலக்கணம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொல்ற அந்த விஷயம் மட்டும்தான் ரெண்டு டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்குது மத்த எந்த ஒரு விஷயமே ரிப்பீட் ஆகாம பேசியிருக்கிறாரு சொல்றது புரியுதுங்களா அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள கண்டென்ட் வந்து வச்சிருந்திருக்கிறாரு இது மாதிரிதான் ஒரு ஒரு பேப்பர் யூபிசி பையனோட பேப்பர் தமிழா இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பரா இருந்தாலும் இருக்கணும் சொன்னதே திரும்ப சொல்லக்கூடாது எல்லா கருத்துக்களும் புதுசா இருக்கணும் சரிங்களா சோ அதான் அந்த புத்துயிராக்கம் அப்படின்றது அதான் ஓகே புத்தாக்கம் அப்படின்றது இன்னோவேஷன் அப்படின்றது அதான் அதே இது ஓகே வருவோம் வேறு நாடா இருந்தால் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளா இவ்வளவு பெரிய நாடு பந்த விஸ்தீரத்தை கொண்ட நாடு பல பல புராண பிரம அந்நியோட ஆட்சியில இருந்தா கேள்விப்பட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது நூற்றி ஐம்பது வருஷமா இவ்வளவு பெரிய நாடு ஆஹ் இவ்வளவு பல பல புராணமெல்லாம் வந்து இருந்ததுனாலதான் நம்ம வந்து அந்நியனோட அடிமையா இருந்திருக்கிறோம் யாரு வெள்ளக்காரனுக்கு அடிமையா இருந்தது வந்து இந்தியா இருந்துச்சு இல்லையா அது வந்து ஏன் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பிற்போக்கான தனம்னாலதான் அவன் வந்து நம்மளை வந்து அடிமைப்படுத்திட்டான்ப்பா மேல் நாடுகள்ல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு புரட்சி படிக்கும் டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு புரட்சி வந்து வந்துடும் ஆனா நம்ம ஊர்ல அப்படி கிடையாது ஏன்னா புரட்சியை வந்து இது பண்ணோம்னா புரட்சின்றது கிடையாது புரட்சி மாச மத மதத்துல புரட்சி நடையுடையிலே பாவனையிலே புரட்சி பொருளாதாரத்துல புரட்சி எல்லாவற்றிலும் எங்கும் புரட்சி ஆனா ரிஷி இது பண்றாங்க ஆஹ் மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு விஷயத்தையும் காலத்துக்கு ஏத மாதிரி மாத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம வந்து ஆர்த்தோடாக்சிகளாவே இருக்கிறோம் அதனாலதான் நம்ம பின்தங்கி இருக்கிறோம் தமிழ்நாடு தாழ்ந்த தமிழகமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராது சொல்லுது புரியுதா வங்கத்திலே பஞ்சம் ஏற்பட்டது பட்னியா பல லட்சம் பேர் செத்து போயிட்டான் செத்து போனதுல நிறைய இருந்த இந்த காட்சியை வந்து மேல் நாட்டுல நடந்திருந்தா பயங்கரமா நடந்திருக்கும் அது ஒருவேளை இந்த மாதிரி பசி பட்னியில வந்து செத்து போன வெளிநாட்டுல நடந்திருந்தா ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த பெங்கால் ஃபேமின்னு சொல்லி வந்துச்சு அது ஈர எனக்கு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமா என்னன்னு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுவான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல பட் பெங்கால்ல ஃபெமின்னு வந்துச்சு அப்ப வந்து என்னன்னா வெளிநாடா இருந்தா வேற மாதிரி நடந்திருக்கும் ஆனா வந்து என்னன்னா இங்க வந்து அது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஆங்கிலேயனுடைய ஆயுதங்களுக்கு அஞ்சியா அப்படின்னா அஞ்சுன்னா பயந்துகிட்டு இல்ல அப்படிலாம் இல்ல புரட்சி மனப்பான்மையே கிடையாது நம்ம கிட்ட கவிதையும் நம்ம கிட்ட வந்து கவிதை எழுதி காவியம் எழுதி அதை அடைக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்றத மாதிரிதான் சொல்றாரு அதாவது ஆஹ் சாப்பாடு இல்ல இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கான தீர்வை நோக்கி நட நடக்கணும் ஒழிஞ்சு இல்ல இல்ல அவன் வந்து அவனோட விதி அவன் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி நினைக்க கூடாது ஆனா மக்கள் வந்து இப்படிதான் நினைக்கிறான் அவனோட விதி செத்து போயிட்டான் என் பசியில அவன் கட்ட கெட்டது செஞ்சான் அதனால சுனாமில செத்து போயிட்டான் சரி கெட்டது செஞ்சா பஞ்சத்துல செத்து போயிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாரு இருந்தால் என்ன இருந்தால் என்ன அதனாலதான் ஆஹ் நமது கவியாசன் பாரதிதாசன் வந்து எதை பத்தி எதை பத்தி பாருங்க இந்த உலகத்தை பத்தி பாருங்க கரண்டை பத்தி பாருங்க நீ வந்து
அப்படின்னு பாரதிதாசன் சொல்றதா இவர் வந்து சொல்றாரு ஓகேங்களா பெங்கால் ஃபேமின் வந்து நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலுல வந்திருக்குன்றாங்க ஓ ஓகே அப்போ வந்து கரண்ட் விஷயத்தை பத்தி தான் கரண்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் பாடுறாரு தற்கால தற்போதைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இப்போ வந்து ஒரு நல்ல வெல்வெஸ்டா இருந்திருக்கிறார் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஓகே ஓகே இங்க பாருங்க அவன் ஏன் தூங்காமலும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் அவன் ஏன் கவலையிலும் தூங்குகிறான் அவாளவாள் பூர்வ ஜென்ம பலன் தாழ்ந்த ஜாதி என்ற ஒன்று ஏன் இருக்க வேண்டும் அவாளவாள் பிராமின்ஸ் வந்து குறிப்பிடுறாரு பூர்வ ஜென்ம பலன் தாழ்ந்த ஜாதி என்று குறிக்க உயர்ந்த ஜாதி இருக்கிற போல தானே தாழ்ந்த ஜாதி இருக்கும் என்ற வேதாந்தங்களையும் பிறந்தோம் பரமனிட்ட கட்டை அனுபவித்தானே ஆக வேண்டும் கோலை உள்ளங்களே அதாவது இந்த மாதிரி பிராமணிசத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு வேற ஒன்றும் இல்ல கலையா இருந்தால் என்ன காவியமா இருந்தால் என்ன எழுசீர் அடியா இருந்தாலும் அந்தாதியா இருந்தாலும் அகவலா இருந்தால் என்ன இவை இருந்தால் என்ன இறந்தால் என்ன பிறந்த பிற்காலத்திற்கு தேவையில்லை தேவையில்லை என்று சொல்பவர்களே கலையின் விரோதிகள் சரிங்களா கலை நிலை உணரா மக்கள் என்றும் தங்களையும் ஆதரிக்க ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் என்ற துணிச்சலால் சில சிந்தனையின்றி இருந்திக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு வருங்கால மக்களின் கண்டந்திருக்குரியவர்கள் அதாவது என்னன்னா இந்த மாதிரி பிராமணிசம் இந்த மாதிரியான வர்ணாசிரம முறையை வந்து போற்றுறவங்க அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்றவங்க வந்துட்டு மக்களோட எதிரிகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா திராவிட கருத்துக்கள் அடுத்தது மீனாட்சி சுந்தரர் ஏன் வந்து இதை சொல்றேன் அப்படின்னா ஆஹ் மீனாட்சி சுந்தரனார் சிதம்பரநாதர் புத்தம்புது கவிதைகளை தான் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க சேரன் செங்குட்டன வீரத்தை பத்தி பாட்டு பாடுங்கன்னு சொல்லி மீனாட்சி சுந்தரனார் கேளுங்கள்னா வந்து ஏன் வீரம் சேரன் செங்குட்டன தான் இருக்குதா கம்பராமாயணத்துல வந்து வீரம் சேர்ந்திருக்கிறதே என்பார்கள் நான் மீனாட்சி சுந்தரனாரை பத்தி ஏதோ தவறா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க அதாவது என்ன கவிஞர்கள் வந்து ஒரு 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 ரிலிஜியஸ் பிலீஃப்குள்ள போயிட்டாங்கன்னா நம்ம ஒன்னு கேட்டோம்னா அவங்க ஒன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் வீரம்னா அதானா அது கிடையாதா சரிங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ராமனுடைய வீரம் தமிழனுடைய வீரத்திற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டல்ல தமிழனுடைய வீரத்திற்கு தக்க சான்று உள்ளதை பாடுங்கள் என்கிறோம் சரிங்களா புதிய கவிதைகளை பாடுங்கள் என்கிறோம் எங்கள் ஊன கண்களுக்கு தெரியும் பொருளை பற்றி பாடுங்க எங்க ஊன கண்களுக்கு தெரியும் பொருளை பத்தி பாடுங்க அதாவது தெரியாத பத்தி பாடாதையா தெரிஞ்சதை பத்தி பாடுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்றாங்க இது வந்து ஆரிய எதிர்ப்பு சில சைல எதிரிக்கும் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஆரிய எதிர்ப்பு ஏன்னா இவரோட இவரோட பாட்டுகள்ல வந்து இந்த ஆரிய எதிர்ப்புன்றது இருக்கும் ஏன்னா ராமன் அப்படின்றவ ஆரியன் அங்கிருந்து வந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா சொல்ல புரியுதா சோ இவரோட கருத்துக்கள் இந்த ஆரிய எதிர்ப்பு சிந்தனை வந்து அண்ணாவோட இதுல வந்து எங்க மேல வாங்கி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் நம்ம வந்து நோட் பண்ணணும் ஓகே ரைட் ஆஹ் அதாவது காமன் மேனோட லைஃப் பத்தி பாடுங்கன்னு சொல்றோம் தாயின் தன்மை த தரும முடியை பாடுங்க தேயில தோட்டத்தை பத்தி பாடுங்க இளம் பெண்கள் படுற கஷ்டத்தை பத்தி பாடுங்க பாட்டாளி கொடிய பணக்காரனுக்கு அடிமை இதுல பாருங்க என்கிறோம் பாட்டாளி கொடிய பணக்காரனுக்கு அடிமை பணக்காரன் பூசாரிக்கு அடிமை பூசாரி ஏட்டு கடிமை ஏடு கலைக்கு அடிமை கலை கலையராசிக்கு அடிமை கலாராசிகள் படமை கடிமை என்ற அடிமைத்தனம் அழுபடும் மார்க்கத்தை பற்றி பாடும் இந்த மாதிரி எவனுக்கு அடிமைக்கு அடிமையா இருக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ஃப்ரீ பாடா வந்து வாங்க அப்படி மாதிரி பாட்டு பாடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அதாவது குட்டி பாரதிதாசன் நாமக்கல் கவிஞர் மகனார் தியாகியில் தீட்டிய ஒரு ஒரு கவிதையை பார்த்தேன் அதாவது என்னன்னா ஒரு நாமக்கல் கவிஞரோட மகன் வந்து தியாகின்ற ஒரு பத்திரிகையில வந்து ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறாரு அத அந்த சமயத்துல வந்திருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவிஞர்கிட்ட ஒரு குட்டி பாரதிதாசன் வளர்க்கிறார் மணி அடிக்கிறதா பள்ளிக்கூடம் விட்டு வீடு வைக்கிறார் வழியில சாலைக்கு பக்கத்துல ஒரு எச்சில் வீழ்கிறது சில நாய்கள் பாய்கின்றன அந்த நாய்களும் இவர் கண்களும் பாய்கின்றன ஆனால் ஆச்சரியப்படும் அடுத்த வினாடி ஒரு வற்றிய மனித உருவமுறை அந்த எச்சிலை மேல் பாய்கிறது பாய்ந்து நாயை கல்லால் கூட அடிக்க வழி இல்லாமல் கையால் பிடித்து தள்ளுகிறது தள்ளிவிட்டு அந்த எச்சிலை விடுகிற நாய் சும்மா போகலே ஒரு கடி கடித்து விட்டு தான் போகிறது இதை காண தம்பிக்கு ஆச்சரியம் என்ற வேதனையும் பிறக்கிறது தம்பி இந்த காட்சியை ஏன் இன்னும் காணும்படி நிறைவுனா ஏ பாரத நாடே என்கிறார் கவிதை முடிகிறது ஒன்னும் இல்ல அதாவது என்னன்னா நாமக்கல் கவிஞரோட வீடு ஆஹ் சரிங்களா இந்த இந்த தீம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா நாமக்கல் கவிஞர் மகன் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த பத்தி பாடுறாரு பொது உடைமை சிந்தனையை பத்தி பாடுறாரு சரிங்களா கம்யூனிசம் வந்து பத்தி பாடுறாரு சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு இலை கிடக்குது சாப்பாட்டுக்கு இல்லாத ஒரு நாய் எல்லாம் இது பண்ணுது அப்ப வந்து அங்க இருக்கிற ஒரு கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப சாப்பாட்டுக்கு இல்லாத ஒரு ஆளை வந்து அந்த இலைய வந்து எடுத்து கீழே கிடந்த இலையை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போறாரு அப்ப அந்த நாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அதை கடிச்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு திரும்பி ஐ மீன் கடிச்சுட்டு போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது பொது உடைமை சிந்தனையை வந்து இது பண்ணு தனி மனிதனுக்கு உணவில்லையில் ஒரு ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்னு சொல்லிட்டு வந்து இருக்கு இல்லையா ஆஹ் பாடல் இருக்கு இல்லையா சோ
பாரதி தாசன் வர்ணாசிரமத்தை கண்டிக்கிறார் கண்டிக்கலாமா சனாதன சனாதனத்தை சாடலாமா சனாதனம்னா இந்து மதம் இந்து மதத்தை சனாதன தர்மம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வே ஆஃப் லைஃப் தான் இந்து மதம் சொல்லுவாங்க வகுப்பாதத்தை வளர்க்கலாமா என்று கேட்கினார் வகுப்பாதத்தை தான் வளர்க்கிறார் என்றால் வகுப்பாதம் இந்த நாட்டை விட்டு போகத்தான் விட்டு விலகத்தான் பாரதாசர் போறார் கவிதைகளை கவன் கற்களாக பயன்படுத்துகிறார் அதாவது கவிதை மூலியமா வந்து இதெல்லாம் உடைக்கிறார் அர்த்தம் அதாவது பாரதிதாசன் கவிதைகளை கவன் கற்களாக பயன்படுத்துகிறார் என்பதை அறிஞர் அண்ணா எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பத்தி அதாவது ஒரு 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 ஜாதி ஒழிப்பு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வரதட்சணை அதுக்கப்புறம் இந்த வகுப்புவாதம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் பாடும் பொழுது ஆஹ் அதை பத்தி மென்ஷன் பண்ணி பாடும் பொழுதுதான் அந்த ஜாதி உடையும்ன்றதுல நினைக்கிறார் சோ அப்ப அந்த கவிதையை வந்து கவன் கற்கள் கவன் கற்கள் தெரியும் இல்லையா சின்ன அந்த ரெண்டு மாதிரி இப்படி இருக்கும் இதை வச்சு இப்படி விட்டோம்னா குருவி எல்லாம் அடிப்பானுக்கு தெரியுமா அதான் கவன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து வச்சு விட்டோம்னா அதை அடிச்சிடும் சரிங்களா அதை வந்து கவிதைகளை வந்து கவிதையை வந்து வச்சு அந்த இது வச்சு ஏவராரு அப்ப அந்த தீமையான விஷயங்களை வந்து கவிதை போயிட்டு அதை அடிக்குது அடிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தீமையான விஷயம் காலியாகும் சரிங்களா அதான் வந்து கவன் கற்களா யூஸ் பண்றாரு சொல்லுது புரியுதா கவன் கற்கள் தெரியும் இல்ல உங்களுக்கு இமேஜ் வேணும்னா உங்களுக்கு குரூப்ல அனுப்புறேன் கவன் அப்படின்றது சரிங்களா ஒரு தீமையான ஒரு விஷயம் மாங்கா மாதிரி தொங்குது அதை வந்து நம்ம கவிதையை வச்சு அடிக்கிறது கவிதைன்ற கல்ல வச்சு அடிக்கிறோம் அடிச்சோடனே அது காலியாகுது சரிங்களா குறி வச்சு அடிக்கிறது அதாவது எல்லாத்த பத்தியும் இல்ல கவன் கற்கள் எது கடிப்பான சும்மா ரேண்டம் அடிக்க மாட்டாங்க குறி வச்சு அடிக்கிறது அதனாலதான் இந்த கவன் கற்கள் அப்படின்றது அதை பயன்படுத்திருக்காரு கல்ல வச்சு அடிக்கிறது ரேண்டம் அடிக்கலாம் கவன் கற்கள்னா குறி வச்சு அடிக்கிறது ஓகே அது யார் இருந்தாலும் சரி குறி வச்சு அடிச்சாங்கன்னா சரி கொத்தளமா இருந்தாலும் என்ன சொந்தமா யாருக்கு சொந்தமான கொத்தளம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் கொத்தளம் சரிங்களா அவங்களோட கோட்டைன்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அந்த அந்த இது சம்பந்தமா வரும் என்ன என்ன சொல் தருக்கட்டும் அந்த கோட்டைக்கு சொந்தக்கார யார் என்று பாருக்கு அவர்களை தாக்குகிறார் யாரா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வருணாசிரமம் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சிருக்கிறேன் வர்ற அவங்க அடிக்கிறேன் கவிதை அடிக்கிறேன்னு சொல்லி அடிக்கிறாரு கன்னியா கம்பெனி நாடகம் நடக்கு ராஜபாட் வயசு உள்ள ஒன்று ராகம் ரசிக்கவில்லை தொண்டை கட்டிய உடனே நாகத்தை பார்க்க உள்ளே போய் என்று கூச்சல் போடுறாங்க போய்விடுவார் நாடகம் மீது வெளியே போயிருவாங்க போய்விடுவார் நாடகம் மீது வெளியே போயிருவாள் ஓகே ம் ம் அதாவது ஒண்ணு இல்ல ஆஹ் ஒண்ணு இல்ல ஒரு நாடகம் நடக்குது அப்ப வந்து ஒருத்த கேரக்டர் வந்து ஒருத்த உடம்பு சரியில்லாம உள்ள போயிடுறான் அப்ப வந்து நாடகம் வந்து வெளில நாடகம் விட்டு வெளில வந்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த நாடக சபா பத்தி தான் பேசுவாங்களா ஒழிஞ்சு அந்த பர்டிகுலரான ஒரு ஆளை வந்து பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரிங்களா அப்போ எப்படி தொண்டை கட்டிய நடிகன் கம்பெனிக்கு சொந்தமானால் கன்னியா கம்பெனி பழிப்புக்கு கிடமாகிறதோ அதே மாதிரி வர்ணாசிரம கொடுமைக்கு ஜாதிய கொடுமைக்கு சொந்தக்காரர்களா இருப்பவர்கள் பழிப்பு கிடமாகிறார்கள் சரிங்களா வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை வந்து வச்சிருக்கான் அதுல ஒருத்தன் பாதிக்கப்படுறான் அப்படின்னா அந்த பாதிக்கப்படுறவங்க அதை யாரு வச்சிருக்கிறாங்களோ யார் இந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை வந்து வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்களதான் தாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தான் அந்த பேர் போகும் சரிங்களா எப்படி வந்து நாடகத்துல நடிச்சவன் வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா அவன் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா நாடக கம்பெனிக்கு வந்து கெட்ட பேர் வருது இல்லையா அது மாதிரிதான் ஒரு மதத்துக்கு கீழே அந்த வர்ணாசிரமம் இருக்குன்னா அந்த அப்ப அந்த மதத்தை தான் வந்து சாடுறாரு சொல்ல புரியுதுங்களா அந்த அப்ப வந்து இந்து மதத்துல இது இருக்கிறதுனால நாங்க இந்து மதத்தை வந்து அட்டாக் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லாம சொல்றாரு வேற ஒண்ணு ஜாதிய கொடுமையின் மேல் எந்த சிலாசனம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு சிலசாசனம் ஆஹ் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு சிலசாசனம்னா கல்வெட்டு மாதிரி பொறிக்கப்பட்டிருக்கு யாருடைய முத்திரை அதாவது ஒரு டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் அதான் சிலசாசனம் முத்திரை மோதிரம் போடப்படுகிறது பார்த்த நேரத்தில் ஒரு வகுப்பாரின் முத்திரை மோதிரம் தெரிந்தது தெரிந்ததால்தான் நாமும் நமது கவியும் ஆரியத்தை தாக்குகிறோம் காரணத்தோடு சரிங்களா ரைட் ஆஹ் ஓகே அதாவது ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஜாதிய கொடுமை எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு இது இருக்கு ஆஹ் ஒரு ஆஹ் ஒரு ஜாதி கொடுமை இருக்குது அதுல வந்து யாரோட ஐடென்டிட்டி இருக்குன்னா இந்த ஆரியத்தோட இது வந்து இருக்கு சரிங்களா பிராமணிசத்தோட இது வந்து இருக்குது அதனால அதை அட்டாக் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்றாரு வேற ஒண்ணு இல்லை ஓகே பார்ப்பனர்கள் எனது ஆரியர் நண்பர்கள் எப்படி இருந்தால் பார்ப்பனர்கள் மாத்திரம் தங்களுடைய குறையை நீக்கிக் கொள்வார்கள் இந்த பாரில் பார்ப்பன தோழர்களை போல பரம திருப்தியாளர்கள் யாரும் எனக்கு இருக்க மாட்டார்கள் அதான் பார்ப்பன ஐயத்தை வந்து அவர் அவர் அவரோட இதுல வந்து சாடுறாருன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த கருத்துக்கள் தள்ள வேண்டிய சொன்னாலும் தன்னை நீக்கிக் கொள்ள கொஞ்சம் தன்னலமற்ற நன்மை வேண்டும் புதுமை கருத்து வேண்டும் துணிவு வேண்டும் அஞ்சா நெஞ்சம் வேண்டும் புதுச்சேரி வைதிகளை திட்டுவார்கள் பயப்படாமல் போய் ஏன் என்று பார்க்க வேண்டும் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்று பாடிய இந்த நாட்டிலே சூத்திரர்கள் மனிதர்கள் எங்கள் குளம் என்று சொல்வதற்கு இன்று அஞ்சுகிறார்கள் என்றால் நாங்கள்
யார சொல்றதா ஏன் நம்புறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே ரைட் ஆஹ் அலங்காரமான உடை ஆனால் ஆபாசமான கருத்து சரிங்களா செஞ்ச ஜோசப்ல வந்து வேதாந்தம் படிக்கிறவர் இவர் பார்ப்பனம் பண்ணி தர்க்கம் பண்ணிட்டு வர்றாரு வேதாந்தம் படிக்கிறாரு அவர் வந்து ரெண்டு பிராமின் கூட வந்து தர்க்கம்னா ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றாரு லாஜிக்கலா ஆஹ் மாணவ ஐயர்களை பார்த்து வினை என்கிறார்களே அதை பற்றி விதண்டாவாத கால சில சமயங்களை கேட்கின்ற கேரவர்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்றால் உடனே பண்டிதர்கள் வந்து கேட்பதற்கு பதில் சொல்லாமல் நீங்கள் கல்லூரியிலே படிக்கிறேன் என்கிறீர்கள் சாப்பாடு எங்கப்பா அப்படின்னா மாணவ கேட்ட அதுக்கு பிராமணர்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஹாஸ்டலி தனி இடம் உண்டு அங்கேதான் சாப்பாடு என்றார் சரிங்களா பாருங்க ஒருத்தன் கேட்கறதுக்கு வந்து பிராமணர்கள் ஹாஸ்டல் தனி இடம் இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி அப்போ வந்து அந்த சிஸ்டம் பிரிச்சு வச்சிருக்கிற அந்த சமுதாயத்தை வந்து எடுத்து காட்டு எடுத்து காட்டுறாங்க சரிங்களா ரைட் ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டா இருக்கான் ரொம்ப கிராப்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்டிட்டு இருப்பேன் அந்த காலத்துல எல்லாம் குடிமி வச்சிருப்பாங்க பாத்துருப்பீங்க ஆனா இவன் வந்து நல்லா கிராப்பா கிராப்லாம் நல்லா வெட்டிடலாம் சரிங்களா அவ்வளவு அழகா வச்சிருக்கான் ஆனா அவன் வந்து பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கான் அவனோட கருத்து வந்து ஆபாசமா இருக்கு மாணவன் பிராமணன் என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் அந்த பண்டிதர்கள் சரி விவாதிக்கலாம் என்று சொல்றாரு அவன் வந்து பிராமின் பையன் சொல்லி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து விவாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஒரு ஒன் கஷ்டப்படும் ஒரு சுகப்படும் என்ன காரணம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து அவன் செய்ய பா பாவ புண்ணியம் என்று அதாவது ரெண்டு செம்பாசி ரயில வந்துட்டு இருக்கும்போது இது நடந்துட்டு இருக்கு இது நீங்க நீங்களே படிங்க இதோட தீம் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் சரியா அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தன் காரணம் அப்படின்னா அவன் செஞ்சதுக்கு யாரையா காரணம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் காரணம் அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்த படைச்சது யாரா இருப்பான் சரிங்களா இப்படியே வந்து கேள்வி கேள்வி மேல வந்து கேள்வி கேட்டுன்னா கடைசியில வந்து கடவுளை வந்து இது பண்ணிடுவாங்க ஒருத்தன் வந்து கீழ்நிலையில வந்து பிறந்தான் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அவன் செஞ்ச பாவம் தானே சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ பாவம் செஞ்சது காரணம் யாரு அப்ப வந்து அந்த படைச்ச கடவுள் தானே காரணம் அவன் ஏன் பாவப்பட்டவனாவே படிக்கணும் சரிங்களா அப்போ கடவுள்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 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 கதை வந்து முடியும் இந்த இந்த தீம் வந்து முடியும் உங்களுக்கு நான் இதை ஒரு டைம் படிச்சிருங்க டைம் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் ரஷ்ஷப் பண்றேன் அது எனக்கும் தெரியுது வித்வுட் காம்ப்ரமைசிங் ஓகே ரைட் ஆகவே நாம் செய்கின்ற பாவத்திற்கு குற்றவாளி பரமன் தான் என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஜென்மம் என்பது உண்டா அப்படின் மாதிரி சம்பாஷணைகள் வந்து நடக்குது சம்பாஷனா டைலாக்ல நடக்குது ஓகேவா அப்போ வந்து இதுக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி 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 முன்னாடின்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த இந்த ஏண்டா இந்த இதுல வந்து புழுவா பிறந்திருக்கேன்னா அதுக்கான நீ செஞ்ச பாவம் அப்ப புழுவா பிறந்திருந்தீங்கன்னா அப்ப இன்னொன்று அதுக்கு முன்னாடி என்னவா பிறந்திருப்பேன் இப்படியே சொல்லிட்டு போனோம்னா அப்ப கடைசியில எங்க போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி தர்க்க ரீதியா கேள்வி எல்லாம் கேட்கறாங்க சரி இப்ப எல்லாம் விதண்டாவதமா கேட்டா நீ வந்து ஈ ஈரோட்டு நாயக்கராக தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்னது பெரியார் பெரியார் சிந்தனை என்னடா இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிற இதெல்லாம் எடுத்து எப்படி கேள்வி கேட்கிற இந்த மாதிரி வைதிகத்தை பத்தி இதை பத்தி அதாவது தெய்வீக தெய்வீகத்தை பத்தி நம்மளாம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது நீ கேள்வி கேட்கிறேன் நீ என்ன பெரியாரா பெரியாரோட குரூப்பா அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்கறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த இடத்துல ஓகே அதான் அது மீனிங் உம் ஓகே இது போல் நாம் இது போல இதே மாதிரி வர்ணாசிரம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து உருப்பட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த இதுல சிம்பிளா சொல்ல போனா யாருக்கும் வெட்கம் அணுகுண்டு சகாப்தத்துல அப்படின்ன மாதிரி கேக்குறாங்க ஓகே அதாவது கடவுளை வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு கடவுள் பண்ணாதீங்கடா கடவுள் இல்ல அவங்க வேலையை பாருங்கன்னு ஒருத்தர் சொல்றாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்துட்டு இல்ல இல்ல அப்படிலாம் சொல்லாதேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த இந்த இதுக்கு மகாமுகம் கும்பகோணத்துல நடக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து போகாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த குரூப் சொல்லுது ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மகாமகம் குளத்துல வந்து கும்பலை பார்த்துட்டு இங்க பாருங்க நீங்க வய இந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ற அவனோட பேச்செல்லாம் யாரும் எடுத்துக்கிறது இல்ல உங்க பேச்செல்லாம் பலன் அளிக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது அதை வந்து மீன் பண்றாங்க சரிங்களா இதன் மூலம் சுயமரிய காரணிக்கு வெட்கம் என எழுதியது யாருக்கு வெட்கம் முதல் கல்கி ஆசிரியர் தமக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை மறந்து விடாது இந்த அணுகுண்டு சகாப்தத்திலே அழுக்கு நீரிலே குளித்தால் ஆண்டவனுடைய அருளை பெறலாம் என்பதை ஆதரிப்பது போலவா இருக்கிறது மகாமக குளத்துல எல்லாரும் குளிப்பாங்க புண்ணியம் வரும்னு சொல்லிட்டு புண்ணியம் வரும்னு சொல்லிட்டு தெய்வ நம்பிக்கையோட குளிப்பாங்க அப்படி எல்லாரும் குளிச்சாங்கன்னா டிசீஸ் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிபிக்கா கேள்வி எழுப்புறாரு அப்ப அண்ணாவோட அறிவியல் தன்மை அப்படின்றது இந்த இடத்துல புலப்படுது ஓகேவா ரைட் சரி இது வந்து இப்படியே வந்து எல்லாரும் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சுயமரியாதைக்காரம் இப்ப
ஒன்றுபட்டால் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அது ஒற்றுமையா இருக்குன்னு சொல்லி இதுல சொல்றாரு அடுத்தது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்றது அதாவது இவரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் ஒற்றுமை என்பது என்றால் என்ன அதாவது இனம் கலந்தால் இடரும் என்கிறார் சனாதன ஊட்டை தூர்க்க வேண்டும் என்கிறார் புரட்சி கவிஞர் என்று உலகம் பொது பொது உடைமை பொது உடைமை பேச வன்மையாக சாரி கடுமையாக கண்டிருக்கிறார் இனம் கலந்தால் இடரும் என்கிறார் சனாதன ஊட்டை தூர்க்க வேண்டும் என்கிறார் சரிங்களா வர்ணாசன வாயில்படி அடைய என்கிறார் அதாவது பாரதிதாசன் வந்து இந்த வர்ணாசன பந்தை வந்து காலி பண்ணுங்க சனாதன தர்மத்தை வந்து காலி பண்ணுங்க அப்படின்ன மாதிரி பாரதிதாசனோட ஒப்பீனியன் இருந்ததா இவரு சொல்றார் அண்ணா சொல்றார் கொலைவாளினேடு கொடியோர் செயலை அறவே ஒழிப்போம் என்று மகாராசர்கள் உலகாளுவதா என்று கேட்க மகாராசர்கள் உலகாளுவதா அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிங்லயே வந்து கிங்ஷிப்பு வந்தவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவனேதான் ஆண்டுகிட்டு இருக்கணுமா அதாவது கிங்ஷிப்பு வந்து நம்ம வந்துட்டு டெமோக்ரஸியை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத இவர் சொல்றாரு வேற ஒண்ணு இல்ல யாரு யாரு சொல்றது டெமோக்ரஸியை கொண்டு வரணும் கிங்ஷிப் எல்லாம் வந்து வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது யாரு நான் பேசிட்டே இருக்கிறேன் நீங்க பதில் சொல்லுங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்கல்ல தூங்கிடாதீங்க ஆஹ் அதாவது பாரத புரட்சி கவிஞர் வந்து இந்த மாதிரி பேசுறாரு புரட்சி கவிஞர் வந்து பேசுறதா அண்ணா பேசுறாரு சொல்லுது போயிருங்களா புரட்சி கவிஞர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு வேற ஒண்ணு இல்லை இல்லை இது வந்து பேஜ் அவர் அண்ணா பேசுறாரு இது எல்லாமே ஃபுல்லாவே டெக்ஸ்ட் எல்லாமே பேசுறது தான் அண்ணா பேசுறதா அப்படியே இதா கொடுத்துரு பாராகிராஃபா கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா ரைட் படிச்சு பாருங்க தெரியும் கொலைவாளினே இடு அந்த கால கஷ்டமென்றால் இட்டமுடனே இடந்த இட்டமுடன் செத்து விட்டானே முட்டை பஞ்சமே வந்தாலும் பரம உனக்கு என்று பாரம்பரியிலே ஒரு மேல சொல்லு ஒண்ணு இல்லை என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என் நல்லது கெட்டது எது வந்தாலும் அது க பாமர உனக்கு வந்து வந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரம் பழிகளை அவன் மேல் சுமத்தினாலும் பதில் இருப்பாங்க இடைக்காலத்தில் கேட்டவர்களை கீர்த்தியுள்ள தெய்வங்கள் கூட்டோடு எங்கே குடி போன என்று கடவுளை போல தேட ஆரம்பித்தார்கள் பாரதிதாசன் கடவுளை காண முடியவில்லை ஆகியால கடவுள் வந்து கடுங்கோளர்களை தண்டிப்பார் என்று நினைக்காதே அதாவது நீ வந்து ஒருத்தன் தப்பு பண்ண அப்படின்னா கடவுள் தண்டிப்பார்னு நான் நினைக்காதரா நீயே போயிட்டு கொலை வாழ்நேடு கொடுங்கோளர்களை வந்து அவனே வந்து அடிச்சு காலி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பாரதிதாசன் வந்து சொல்றாரு அதாவது சாதாரண வார்த்தையா தெரியலாங்க அதாவது கொலை கொலை வாழ்நே எடுதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது நாம இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு புரட்சி மனப்பான்மை வந்து வேணும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இதை சென்டென்ஸா பார்க்க வேண்டாம் ஆஹ் அதாவது நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டானா அதை கடவுள் தண்டிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகவும் தான் இந்த மாதிரி வர்ணாசுரம் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாம் இருக்குது தப்பு பண்ணிட்டானா அவனுக்கு தண்டனை கொடு பாத்துக்கலாம் நம்மளே போய் அவனை நம்மளே அவனை போய் அடி அடிச்சு காலி பண்ணணும் நீயா வெயிட் பண்ற ஏன் வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரிலீஜியன மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அது சொல்லி கொடுத்த பிற்போக்கான சிந்தனைகளை மைண்ட்ல வைக்கிறதுனாலதானே நீ சொல்ற நரகம் இருக்கிறதுனாலதானே நீ வந்துட்டு அதை அங்கேயே போய் பொழைச்சுக்கோ அங்கேயே போய் தண்டனை வாங்கிட்டு நீ தப்பு பண்ணானா அப்படியே கம்முன்னு போற அதுக்கு பதிலாக நீ அதெல்லாம் நம்பாத அதை நம்பாட்டினா நீ வந்து அவன் தப்பு பண்ணாத வந்து தடுக்க முடியும் இல்லையா அப்போ சமுதாயத்தினோட குற்றங்களை தடுக்க முடியும் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்றாரு புரியுதா அந்த லிங்க் புரியுதா ரைட் இல்லாட்டி இவ்வளவு தூரம் இது லிங்க் இல்ல இவ்வளவு தூரம் சாராம்சம் இல்லைன்னா எதுக்கு வந்து இங்க வச்சிருக்க போகுது கொஞ்ச நேரம் தனி ஒருவருக்கு ஒரு உணவிலே ஜகஜன் அழகிற அழகாக அரசியலை தாக்க சொன்னார் மக்களை ஆனால் பாரதிதாசனும் கொலை வாயினை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நேரே நம்மளை களத்திலே கொண்டு வந்து அவர் வந்து அழிக்க தான் சொன்னாரு பாரதியார் ஆனா இவர் வந்து அதுக்கு மேல போயிட்டு கைய வந்து கையில வந்து இதை கொடுத்து கத்தியை கொடுத்து போய் சண்டையை போட்டு விடான்ற மாதிரி சொல்றாருன்ற சரிங்களா ரைட் காதலும் வீரமும் உம் காதலையும் வீரத்தையும் பாடும்படியும் பாடி ஆடும்படியும் இந்த இசையிலே காட்டும்படியும் அவரது காவியங்களும் கைதிகளும் சொல்லுகின்றன தமிழ்நாட்டிலே காதலை பற்றியும் வீரத்தை பற்றியும் புலவர்கள் அதிகம் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் காரணம் தமிழ்நாட்டின் இயற்கையில் இங்கு சுற்றி பார்த்தால் இங்கிலாந்தில் காணப்படுவது போல் சுண்ணாம்பு குன்றுகள் தோன்றா சரிங்களா ரைட் சுண்ணாம்பு குன்றுனா இங்கிலாந்துல இருக்கிற இது காஸ்ட் டோப்போகிராபி பத்தி சொல்றாங்க காஸ்ட் டோப்போகிராபி ஜியாகிராபில படிப்பீங்க யூபிஎஸ்சில அது சாலைகளுக்கு பக்கத்திலே சோலைகள் வற்றாத நீங்களுக்கு பக்கத்திலே பயன் நன்சை நன்சை நிலங்கள் நன்சையிலே பயம் பஞ்சை புலவர்கள் ஆஹ் இந்த உழவர்கள் பாடும் பல்லு பல்லுனா வந்துட்டு சிற்றிலக்கியம் பல்லுன்றது ஒரு சிற்றிலக்கியம் அந்த பல்லு நெஞ்சை அள்ளும் விதம் பல்லு அள்ளு இந்த கவின் பொருந்திய காட்சி தமிழன் காதலை ஊட்டுகிறது காட்டை நாடாக்கியிருக்கா ஒரு காலத்துல விந்திய மலைக்கு தெற்கே காடா இருந்ததை கண்டு பிற நாட்டர் மிச்சத்தகுந்த அளவு பொறாமைப்படும் அளவுக்கு அழித்து நாடுகள் ஒண்ணு இல்ல அந்த விந்திய மலைக்கு விந்
தமிழனுடைய வீரம் மங்காதற்காரம் தமிழுடைய வீரத்திற்கும் இவருடைய வீரத்திற்கும் மிகுந்த வித்தியாசமே தமிழன் என்றும் அக்னியாஸ்திரம் தமிழன் என்றும் அக்னியாஸ்திரம் உபயோகித்ததில்லை பாசுபதத்தை பயன்படுத்தியதில்லை புரியுதா இதை வந்து ராமாயணத்தையும் மகாபாரதத்தையும் வந்து சாடுற அந்த விஷயங்கள் ஏன்னா அங்கதான் அக்னியாஸ்திரம் அதில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா அப்போ வந்து இவர் இவரோட கருத்துக்கள் என்னவா இருக்குன்னா தமிழ் அப்படின்றது தனி நீங்க ஆரியன்கள் இந்த இதெல்லாம் ராமாயணத்துல நீங்க அங்க வச்சுங்கடா ஏன்டா இங்க கொண்டு வந்து மொழியை வந்து வச்சுக்கிட்டு கடைசியா வந்து தமிழர்களே நீங்க நம்ப வைக்கிறீங்க நாங்க தனிய தமிழ் தமிழர்கள் வந்து நாங்க ஏதாவது சயின்டிபிக்கா ரேஷனலிஸ்டிக்கா இருப்போம் இருந்தோம் அப்படின்றத வந்துட்டு சொல்றாரு வேற ஒண்ணு இல்லை அதான் வந்து ஏன்னா புராணங்கள்ல தானே அக்னியா அக்னியாஸ்திரம் இந்திராஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா சோ அதை வந்து இவர் சாடுறாரு இந்த வட வடமொழி விஷயங்களை வந்து இவர் சாடுறாரு வேற ஒண்ணு இல்லை அவனது ஆயுதங்கள் பருத்த தொழில் ஆனா அக்னியாஸ்திரம் தேவை இல்லை அவனுக்கு வந்து பயங்கர ஷோல்டரு பயங்கர டைட்டான ஒரு ஷோல்டரு இடையிலே வால் வால் ஏந்த கை கை கேட்டுற கருத்து கருத்து கேட்டுற காட்சி அதாவது அந்தாதி முறையில் அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க அவன் நிறுத்த பருத்த தோள்கள் இடையிலே வால் வால் ஏந்த கை கை கேட்டுற கருத்து கருத்து கேட்டுற காட்சி அங்கு பெண் பாத்தீங்களா அந்தாதி முறையில் அமைஞ்சிருக்கிற அமைச்சிருக்கிறார் அந்த இலக்கிய பேச்ச இதை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்க அந்தாதி என்னது முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்துல இன்னொரு ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறது சரிங்களா ரைட் அங்கு பிராமண கோயிலை கண்டு பயப்படாத காட்சி கேட்டுற கம்பீரம் கனக விசரை கைது செய்ய கங்கைக்கு சென்றான் சேரன் செங்குட்டு நின்றால் சென்றான் வீரர்களுடன் வீரர்கள் சென்றனர் வாள்களோடு திருமணர் வெற்றியோடு அன்று ஆரியம் தான் ஆரியம் தாள் பணிந்தது வாளுக்காக செங்கு சேரன் செங்குட்டு வெற்றி பெற்றான் என்றால் ஐயனுடைய அருளால் அல்ல இப்படிதான் வீரர்கள் சேரன் செங்குட்டு பத்தி பாடியிருக்காங்க அப்படி அவன் ஜெயிச்சது வந்து கடவுளோட கிருபனால கிடையாது மலையை மலையை புலியும் வர்ணாஸ்திரம் இல்லாமல் அழிக்கும் அக்னியாஸ்திரம் இல்லாமல் இலங்கை ஆட்டிடுமாமே அந்த வாயு ஆஸ்திரமும் இல்லாமல் சேரன் சண்டையிலே வெற்றி பெற்ற அந்த மாதிரி அஸ்திர அஸ்திரமே இல்லாம நம்ம ஆளுங்க வெற்றி பெற்றவர்கள் அப்படின்ன மாதிரி வந்து சொல்றாரு இந்த அஸ்திரங்கள் குலோத்துங்கன் ராஜராஜன் போன்றவர்கள் பர்மா மீது படையெடுத்த போதும் பிற நாடுகளை பிடித்த போதும் உபயோகப்படவில்லை நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே கடவுள் அவரோட அஸ்திரம்னு அதெல்லாம் வந்து இவங்க எல்லாம் படையெடுத்து போகும்போது எல்லாம் இல்ல பிராக்டிக்கலான விஷயத்துக்கு வாங்கடான்னு சொல்லி சொல்றாரு அண்ணா வேற ஒண்ணு இல்ல இதெல்லாம் ஆரிய சாடலுங்க இதெல்லாம் தான் நோட் பண்ணும் சரியா ஐயனின் அருளை பெற எப்பொழுதும் அம்மையும் அப்பனும் சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்ற நேரத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை அதாவது என்ன ஐயனும் அப்பனும் சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா ஆஹ் அதாவது முருகனோட முருகன் நம்ம சொல்றாங்க இல்லையா சிவன் பார்வதி அவங்களோட அவங்களோட குழந்தைங்க வந்து முருகன் விநாயகர்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா எந்த மத நம்பிக்கை அதை வந்து இவர் சாடுறாரு கண்டிக்கிறாரு அப்பனும் அம்மையும் எப்ப எப்படா வந்து அவங்க சண்டை போட்டுக்காம இருப்பாங்க நம்ம வந்துட்டு ஏன்னா சிவன் வந்து சிவனும் பார்வதியும் பிணங்கி பிணங்கிட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி பார்வதி பிணங்கிட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சரிங்களா ஆஹ் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படா அவங்களோட அருள பெறதுக்கா அவங்க எப்படா சண்டை போடாம இருப்பாங்க நம்ம போயிட்டு அவங்க அருள பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சொல்றது புரியுதுங்களா அதாவது அந்த புராணத்துல இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை வந்து இவர் படிச்சுட்டு அதை வந்து இவர் குத்தி காட்டுறாரு ஏன்டா அப்படி போய் பரமசிவம் பார்வதி நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி வேற ஒண்ணு ஓகே பாரதிதாசன் தமிழின் வீரத்தையும் காதலின் நினைவூட்டும் பாரதிதாசன் படம் ஓகே பாரதிதாசன் தமிழின் வீரத்தையும் காதலையும் நினைவூட்டும் அவரோட கவிதைகள் பாரதேசன் படம் அது உறுதுணையா இருக்கும் திருவுபடத்தை திறந்து வைப்பது அவருக்கு பாராட்டுதல் செய்வதற்கும் செய்வதற்கு காரணமா இருந்தவர்களுக்கும் இப்பணியை தொடங்கிய அருமை மாணவர்களுக்கும் உறுதுணையாக நின்று பேராதரவு அளித்த பேராசிரியர்களுக்கும் எனது வணக்கம் அவர்களை மனமாற நன்றாக மனமாற வாழ்த்துகிறேன் பாரதேசன் முகத்திலே அமைதி தவளாது அதற்கு பதிலாக புரட்சி வாடை வீசும் கோப ஜுவாலை வீசும் தெரிவிக்க ஆண்மையில் பெண்மை ஆண்மையில் பெண்மை காணுவது போல காண முடியாது அவரது முகத்திலே மீசை கருத்து முறுக்கேறி இருக்கும் அவருடைய முகத்திலே யோகத்தின் சின்னங்களை காண முடியாது தியாகத்தின் தழும்புகளை காணலாம் ஆஹ் அவர் அண்மையிலே புதுவையில் சிலரால் கா காளித்தனமாக தார்க்கப்பட்டார் தாக்கப்பட்டார் ஆனால் புதுவையில் பட்ட தியாக தலும்புகள் இந்த படத்திலே தெரியாது எது திருவுருவ படத்தை திறந்து வைக்கிறாங்களா அதுல வந்து அந்த தலும்பு தெரியாது ஆஹ் திருவுருவ படம் தெரியாது அந்த தியாக மூர்த்தியின் திருவுருவ படம் தமிழ்நாடு எங்கனும் மாட மாளிகையிலே மாட மாளிகை மட்டுமல்ல மண் குடிசைகளிலே மண் குடிசைகளே மட்டுமல்ல மக்களுடைய மனதிலையும் பிரகாசிக்க வேண்டும் அவரது ஆவேசம் எல்லாருக்கும் உண்டாகுமாக அவரது ஒவ்வொரு கவிதையும் இந்நாட்டின் விடுதலைக்காக வெடிகுண்டுகளாகுமாக அவரது ஒவ்வொரு கவிதையும் ஒரு ரூசோவாக மாறுமாக சரிசிய கவிஞர் நினைக்கிறேன் அவரது ஒவ்வொரு கவிதையும் ஒரு வாழ்க்கையராக மாறுமாக ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மறுமலர்ச்சி காலத்துல இருந்த கவிஞர்கள் இவங்க எல்லாமே அதாவது ஏஜ் ஆஃப் ரெக்கனைன்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லையா அதுல
ஆஹ் புரட்சி கவிகளை போற்று புத்துலக சிற்பிகளை போற்று என்று கூறி ஆஹ் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் பெருமையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்களது படத்தை திறந்து வைக்கிறேன் நான் கிளாஸை முடித்து வைக்கிறேன் சரிங்களா ரைட் சோ இதான் வந்துட்டு இவரோட இது இதுல முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த பாடம் நம்ம முடிச்சுட்டோம் ஏ தமிழ் தாழ்ந்த தமிழகமே இது பாக்குறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா தெரியலாம் ஆஹ் அதாவது இது என்னடாவது ஒரு பேச்சை கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து நம்ம நுணுக்கமா வந்து ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த இன்ஃபுளன்ஸ் புரிதல் அப்படின்றது இருக்கும் இதுல வந்து மிக முக்கியமா இந்த அண்ணா அவர்களோட தன்மை நடை வந்து எப்படி இருக்கு ஆஹ் நடைனா நடந்து போவது கிடையாது அவரோட பேச்சு நடை வந்து எப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாரதிதாசனோட கருத்துக்கள் எப்படி இருக்கு தாழ்ந்த தமிழகம் ஏன் வந்து தமிழகம் வந்து தாழ்ந்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு நம்ம அறிஞர்னா சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹம் ஏன் தாழ்ந்து போச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாரு அத வந்து உயர்த்தி வரணும்னா தமிழகம் வந்து மேம்படுறதுக்கு என்ன மாதிரியான சஜஷன் வந்து அறிஞர் அண்ணா கொடுக்குறாரு நான் சொல்ற இது ஒவ்வொன்றுமே கேள்விகள் தான் இது அப்படியே நீங்க டெக்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் அதாவது ஆஹ் ஏன் வந்து ஆஹ் அதான் அது அந்த கொஷின் தான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் எப்படி கொஷின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப எப்படின்னா ஆரிய சாடல் பற்றி ஆஹ் வர்ணாசிரம பிரேஸ் பத்தி சொல்லுங்க ஆஹ் பாரதிதாஸ் பாரதிதாசனின் ஆஹ் மொழி நடையாக அறிஞர் அண்ணா கூறுவது என்ன பாரதிதாசனின் சமுதாய பார்வையாக அறிஞர் அண்ணா கூறுவது என்ன அறிஞர் அண்ணாவின் பேச்சில் தெரியப்படும் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்கள் யாவை ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே என்ற ஆஹ் பெயரிடு பெயரின் நிலைக்கேற்ப ஆஹ் எவ்வாறு ஆஹ் அண்ணா தனது உரையில் தனது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் சொல்றது எல்லாமே கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அதாவது இவரோட பேச்சுல வந்து தெரியக்கூடிய புரட்சி கருத்துக்கள் என்ன அதாவது பாரதிதாசனோட புரட்சி கருத்துக்கள் என்ன அறிஞர் அண்ணாவோட புரட்சி கருத்துக்கள் என்ன ரெண்டு பேர்த்தோட அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிகினிங்லயே வந்து அறிஞர் அண்ணாவும் ஆஹ் பாரதிதாசனும் ஒரே இனம் என்று சொல்லியிருக்காரு யாரு அண்ணா சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் அப்போ ஒருவேளை அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே இனம்னா எந்தெந்த விஷயங்கள்ல ஒரே இனமா இருக்கிறாங்க சோ இதை வந்து நீங்க எழுதுங்க அதாவது இதை இன்னும் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி சொன்னேன் அப்படின்னா பாரதிதாசனும் அறிஞர் அண்ணாவும் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற கூற்றை ஆராய்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அப்போ எந்தெந்த விஷயங்கள்ல வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறாங்க பகுத்தறிவு வர்ணாசிரமத்தை எதிர் எதிர்க்கிறது புது கருத்துக்களை புகுத்துறது மக்களை வந்து எழுச்சி பண்ற வைக்கிறது இயல்பா நடையில பேசுறது ரெண்டு பேருமே இயல்பான நடை பேச அவன்னா அவர் கவிதை எழுதுவார் இவர் பேசுவார் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சரிங்களா காமன் மேனோட லைஃப பத்தி பாடுறது சுனாம பத்தி பண்ணாங்க ஆலையில ஒழிக்கிற சங்க பத்தியும் பாடினாங்கன்னு சொல்லி இருக்குது அதே மாதிரி இதுல வந்து அண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய லெவல்ல பிரெஞ்சு புரட்சி பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சாதாரண மக்கள் பத்தியும் வந்து வாழ்க்கையில தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு உலகளாவிய அறிவு ரெண்டு பேத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய உலகளாவிய அறிவு ரெண்டு பேத்து இருக்கக்கூடிய ஆஹ் ரெண்டு பேத்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு சூழல் சரிங்களா ரெண்டு பேரும் என்னன்னா பிராமண எதிர்ப்பு பிராமணிச எதிர்ப்பு அப்படின்ற சாரி பிராமணி சொல்ல பிராமணம் கிடையாது பிராமணிச எதிர்ப்பு அப்படின்றத ஆஹ் எதிர்க்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே அதுக்கப்புறம் வந்து பெண் அடிமையை வந்து எதிர்க்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த புராணங்கள் வந்து மொழிய வந்து மொழியாதான் பாக்கணும் அதுல வந்து மதத்து இதை வந்து திணிக்காதீங்கப்பா அதை வந்து சுதந்திரமா இருக்க விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது மக்களை வந்துட்டு நீங்க முட்டாள்களா இருக்காதீங்கப்பா நீங்க வந்து கேள்வி கேளுங்க நீங்க புரட்சிக்காரங்களா மாறுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அதுக்கப்புறம் இந்த மொழியில வந்து ஆஹ் மொழியில வந்து ஏதாவது சயின்டிபிக்கா சொல்றதை விட்டுட்டு சும்மா ஏதாவது பழங்கதையை வந்து பேசிட்டு இருக்காம சோம்பலா இருக்காம வந்துட்டு சுறுசுறுப்பாகவும் அதே சமயம் வந்து பழையதெல்லாம் போக்கிட்டு புதுசா விஷயங்களை வந்து நம்ம சொல்லணும் அணுகுண்டு ஏண்டா அதை கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்டா உடனே சிலப்பதி எதை பத்தி பேசுறது பரமசத்தை பத்தி பேசுறது இந்த கதையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஆஹ் புது கருத்துக்கள் வந்து மொழியில வந்து உருவாக்கணும் இப்படிலாம் இருந்ததுனாதான் தமிழ்நாடு உருப்படும் சரிங்களா இது இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி இலக்கியம் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா சங்க இலக்கியத்தை வந்து போ மறைச்சிருச்சு அப்போ சங்க இலக்கியத்தை எல்லாமே நம்ம மொழி வளரணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சங்க இலக்கியத்துல வந்து கையில் உரிமைன்ற ஒரு உரிமை எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் மக்கள் மத்தியில பொருள் இல்ல அது காரணம் வந்து என்னன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய சில கவிஞர்கள் தான் அவங்க வந்து தடுக்கிறாங்க அப்படி தடுக்கிறதுனால வந்துட்டு மக்கள் வந்து அவங்கள தூக்கி வச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருவேளை அவங்களுக்கு சங்க இலக்கியத்தை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆஹ் தொப்புன்னு கீழே போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே எழுத வேண்டியதான் இதுதான் கேள்விகளும் பதில்களும் அப்ப கேள்வினா இப்போ இதுலயே வந்து அண்ணா அறிஞர் அண்ணாவோட மொழி நடையை பற்றி எழுதுங்க அவரோட புரட்சி கருத்துக்களை பத்தி எழுதுங்க பாரதிதா
ஏன் புரட்சி கவிஞர்னு சொல்றாங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு வழியில போறாரு இவரு தனி ரூட்ல போறாரு டே சாமி கும்பிடாத கேள்வி கேளு கொலைவாளி நேடு போயிட்டு நீயே சண்டை போட்டு அருணாசிரம் தம்பாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா நீ கடவுள் நம்பிட்டு இருந்ததுனாலதான் நீ அமைதியா இருக்கிற நீ அதெல்லாம் இல்லாம இருந்தா நீ போய் சண்டை போட்டு வருவீல்ல சொல்லது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி வந்து எப்படி இந்த இந்த மாதிரி புரட்சி கருத்துக்களை அவரை வந்து புரட்சி கவின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு அவர் வந்து தகுதியானவர் தான் யாரு பாரதிதாசன் அப்படின்றத அண்ணா வந்து தன்னோட வாயில் எப்படி சொல்றாரு சரிங்களா இதெல்லாம் தான் கொஸ்டின்ஸ் சரியா சொல்றது புரிஞ்சுதா மக்களை எல்லாம் எனக்கு வந்துட்டீங்களா ஓடிட்டீங்களா தமிழ் அப்படின்னு உடனே பரவாயில்லையே ஓகே ரைட் ஸோ இதாங்க வந்து ஏ தந்த தமிழகமே நீ கண்டிப்பா நீங்க அந்த தமிழகமே புக்கை படிச்சதுக்கும் இப்ப நான் சொல்ற அந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதா ஓகே ரைட் இதான் அந்த அந்த ஒரு இலக்கியத்தை அந்த இதுல போய் பார்க்கணும் அந்த ஒரு காலத்தோட கண்ணாடி அப்படின்றதுல போய் பார்த்து அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க மறைமுகமா என்ன சொல்ல வர்றாங்க நேர்முகமா என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணோம்னா கரெக்டா தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகே இனிமே தான் படிக்கணுமா சரி இதுக்கு மேல படிங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ரைட் தமிழ் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம அதுக்குன்னா வந்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிளியர் ஏதாவது என்ன சொல்றேன்னா அடிக்கடி சொல்றதுதான் ஆஹ் நமக்கும் யூபிஎஸ்சிக்கு தான் வந்து டக் ஆஃப் ஆர் காம் காம்படிஷன் ஒழிஞ்சு நமக்கும் பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கும் கிடையாது அதனால புரிஞ்சுக்கங்க ஓகேவா இதை ஒரு டைம் வந்து படிச்சிருங்க நான் சொன்ன அந்த இதை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுங்க நான் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கணும் அந்த இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா இதை வந்து அவ்வளவுதான் நீங்க ஒரு டைம் அண்டர்லைன் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க கருத்துக்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த சென்டென்ஸ் இதெல்லாம் அடுக்கு மொழி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் நம்ம சரியா அவரு ஃபுளோல சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அண்ணா அது நம்ம மனப்பட வேண்டிய கட்டாயமா இருக்குது அதை நீங்க அப்படி பண்ணிக்கிங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் முழுசா இது பண்ணிக்கங்க அதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் கேட்கும் போது அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சென்டென்ஸை போட்டு எழுதணும் சரியா நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம எழுத முடியாது தாழ்ந்த தங்களை புக்கே மனப்பாடம் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ அதனால எது கேட்கறாங்களோ அதுக்கு வந்து டிமாண்டட் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ மீன் அவங்க கேட்கற கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொன்னோம்னாலே மார்க் அள்ளும் இதை விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு நோட்ஸ் பர்டிகுலரா ஒரு நோட்ஸே நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப சிரமம் கொடுத்துரும் சரிங்களா இதெல்லாம் இன்ஃப்ளன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஆஹ் உள்ள நுழைஞ்சு இலக்கியத்தை உள்ள நுழைஞ்சு நம்ம பாக்குறதுல தான் வந்து இருக்கு ஏனோதானு சொல்லி படிச்சுட்டு அப்படியே ஏனோதானு சொல்லி எழுதணும் மார்க் வராது இப்படிதான் பேப்பர்ல அதிகமா மார்க் வாங்குறாங்கன்னா அவங்க அவங்களோட இதுல வந்து படிச்சிருப்பாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஆழ்ந்து படிச்சு ஞாபகம் வச்சு அவங்க எழுதியிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே ரைட் சோ ஆஹ் அடுத்த வகுப்புல நம்ம சந்திக்கலாம் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இதுல டெலகிராம்ல போஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே நன்றி தேங்க்யூ